Assalamualaikum. Shakul ke shagot o jamat si. Aske NTRC Bangla Swadeshon Mulok class. Ma asha kori shakul e bhalo achen. Kal ke apna the porikha. Amra aske ekto chesta korbo. Kal ke Bangla jeno apna the maximum common thake. Ma eruko ekti class nawa chunno. Ma potho me apna ra maake jana na. Ma amar kotha apna ra clear shunte pachen kina. Ba kono samoshya hotse kina. आह तब पूरा ब्रांच चल रहा है क्लास शुरू करी या कुनी शुरू कर दो एक शॉकोले बनी जरा एक उन जुटो हैं चंद तादरी कछे एक टा बिने तो उन्नरो शॉकोले उसे क्लास के एक टुशे आर कोडे दीपे जनो उन्नरो देखा शुजुत पाय अच्छा ताहले इंशाल्लाह हम रा ना शुरू कोडे जरा एक उन जुटो हैं चंद तादरी की रिक्वेस्ट कोडे क्लास्टी एक टू शेयर करें दीपन क्लास्टी एक टू शेयर करें दीपन ताले शॉपले आ जो नए तो देखते मने शुभिदा होगे अच्छा आ प्रथमे आलोचना टा आमी अस्के दीवा बे आलोचना टे शुरू करूँगा प्रथम उच्चे एक उच्चे दिगंत पोषण एक पोषण पैटर्न आर तब प्रोत्से ये पोषण पैटर्न में शायद हमारे नोटुन की की जुकत होते पारे शेम इस टेनी आलोचना करूँगा ठीक है सर तले प्रथमे आशे ना हमरा आ एक टू अस्के कून कून विषय गुले में आलोचना कर अच्छा तले अमरा आज के जे टॉपिक को लो आलोचना करते चाहती हूँ अमी देखें पहले में बोल रहा हूँ उससे भाषा आ ऐसा थे कि हमारे एक तक प्रश्नों थाके तार पड़े होते हैं धोनी बोर्ड नो आ जे जगह को लिखे के प्रश्नों आशे अमी शे जगह को लिया आलोचना कर बो धोनी बोर्ड ने पता बोलते पड़ी तार पड़े दे� आ शब्दों बंदर थे के एक तक प्रश्नों था के बात को थे के प्रश्नों था के कारों थे के प्रश्नों था के उपस्थित को थे के प्रश्नों था के तार पूरे समाज थे के प्रश्नों था के तार पूरे पुरुष स्त्री बच्चों शब्दों थे के था के आ तार पूरे उससे अपना अमन तेर ये खाने ये आमदे टोटल हमने शॉपली जानी जामदे प्रश्न थके अपना प्राय आठारो बीसटार मत आठारो मिनिमाम अठारो प्रश्न सरसरी व्याकरण थके सत आठटा प्रश्न हमारे मुखस्त पाठ और बांगला लिटारेचार पाठ थे आसे ठीक है तेल चेष्टा करब ये टपिकगुली प्लस होर साथ संश्लिष्ट जोगुलि विषय आई विषयगू नहीं एक आलोचना कर ठीक है तेल देखें आज के अपना रा एकदम शादे शादे कथा बोले तो नोट कोडे नहीं बन कर जो तो साधुशन मुल्क क्लास अमार विश्वा शपना रा ऐकांते के अनेक बेशी कॉमन पाबिन ठीक है सर तले अम्रा पहले में शुरू कर बुकी दिए ये भाषा शादे ऐकन अनेक तर विषय आलोचना कर को शेटा उससे व्याकरण ने आलोचना विषय इटा कॉपल भालो होले आमदर ऐकांते के एक तर प्रश्नो ऐसे थाके शे विषय गुली ठीक है सर व्याकरण ने आलोचना विषय आ अच्छा एकों ये जगह गुली निय आलोचना कर बो ताश्चते आमदर अरेक ता मनी किचु किचु जागे आते जेकन ते के आम्रा आ प्रश्नों आशे शे जागे गुली पुती बार आशे ना देखा जाए माजे मुद्दे आशे शे प्रश्नों गुली निओ एक तो आलोचना कर बो अच्छा एकों ना शे 
যারা এখন যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমি সকলকে আবারও একটু বিনত অনুরোধ করব সকলে একটু শেয়ার করে দিবেন যেন বাকি দেখার সুযোগ পায় হ্যাঁ মাশাআল্লাহ অনেক উপস্থিতির সংখ্যা ঠিক আছে এখন কত 300 এর উপরে দেখতে পাচ্ছি তা আমার সকলকে অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে আপনার একটু শেয়ার করে দিবেন প্লিজ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আলোচনাটা শুরু করি ইনশাআল্লাহ प्रथम लिखे रखी देखें भाषा व्यवहार करी भाषा व्यवहार करी की द्वारा वाक्य द्वारा वाक्य मूलत की द्वारा एक शब्द द्वारा शब्द वर्ण लिखब ना लिखब हम ध्वनि क्यों ध्वनि लिखब जान कारण कारण आपने जो मुखे बोल तक से बर्ण है ना हम ध्वनि एखान दुईटा प्रश्न परीक्षा प्राय एस प्रथम प्रश्न से बसार उपादान की और उपकरण की प्लिज एक कमेंटे जानवें बसार उपादान का बोली उपकरण बोलते कि बुझी एखने जगह दुईटा प्रश्न अनेक बार एस हे भाषार उपादान की और भाषार उपकरण की दुईटा बुझाते बुझाते अपना एक कमेंटे उत्तर करें भाषार उपादान हम उत्तर बाध्यतमूलक लागे नाम हमारे उपादान मूलत जा द्वारा व्यवहार करी मूलत हमकरण भाषा तैरी होते बाध्यतमूलक जा लागसे तर नाम की ध्वनि तरह नाम ध्वनि और जा द्वारा व्यवहार करी से मूलत हे वाक्य कारण एखान दुईटा प्रश्न उत्तर दुई रकम है जो भूले बसार उपादान की और बसार उपकरण की जदि बसार उपादान आसे हंड्रेड पार्सेंट की दीबें ध्वनि बसार उपादान जो आसे हंड्रेड पार्सेंट की दीबें ध्वनि जदि बोले बसार उपकरण की उपकरण बोले अपनी कि दीबें वाक्य एखे एक कथा मन रखबें उपकरण हम सब समय ऊपर के नीचे नामबें और उपादान क्षेत्र मूलत नीचते कि आसे ऊपर दिखे आसे ये कथाटा और सहज कर बोली कपड़ पड़े आई कपड़ा तैरी होते बाध्यतमूलक लागसे हे कि सूता तेल कपड़ तैर मूल उपादान कि सूता कपड़े कलर का डिफरेंट ये कलर का हम उपकरण तेल भाषा तैरी होते हमारे बाध्यतमूलक जा लागे तर नाम हे मान उपादान और जा द्वारा व्यवहार करी से मूलत की से हमारे उपकरण तेल बसा तैरी होते हमारे लागसे ध्वनि ये कारण से बोलते हमारे जोदान और बसार उपकरण वाक्य दुईटा प्रश्न अपन का क्लियर की ना बसार मौलिक व क्षुद्रतम अंश जो अपना बलार चेषा करी एखे मौलिक व क्षुद्रतम एकक नाम शब्द तेल ये खूब कमन एक जगह हाँ साधु चलित भाषा प्रत्येक भाषा दुटा रूप थे एक कथ्य और एक नाम हम लेख्य एट प्रश्न आसे पार्बन जो भाषार पाटा रूप दुईटा रूप एक बोली बोल तो एक नाम हम कथ्य एक नाम हम कथ्य और एक नाम की बोली हम लेख्य कथ्य भाषारों हम दुईटा रूप लेख्य भाषारों दुटा रूप पुरतन बी अनुसारे नतून बी अनुसारे से आलदा नतून बी अनुसारे लेख्य भाषार हो तीन कथ्य भाषार हो कतटा नतून बे जा पुरतन बर आलो के आलोचना कर चेषा करी तेल एखे देखें एक कथ्य भाषार दुईटा रूप दुईटा रूपर नाम कार कार मन आटू लिखबें कथ्य भाषार दुईटी रूप
আচ্ছা যেটা বলছিলাম কর্ত ভাষার হচ্ছে দুইটি রূপ সেটা দেখেন কি কি সাধু চলিত ভাষার উপর কথা বলছেন আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু কথা একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই কর্ত ভাষার দুইটা রূপে প্রথম যেটাকে বলি একটা হচ্ছে আমাদের আঞ্চলিক একটাকে কি বলি বলেন তো আঞ্চলিক একটা কি বললাম আঞ্চলিক তাহলে এই আঞ্চলিক বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এখানে অনেকে লিখছেন সাধু চলিত না এই জায়গা একটু এই জন্য আমি বললাম এই জায়গাটা আপনারা পেস্টা লাগাবেন যদি আমি কথ্য ভাষার কথা বলি এই কথ্য ভাষার কথা বললে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুইটা দিবেন একটা হচ্ছে আমার চলিত আর একটা হচ্ছে আঞ্চলিক একটাকে কি বলতে পারি একটা হচ্ছে চলিত আর একটাকে কি বলি আঞ্চলিক এই আঞ্চলিকটার একটা নাম আছে এই নামটা আমাদের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে আঞ্চলিকের আরেকটা নাম হচ্ছে উপভাষা আঞ্চলিক ভাষার আরেকটা নাম কি বললাম বলেন তো উপভাষা তাহলে এটা আমরা জানি প্রত্যেক ভাষার কোন ভাষা থাকে বলেন তো উপভাষা থাকে এই প্রশ্নটা অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে প্রত্যেক ভাষার যে ভাষাটা থাকে তাকে আমরা কি বলি উপভাষা উপভাষার আরেকটা নামে হচ্ছে কি আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের প্রায় চুয়ান্নটারও বেশি আঞ্চলিক ভাষা আছে হ্যাঁ এটা আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে আব্দুল হাই আর প্রত্যেকে এইগুলো নিয়ে কাজ করেছেন যাই এখানে বলি এই কথ্য ভাষার দুইটা একটা চলিত আরেকটা হচ্ছে আঞ্চলিক এখন আসেন আর এই লেখ্য ভাষার ছিল দুইটা আপনারা অনেকে যেটা কমেন্টে লিখেছেন সেটা হচ্ছে সাধু চলিত সাধু এবং কি বললাম চলিত এই দুইটা লেখ্য ভাষার দুইটা রূপ একটা সাধু আর একটা নাম হচ্ছে কি চলিত আমরা বেসিক্যালি এখান থেকে তিনটা তফাত করব যেহেতু অল্প সময় আমরা ক্লাস শেষ করব তাহলে আমরা খুব বেশি ডিটেলসে যাব না দেখেন সাধু এবং চলিত ভাষার দুইটা তিনটা তফাত করতে পারি দেখেন আমি আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে যে ভাষায় কথা বলছি সেটা হচ্ছে কোন ভাষায় চলিত ভাষায় আমার ক্লাস শুরুর এখন পর্যন্ত কথা বলার পরিবর্তন হয়েছে তাহলে বলতে পারি চলিত ভাষাটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল সাধু ভাষা কিনা পরিবর্তন না এটা অপরিবর্তনীয় এই দুইটা কথা মনে রেখেন এটা মনে না রাখলেও পারবেন যে প্রথম কথাটা হচ্ছে সাধু ভাষাটা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় আর চলিত ভাষাটা হচ্ছে কি পরিবর্তনশীল তিনটা জায়গা থেকে আপনি গতবারের প্রশ্নটা যদি অ্যানালাইসিস করেন পাবেন দেখেন সাধু ভাষাটা সাধু ভাষার মধ্যে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদকে প্রাধান্য দেয় সর্বনাম আর কি বললাম ক্রিয়াপদকে প্রাধান্য দেয় এই প্রশ্নটা আসা যে সাধু ভাষায় কাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সর্বনাম আর ক্রিয়াপদকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু চলিত ভাষায় সর্বনাম আর ক্রিয়াপদকে কখনো কি করা হয় না প্রাধান্য দেওয়া হয় না মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকবার বলছি সাধু ভাষায় সর্বনাম আর ক্রিয়াপদকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর কি করা হয় না চলিত ভাষায় সর্বনাম আর ক্রিয়াপদকে প্রাধান্য क्रियापदीर्घित ইয়েতে রস্য হয় রস্য মানে কি বললাম ছোট রস্য মানে কি বললাম ছোট তাহলে সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদ কি হয় দীর্ঘ হয় আর চলিত ভাষাটা এটা হচ্ছে আপনার কি হচ্ছে ছোট হচ্ছে এরপর আসেন সাধু ভাষা হচ্ছে গুরু গম্ভীর এটা লাস্ট এনটিআরসিতে আসা সাধু ভাষাটা হচ্ছে গুরু গম্ভীর যেহেতু তা হচ্ছে ব্যাকরণ মেনে চলে তার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে চলিত ভাষায় সেই গুরু গম্ভীর্য ভাবপূর্ণ নেই এরপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নাটক সংলাপ জন্য নাটক সংলাপ বক্তৃতার জন্য কোন ভাষাটা উপযোগী নাটক সংলাপ বক্তৃতার জন্য হচ্ছে আমার চলিত ভাষা উপযোগী সাধু ভাষা উপযোগী না এতটুকু তথ্য এই কয়েকটা তথ্য মনে রাখবেন সর্বনাম ক্রিয়াপদকে সাধু ভাষা পায়রটি দেয় চলিত ভাষা দেয় না তৎসম শব্দ বল হচ্ছে সাধু ভাষা আর চলিত হচ্ছে তদ্ভব সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদ দীর্ঘ হয় আর চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ কি হয় ছোট হয় আবার বলছিলাম সাধু ভাষার গুরু গাম্ভীর্য ভাবপূর্ণ চলিত ভাষা তা নয় নাটক সংলাপ বক্তৃতার জন্য আমার চলিত ভাষা উপযোগী সাধু ভাষা কি না উপযোগী না সাধু ভাষা কি না উপযোগী না অধিকাংশ সাধু ভাষার ক্রিয়াপদে যেটা আমরা বলি সেখানে হ থাকে চলিত ভাষা এরকমটা থাকে না যাই এখানে এই কয়েকটা তফাত যদি মনে রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস পাবেন আরেকটা প্রশ্ন আসছিল সেটা আসা প্রশ্ন তারপরে বলি এই সাধু ভাষাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সুনিয়ন্ত্রিত এটাকে কি বলি পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত আর চলিত ভাষার পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত নয় এই চারটা পাঁচটা তথ্য এখান থেকে মনে রাখেন যদি আসে ইনশাল্লাহ পারবেন তাহলে সাধু ভাষাটা যেটা বললাম পদবিন্যাসটা সুনিয়ন্ত্রিত আর চলিত ভাষার পদবিন্যাসটা কি নয় সুনিয়ন্ত্রিত নয় আচ্ছা এখন আসেন 
পরবর্তীতে আমরা এখান থেকে আর কিছু তথ্য আমি এট এ গ্লান্স আপনাদেরকে একটু বলে যাই শুধু একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন বাংলা ভাষায় যদি এখন কথা বলে সেই কথা বলে কত কোটি লোক বলেন তো এখান থেকে তিন থেকে চারটা প্রশ্ন আমরা একটু চেষ্টা করব যে বাংলা ভাষায় কথা বলে নতুন বইয়ের তথ্য অনুসারে যদি বলি সেটা হচ্ছে তিরিশ কোটি কত কোটি কথা বলবো বলেন তো তিরিশ কোটি আচ্ছা আমি আচ্ছা ঠিক আছে একটু চেষ্টা করব আর একটু স্লো যাওয়ার জন্য তাহলে যেটা বলতেছিলাম বাংলা ভাষায় কথা বলে কত কোটি লোক তিরিশ কোটি একটা তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই নতুন যে বইটি আছে সেই মধ্যে তারা ভাগ করে দিয়েছেন কোন কোন অঞ্চলে কত মানুষ কত মানে কত বাংলা ভাষায় কথা বলেন এখানে এই আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কত বলা বলেন তো এই প্রশ্নটা যদি আসে কি দিবেন বাংলাদেশের কত মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যার যদি হিসাব বলেন তাহলে সেই হিসাবে এটা কত হয় আচ্ছা এখানে সবাই তিরিশ কোটির কথা লিখছেন কিন্তু একটা বার একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমরা যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশে এখানে কত বাংলাদেশের কথাটা বলা আছে আপনার ষোলো কোটি কত কোটি বলা আছে বলেন তো ষোলো কোটি পশ্চিমবঙ্গে বলা আছে হচ্ছে আপনার দশ কোটি তাহলে হইলো কত দশ আর ষোলো ছাব্বিশ এরপরে আসেন এই আসাম ত্রিপুরা বিহার ঝাড়খণ্ড এসব মিলিয়ে কত আছে তিন কোটি তারপরে আসেন অন্যান্য জায়গায় আছে এই মধ্যপ্রাচ্যে প্লাস হচ্ছে বহির্বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় আমরা বাংলা ভাষাভাষীর যে সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে কত সেটা হচ্ছে আরও এক কোটি এরকম কত বলা হয়েছে তিরিশ কোটি এখন আসেন ভাষাভাষীর জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান আগে ছিল চতুর্থ বর্তমানে কত দিবেন ষষ্ঠ বর্তমানে কত দিবেন ষষ্ঠ এটা খুবই আপডেট প্রশ্ন তারপর আপনারা আরেকবার যাচাই করবেন যেহেতু কালকে পরীক্ষা আমার মনে হয় ষষ্ঠ আর পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নেই ঠিক আছে তাহলে বাংলা ভাষার অবস্থান কত সেটা আপনারা কত দিবেন ষষ্ঠ এখান থেকে আমি এই ভাষা থেকে আপনাদেরকে আর নতুন করে তথ্য দিতে চাচ্ছি না কারণ আমার যদি ব্যাকরণ রিলেটেড ভাষা সাধু এবং চলিত ভাষা থেকে প্রশ্ন আসে যতটুকু আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ এর মধ্যে থেকে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমার বিশ্বাস আপনারা এতটুকু পারবেন তাহলে এখান থেকে এখন আসেন যদি আমরা অন্য এখান থেকে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন প্লিজ কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যদি আপনাদের নিজস্ব কোনো প্রশ্ন থাকে যারা শেষ মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ক্যারিয়ার এক্সপার্টের পক্ষ থেকে আর যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আবারও একটু বিনত অনুরোধ করব আপনারা লাইফটি একটু শেয়ার করে দিয়েন হ্যাঁ তাহলে সকলের জন্য একটু সুবিধা হবে যে পরবর্তীতে ওনাকে দেখতে পাবে আচ্ছা এখন আসেন তাহলে আমি আপনাদের যদি এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আসে এখানে সপ্তমের কথা বলছেন না এটা ষষ্ঠই দিবেন হ্যাঁ এটা তিরিশ কোটি আর একবার বলেন স্যার লিখে বাড়তেছে না এত তাড়াতাড়ি এই আজকে এটে গ্লান্স হ্যাঁ এটা যতটুকু মনে রাখতে পারেন এই লাইফটা শেয়ার দিয়ে রাখতেছেন মানে হচ্ছে আপনি আরেকবার এটা অবশ্যই দেখবেন ঠিক আছে আমার বিশ্বাস এটা স্যার সপ্তমে পড়েছে না এটা ষষ্ঠ দিবেন বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থান হচ্ছে ভাষাভাষীর জনসংখ্যার দিক থেকে কত সেটা হচ্ছে ষষ্ঠ দিবেন আগে আপনার চতুর্থ ছিল হ্যাঁ এখন বর্তমানে এটা হচ্ছে এটা ভারত আসাম ত্রিপুরার ঝাড়খণ্ড প্রদেশে এখানে তিন কোটির কথা বলা আছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসেন আমাদের এখন এই জায়গাটা থেকে আচ্ছা আমি যে জায়গাগুলি গুরুত্ব সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিখেই পড়াবো হ্যাঁ আপনারা শুধু একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন আপনারা যতক্ষণ আছেন আমি আছি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমার বিশ্বাস যে কালকে আপনারা মোটামুটি খুব ভালো একটা মার্ক এখান থেকে কমন মানে পাবেন এতটুকু আশা করতে পারি আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে এই ধনী বর্ণ থেকে আমাদের অল্প কিছু জায়গা আছে যে জায়গাটা থেকে প্রশ্ন আসে আমি আপনাদেরকে এতটুকু বলি এটা সকলেই জানেন যে আমি আমার প্রশ্ন করার সাথে সাথে আপনারা কমেন্টে একটু উত্তরগুলো লিখে দিবেন যে ধনী বর্ণ অক্ষর এই তিনটা কথা আপনাদের মনে আছে কি না ধনী বর্ণ অক্ষর আমাদের কণ্ঠ নিশ্চিত আওয়াজকে বলি ধনী আর ধনীর লিখিত রূপটার নাম হচ্ছে বর্ণ আর অক্ষর হচ্ছে এক পয়সে একটি শব্দের যতটুকু আপনি উচ্চারণ করতে পারেন ততটুকুনই হচ্ছে অক্ষর আমি সহজ কথায় বলতে গেলে অক্ষর হচ্ছে আপনি যে কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে যেখানে গিয়ে ডাক্কা খান বা থেমে যান সেটাই মূলত হচ্ছে অক্ষর সে জায়গাটাই কি বলা হয় অক্ষর আমি সহজভাবে যদি বলি এর চেয়ে দেখেন আমি একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করি আমি বললাম হচ্ছে মা এই মা বর্ণটা বা শব্দটা আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনি এখানে পাবেন ম যুগ আ তাহলে এখানে খেয়াল করেন এই ম যুগ আ এই ম আ এই এই দুটা হচ্ছে বর্ণ 
আর যখন আমি আলাদা করে ম আ এরকম উচ্চারণ করছি সেটা হচ্ছে ধ্বনি আর যখন আমি লিখতেছি তখন সেটা কি হচ্ছে বর্ণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মা শব্দটি লিখতে গেলে আমার বর্ণের সংখ্যা কতটি আছে দুইটি আছে একটা হচ্ছে ম আর একটা হচ্ছে কি আ এখন আসেন আপনি আমি যখন মা উচ্চারণ করি একেবারে উচ্চারণ করতে পারি এই কারণে এই মা শব্দটিতে অক্ষর কতটি একটি অক্ষর কতটি একটি এখন আমাদের এখানকার সকলের প্রচলিত একটা কথা বলে এই কথাটার মধ্যে যদিও একটু কিন্তু থাকে তবে আপনি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট উত্তরে আসতে পারবেন কোন শব্দের বাংলিশ করলে কোন শব্দের বাংলিশ করলে যদি এর মধ্যে যতটা বাউল পাবেন ততটা অক্ষর দিবেন এই কথাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য না তবে আপনি একদম নাইনটি পার্সেন্টের উপরে সত্যতা পাবেন আমি মা যখন লিখি তখন কি থাকে একটা এ একটা ভাওয়েল থাকে সুতরাং এখানে আমি অক্ষর কতটা দেব সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ভর্তি পরীক্ষায় এসেছিল সেটা হচ্ছে দেখুন জল তাহলে আমি যদি এখানে বলি জল এই জলের কথা চিন্তা করেন তাহলে এখানে আসে জি ও এল জল তাহলে দ্যাট মিনস এখানে আমার ভাওয়েল কতটা আছে একটা আছে সেটা बर्ण विश्लेषण अक्षर विश्लेषण दुटी आलदा कथा एक मन रखार चेस्ट करें देखें जो हम এখানে কি বললাম মা মা তাহলে দেখেন এখানে মামাতে আমার বর্ণের সংখ্যা কতটা চারটা এবার আসেন অক্ষরের সংখ্যা কতটা দুইটা আমি যদি মামার বর্ণ বিশ্লেষণ করি তাহলে কি হবে ম যুগ আ আবার বললাম ম যুগ আ তাহলে দেখ মিনস এখানে আমার বর্ণ বিশ্লেষণ হয়েছে কতটা মানে বর্ণ এসেছে চারটা বাট অক্ষর বিশ্লেষণটা কি হবে অক্ষর বিশ্লেষণটা হবে এই যে মা যুগ মা এখানে একটি যতটুকু উচ্চারণ করতে পারতেছি ঠিক ততটুকু ততটুকু ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে একটা অক্ষর বিশ্লেষণ হয় বর্ণের মতো একদম সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল বর্ণগুলা হবে না তাহলে এই জন্য বললাম এখানে এই অক্ষর বিশ্লেষণ আর বর্ণ বিশ্লেষণ এক না যতটুকু একটি শব্দের উচ্চারণ করতে পারতেছেন ঠিক ততটুকু নেই আপনি কি দিবেন অক্ষর দিবেন তাহলে এই কারণে দেখেন এই উদাহরণটা আসা যেহেতু বিসিএসএ এই জন্য এটা বললাম বন্দন আপনি বিশ্বাস করবেন প্রথম অপশনটাই কি ছিল ব অ তারপরে এরকম ন দ না আসলে এটা কি হবে বন যুগ কি হচ্ছে ধন আচ্ছা এরকমটা তাহলে এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ আশা করি ইনশাল্লাহ পারবেন এখানে আপনারা যে কোনো এখন আমি যদি বলি ঢাকা এখানে এটার মধ্যে কতটা অক্ষর আছে আপনি চিন্তা করে দেখেন ঢাকা এখানে সহজভাবে আপনি বাংলিশ করতে পারেন ডি এইচ এ কে তাহলে এখানে দুইটা ভয়ল আছে তাহলে অক্ষর কতটা হবে অক্ষর হচ্ছে এখানে দুইটা এরকম ম্যাক্সিমাম জায়গায় আপনি এটা নাইনটি নাইন পার্সেন্টের মতো বলবো যে আপনি উপরে পাবেন তাহলে এখানে আমার মনে হয় যদি অক্ষর থেকে আসে আপনাদের সমস্যা হওয়ার কথা না আমি বলছি একটি শব্দের আর আপনি এখানে দেখেন আচ্ছা সহজে এটা আমাকে একটু বলে দেন আমাদের বাংলাদেশ যদি বলি বাংলাদেশে কতটি অক্ষর বলেন বাংলাদেশ এটা একটু দ্রুত কমেন্টে লিখেন তো বাংলাদেশ বাংলাদেশে শব্দটিতে কতটি অক্ষর আছে বাংলাদেশ শব্দটিতে কতটি অক্ষর আছে বাংলাদেশ শব্দটিতে কতটি অক্ষর আছে দেখেন এই যে তানজিলা নীলা লিখেছেন হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে পাঁচ না পাঁচটা কিনলে হবে একটু চিন্তা করেন না একটু চিন্তা করলে পেয়ে যান দেখেন বাংলাদেশ আপনি নর্মালি এইভাবে লিখেন না আমি যেটা সহজ বললাম তাহলে দেখেন বায়ল আপনি কতটা পেয়েছেন এক দুই তিন তাহলে বাংলাদেশে আপনার অক্ষর কতটা হবে তিনটা আচ্ছা এখানে যেটা বলতেছিলাম তাহলে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কতটা দিবেন এখানে হচ্ছে এই 
তিনটাই দিবেন হ্যাঁ তাহলে এখানে কতটা আসবে তিনটা আচ্ছা আমরা এখানে আর আমি সময় নষ্ট না করি এখন আসেন পরবর্তী যেই জায়গাটা থেকে আলোচনা করব যে আমরা ধ্বনি বর্ণের ক্ষেত্রে যে জায়গাটা বলছিলাম তাহলে এখানে দেখেন স্বরবর্ণের সংখ্যা সকলেই জানি স্বরবর্ণের সংখ্যা কত স্বরবর্ণের সংখ্যা কত বলেন একটু দ্রুত লিখবেন স্বরবর্ণ আর হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ আর একটা কি বললাম ব্যঞ্জন বর্ণ এই দুইটি জায়গা একটু খেয়াল করেন স্বরবর্ণের সংখ্যা সকলেই জানেন এগারো ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা হচ্ছে কত উনচল্লিশ একত্রে হচ্ছে এই পঞ্চাশ এটাকে কি বলা হয় বর্ণমালা বর্ণমালা বললে আপনারা দিয়ে আসবেন হচ্ছে একটা স্বরবর্ণ এগারোটা ব্যঞ্জন বর্ণ কতটা উনচল্লিশটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট বলছিলাম এখানে মৌলিক স্বরবর্ণ মৌলিক স্বরধ্বনি কি বললাম মৌলিক স্বর স্বর এখানে এই মৌলিক স্বর বললে কতটা দিবেন সাতটা যদি বলি মৌলিক ব্যঞ্জন এই জায়গাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা নতুন একটা তথ্য আগে প্রচলিত বইগুলাতে ছিল না মৌলিক ব্যঞ্জন বললে কত দিবেন তিরিশ তাহলে এই হচ্ছে আপনার কত তিরিশ আর সাথে হচ্ছে সাঁত্রিশ আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মৌলিক মৌলিক বর্ণ এই জায়গাটা আমি একটু দ্রুত লিখলাম এবার আসেন কথাগুলি একটু আলোচনা করি যদি স্বরবর্ণের সংখ্যা বলে সকলেই পারবেন ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা বললে পারবেন উনচল্লিশ বর্ণমালা বললে পারবেন পঞ্চাশ মৌলিক স্বর এটা স্বরবর্ণ এটা বা স্বরধ্বনি সকলেই জানেন সাতটা এই তথ্যটা অনেকের কাছে অজানা সেটা হচ্ছে মৌলিক ব্যঞ্জন মৌলিক ব্যঞ্জনের সংখ্যা কত তিরিশ আর এইখানে হচ্ছে টোটাল সাঁত্রিশ এটাকে যদি বলা হয় বাংলা বর্ণমালায় কতটি মৌলিক বর্ণ আছে তাহলে উত্তর কত দিবেন সাঁত্রিশ উত্তর কত দিবেন সাঁত্রিশ এতটুকুন যেন মনে থাকে তাইলে বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক স্বর মানে মৌলিক স্বর সাতটা মৌলিক ব্যঞ্জন হচ্ছে কতটা তিরিশটা আর মৌলিক বর্ণ কতটা সাঁত্রিশটা এই জায়গাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আমি আবারও বলতেছি এই তিরিশ সাত এই জায়গাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই অবশ্যই রাখবেন মোট সাঁত্রিশটি এখন আসেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা জায়গা আলোচনা করব এই জায়গাটা একদম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একটা মার কালকে নিশ্চিত পাবে না আমার বিশ্বাস সেটা হচ্ছে এই পূর্ণমাত্রা কি বললাম বলেন তো পূর্ণমাত্রা পূর্ণমাত্রা অর্ধমাত্রা এরপর হচ্ছে মাত্রাহীন কি বললাম বলেন তো এই এই জায়গাটা পূর্ণমাত্রা অর্ধমাত্রা মাত্রাহীন এই জায়গাটার মধ্যে দেখেন এটা সকলেই জানেন এটা একটু কমেন্টে লিখে ফেলেন দেখেন বত্রিশ তারপর হচ্ছে আট তারপরে কি বললাম দশ তাহলে পূর্ণমাত্রা অর্ধমাত্রা আর একটা কি বলছি মাত্রাহীন তাহলে এখানে পূর্ণমাত্রার সংখ্যা বত্রিশ অর্ধমাত্রার সংখ্যা কত আট মাত্রাহীনের সংখ্যা কত দশ এরপরে এটা সকলে জানেন কিন্তু পেস্টা লাগে এই জায়গাটায় পরেরটা আপনারা অনেকেই জানেন না ছয় এক চার এখানে আসেন ছয় সাত তারপরে কি বললাম ছাব্বিশ তাহলে এই জায়গাটা যদি এরকমটা হয় এই বত্রিশ আট দশ খেয়াল করবেন আমি এখানে প্রশ্ন করে আপনারা ভুল উত্তর দিবেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সেটা হচ্ছে বত্রিশ আট দশ এটা হচ্ছে কোথাকার বর্ণমালায় আপনাকে যদি সহজভাবে প্রশ্নটা করে যে বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা কতটি তাহলে উত্তর কত দিবেন বত্রিশ বর্ণমালায় অর্ধমাত্রা কতটি তাহলে উত্তর কত আট এবার যদি আসে বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কত তাহলে উত্তর কত দিচ্ছেন দশ এখন আসেন যদি আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে ব্যঞ্জন বর্ণে পূর্ণমাত্রা সংখ্যা কতটি বিশ্বাস করবেন প্রথম ক নাম্বার অপশনে আপনার বত্রিশ দেওয়া থাকবে আর আপনি ওই যে পূর্ণমাত্রা দেখে দাগাবেন কত বত্রিশ খেয়াল করছেন তাই এই জায়গাটা আমার মনে হয় হচ্ছে এখানে ব্যঞ্জন আমার প্রশ্নে চেয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণে পূর্ণমাত্রার সংখ্যা কত তাহলে আবার ব্যঞ্জন বর্ণে কত হবে ছাব্বিশ আমি অন্যদিকে না গিয়ে এতটুকুন বলি স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রার সংখ্যা ছয় স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রার সংখ্যা এক স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রার সংখ্যা হচ্ছে কত এক এবার স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা হচ্ছে কতটা চারটা এবার ব্যঞ্জন বর্ণে ব্যঞ্জন বর্ণে পূর্ণমাত্রার সংখ্যা ছাব্বিশ অর্ধমাত্রার সংখ্যা কত সাত মাত্রাহীনের সংখ্যা কত বলেন তো মাত্রাহীনের সংখ্যা হচ্ছে ছয় এতটুকুন যদি বুঝে থাকেন আপনাদের সকলের কাছে একটা প্রশ্ন আমাকে এই প্রশ্ন উত্তরটা দিয়ে যাবেন বর্ণমালায় মাত্রাযুক্ত বর্ণের সংখ্যা কত এটা একটু কমেন্টে লিখবেন এটা বর্ণমালায় মাত্রাযুক্ত বর্ণের সংখ্যা কত এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে বর্ণমালায় মাত্রাযুক্ত বর্ণের সংখ্যা কত এটা এটা যদি শেষ হয় তাহলে আমাদের ধনী বর্ণের প্রাথমিক আলোচনাটা ক্লিয়ার এই প্রশ্নটা আমি একটু দ্রুত চাচ্ছি উত্তরটা যদি একটু এটা দিবে না বাট আপনাদেরকে একটু যাচাই করার জন্য হ্যাঁ যে আমি এটা মুছে ফেললাম তাহলে এখন আসেন যে 
দেখেন মাত্রা যুক্ত করলে আপনি পূর্ণমাত্রা এবং অর্ধমাত্রা দুইটাকে যুক্ত করবেন পূর্ণমাত্রা এবং অর্ধমাত্রা তাহলে পূর্ণমাত্রা কত ছিল 32 আর কত ছিল আর 8 তাহলে এখানে টোটাল কতটা হবে 40 হ্যাঁ ওই রকমটা মাত্রা যুক্ত করলে বর্ণমালায় হবে কতটা 40টা আর ইয়েতে হবে হচ্ছে 6 আর 1 এর 7 আর ওখানে হবে 33 এটা একটু মনে রাখবেন আচ্ছা এখন আসেন আমরা এই যে সর্বনিম্ন পর্ব সর্বনিম্ন থেকে একদম গদবাদা তিনটা তথ্য আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই তিনটাই বেশি পর্ব ঘটনা হচ্ছে সর্বনিম্নের থেকে একটা তথ্য অলরেডি আমি পড়ে ফেলেছি আর যে তথ্যটা আমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়ার চেষ্টা করব প্রথম কথাটা হচ্ছে জানেন সর্বনিম্নের সংখ্যা 11টা একটা সর্বনিম্নের সংকীর্ণ রূপকে আমরা কি বলি কার একটি বর্ণের কার নাই তার নাম হচ্ছে অ এই অ কে বলা হয় নীলিন বর্ণ এই নামটা একটু মনে রাখেন আসলে আসতে পারে যেহেতু সর্বনিম্ন 11টা তার 10টার কার আছে একটি বর্ণের কার নেই তার নাম হচ্ছে অ এটাকে নীলিন বা সুপ্ত বর্ণ বলা হয় নীলিন অথবা আরেকটা নাম কি বলতে পারি সুপ্ত এখন আসেন ঘটনা হচ্ছে এই জায়গায় না এন সর্বনিম্ন কত প্রকার সেটাও আসবে না যদি আসে তাহলে দিবেন দুই প্রকার এখন আসেন যদি আমি এখানে বলি আমাদের মৌলিক স্বর সাতটা পড়েছেন এই মৌলিক স্বর সাতটা হচ্ছে আমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি এই মৌলিক স্বর সাতটা ঘটনা হচ্ছে কিভাবে মনে রাখব এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে সর্বনিম্ন যারা পারেন খেয়াল করে দেখবেন প্রতিটা সর্বনিম্ন জোড়ায় জোড়ায় আছে শুধু একজন বাদ দিয়ে তার নাম হচ্ছে রি এই রি এর কথাটা আপনি আলাদা রাখেন বাকি সর্বনিম্নগুলো দেখেন প্রতিটা সর্বনিম্ন অ আ ই ই ও ও এ ওই মানে আপনি যাই যতটা বলেন প্রতিটা একটা জোড়ায় জোড়ায় আছে এই মৌলিক সরব বর্ণগুলোর মধ্যে আপনি খালি এতটুকু খেয়াল করেন যত জোড়া জোড়া বর্ণ আছে এদের জোড়ার সম্পর্ক টিকে ছিল একজনের এটা হচ্ছে অ এবং আ আর কারোর সম্পর্ক টিকে নাই তাহলে বাকি জোড়া থেকে প্রতিটা প্রথমটা নিয়ে আসেন একটা রস্যু একটা রস্য একটা এ আর একটা ও এখন আসেন তাহলে হলো কতটা ছয়টা এই জোড়া যে টিকে ছিল তাদের পরবর্তীতে একটু ফ্যামিলি বর্ধিত হয় সেটা নাম কি ছিল বলেন তো এ এই এ আর এটাকে অনেক সময় আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি এটা তাহলে এই হচ্ছে আমার মৌলিক সরধনী কতটা সাতটা এখান থেকে প্রথম প্রশ্নটা কিভাবে হয় এটা তিন ভাবে আমরা প্রশ্নটা পাই প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে মৌলিক সরধনী সংখ্যা কত সাত উত্তর একদম জটপট আবার আসেন নিচের কোনটি মৌলিক সরধনী নয় আবার প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি মৌলিক সরধনী এখন দেখেন তাহলে এখানে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে থেকে এই বললাম এই বেচারার জোড়া ঠিক ছিল তাই তাদের থেকে এসে যেহেতু আপনাকে বলে এটার জন্মদাতা থাকে এটার জন্মদাতা হচ্ছে আব্দুল হাই এটার জন্মদাতা থাকে বলেন তো আব্দুল হাই এখন এই জায়গাটা থেকে মনে রাখবেন কোনটা মৌলিক সরধনী আর কোনটা মৌলিক সরধনী না এখান থেকে আপনাদেরকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা লেখা বলতাম নাম হচ্ছে অর্ধশর অর্ধশর হচ্ছে কয়টা অর্ধশর দেখেন আপনি যতগুলো মৌলিক সরবর্ণী আর যতগুলো সরবর্ণ আছে সরবর্ণের ম্যাক্সিমাম বর্ণের উচ্চারণ কিন্তু একই থাকে দেখেন অ এর উচ্চারণ আলাদা আ এর উচ্চারণ আলাদা কিন্তু ই ই এদের উচ্চারণ প্রায় सेम আমি যদি বলি এজন্য এই চারটা এই চারটা আবার বলি রশ্মি এ রশ্য এ ও এই চারটাকে কি বলা হয় অর্ধশর মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একদম এটা গেথে রাখেন এখান থেকে আমার পরীক্ষায় আসার মতো ঠিক আছে তাহলে যদি বলে অর্ধশর কতটা তাহলে অর্ধশর কতটা দিবেন চারটা অর্ধশর কতটা চারটা কে আছে ই ও এ ও এই হচ্ছে আপনার কতটা চারটা হচ্ছে এই অর্ধশর বাকি সাতটাকে কি বলবেন পূর্ণশর অর্ধশর কতটা চারটা বাকি সাতটাকে কি বলবেন পূর্ণশর এখন যদি কখনো প্রশ্ন আসে অর্ধশর আর পূর্ণশর মিলে কি হয় অর্ধশর আর পূর্ণশর মিলে সরি অর্ধশর আর পূর্ণশর মিলে কি হয় এই যে আমরা একটা বর্ণ করছি না দ্বিশর এই দেখেন দ্বিশরের কাহিনী কি জানেন এই দুজনে মিলে এই দ্বিশরের কাহিনী হচ্ছে আপনার কি কি থাকতে পারে একটা অর্ধশর থাকতে পারে কি থাকে বললাম একটা অর্ধশর থাকবে আর একটা কি থাকতে পারে পূর্ণশর থাকবে একটা অর্ধশর থাকবে আর একটা কি থাকবে পূর্ণশর থাকবে এই দুইটা মিলেই হচ্ছে আপনার কি হয় ওই দ্বিশর হয় দ্বি মানে কি দুই স্বর মানে কি স্বরবর্ণ এবার এই দ্বি মানে দুই স্বর মানে স্বরবর্ণ দুইটি স্বরভিন্ন মিলে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে আচ্ছা দেখেন আমি এখানে যদি বলি এরকমটা সরি আমরা একটু উল্টা লিখেছি এখানে পূর্ণশরটা আগে লিখেন তারপরে কি বললাম অর্ধশরটা লিখে তাহলে আমার আর ঝামেলা হবে না আচ্ছা এখানে আমি এখানে যদি বলি দেখেন এই যে আ জো রশ্মি তাহলে কি হয় আই এবার আপনি যদি বলি ভাই এই ভাইয়ের মধ্যে আই আছে এবার দেখেন আমি যদি বলি আ জো রশ্মি তাহলে এটা কি হয় লাউ লাউয়ের মধ্যে আও আছে 
এবার যদি বলি দেখেন এখানে আজও ও তাহলে এখন এটা কি হচ্ছে এবার যদি বলি খাও তাহলে খাওয়ার মধ্যে মানে আও আছে ঘটনা হচ্ছে এরকম তাহলে এরকমটা এই দিশরের সংখ্যা এটা নতুন এবং পুরাতন বইয়ে একটা খুবই বিভ্রান্তকর তথ্য আছে তত্ত্বটা হচ্ছে আগে যৌগিক স্বরজ্ঞাপক নাম দিয়েছিল খেয়াল করেন যৌগিক স্বরজ্ঞাপক আর যৌগিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনির কথা বললে যৌগিক স্বরধ্বনির কথা বললে উত্তর দিবেন আগের বই অনুসারে কত পঁচিশ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বললে আগের অনুযায়ী কত দিবেন পঁচিশ আর সরি যৌগিক স্বরধ্বনি আর যৌগিক স্বরজ্ঞাপক আমি আবারও বলি দুইটা শব্দ আমি লিখতেই হবে নালে প্রেস লাগবে একটাকে বলে হচ্ছে যৌগিক স্বরজ্ঞাপক যৌগিক স্বর জ্ঞাপক এই জ্ঞাপকের কথা বললে দুইটা দেখেন শব্দটা বড় সংখ্যা কত ছোট শব্দটা বড় সংখ্যা কত ছোট আর যদি বলি যৌগিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি এই যৌগিক স্বরধ্বনির কথা বললে তাহলে এটা কত দিবেন এটা হচ্ছে পঁচিশ কোন পঁচিশ তা কেন নাই এরকম অসংখ্য আছে পঁচিশটা আছে অসংখ্য না এরকম পঁচিশটা আছে তাহলে যৌগিক স্বরধ্বনি পুরাতন বই অনুসারে বলতেছি যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুই আর যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত হবে পঁচিশ আবারও বলছি শব্দটা বড় হলে সংখ্যাটা কি হয় ছোট আর শব্দটা ছোট হলে সংখ্যাটা কি হচ্ছে বড় এগুলি আরো কিছু নাম আছে এগুলাকে দ্বিস্বর যুগ্ম স্বর স্বরচিহ্ন প্রতীক মানে যেমন এটার নাম আছে এটাকে বলা হয় সন্দিশ্বর সান্দস্বর যদি ক্রিটিকার প্রশ্ন আসে এই দুইটা নাম দিতে পারে একটা হচ্ছে সন্দিশ্বর আর একটা কি বললাম সান্দস্বর এখন ঘটনা হচ্ছে খেয়াল করে একটু দেখবেন যে এখনকার এই দিশর বর্ণগুলো এখনকার মধ্যে আলাদা তারা নাই এখানকার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দুইটা জায়গা এই যৌগিক সরধনী বলেন আর এখন দিশর বর্ণ বলেন এখানে দুইটা বর্ণ স্পেশাল আছে একটা হচ্ছে ওই আর একটা হচ্ছে কি বললাম ও এই জায়গাটা আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা ওই আর একটা কি বলছি বলেন তো ও এই ওইটা হচ্ছে এটাকে বাংলে কাকে পাই আর এটা বাংলে কাকে পাই এইটা একটু দুইটা কমেন্ট আমাকে একটু জানান এই দুইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসার মতো এই দুইটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুই স্বরধ্বনে পঁচিশ হ্যাঁ এই দুইটা ওইকে বিশ্লেষণ করলে কি পান আর ওকে বিশ্লেষণ করলে কি পান আসার মতো একটা জায়গা বলেন এটা ইনশাল্লাহ পারবেন কিনা একটু কমেন্টে দ্রুত লিখেন স্যার পূর্ণ স্বর কোনটা কোনটা এই যে আমরা যে চারটা অর্ধস্বর লিখছি ই ও এ ও এই চারটা বাদ দিয়ে বাকি সাতটাকে আপনি কি বলবেন পূর্ণ স্বর বলবেন বাকি সাতটাকে আপনি কি বলবেন পূর্ণ স্বর ঠিক আছে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ এই যে ইয়ে ফারাবি লিখেছেন তারপরে আরেন আচ্ছা এখানে দেখেন ওই ওইকে বিশ্লেষণ করলে কি পাই এই অ প্লাস অ প্লাস ওই অ প্লাস রশ্মি আর ওইটাকে ওকে বিশ্লেষণ করলে পাচ্ছি অ প্লাস কি বললাম রস্য অ প্লাস কি বললাম রস্য এতটুকু একটু খেয়াল রাখেন এখানে এই অ প্লাস রশ্মি আর অ প্লাস রস্য যদি এখানে এতটুকু বলি তাহলে এই জায়গাটা কেমনি কি করবেন দেখেন এই অ এর পরিবর্তে মাঝে মধ্যে ও থাকতে পারে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে খেয়াল করেন অ এর যদি থাকে টেনশন করার দরকার নাই অ এবং ও এর উচ্চারণ সেম কেমনে সেম বা কিভাবে সেম সেটা উচ্চারণ করতে গেলে আমরা একটু জানি কিভাবে দেখেন এখানে আমরা জানি অ এর উচ্চারণ দুই রকম হয় একটা সংবৃত আর একটা বিবৃত আমি একদম যদি ক্লিয়ার কাট বলি এই অ যদি অ এর মতো থাকে অ যদি অ এর মতো থাকে তখন তাকে বলা হয় বিবৃত उच्चारण अजदी ओर मत उच्चारित है बला है संवृत उच्चारण तुटा एक मना रखते हैं कारण बला अर जगह ओर मत उच्चारण है अब अनेक समय ओर जगह अर मत उच्चारण है देखें অটল কি বললাম অটল এই অটল বলতে গেলে অ অয়ের মতো উচ্চারিত হচ্ছে দেখলেস এটা বিবৃত উচ্চারণ আবার খেয়াল করেন এখানে যদি বলি এটা তাহলে এখানে যে কোনো মানে ওই রশ্মির পূর্বে বা যে কোনো আকার আকারের পূর্বে অ সবসময় আপনার কি হয় ওর মতো উচ্চারণ হয় এটা কিন্তু আমরা অতি বলি না অতি অতি চালাকের গলায় দড়ি অতি তাহলে এখানে ওর মতো উচ্চারণ হচ্ছে এটা বা এই কারণে আমরা ওইদিকে গেলাম না বা এই দুইটা কথা একটু মনে রাখেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর একটা তথ্য দিয়ে সরবর্ণের পাঠ শেষ করব সেটা হচ্ছে সরবর্ণের মধ্যে দুইটা এই প্রশ্নটা যদি করি আপনারা কয়জনে উত্তর দিতে পারবেন একটু বলেন সরবর্ণের প্রাথমিক রূপ কয়টি বলেন সরবর্ণের প্রাথমিক রূপ বা পূর্ণ রূপ কতটি প্রশ্নটা হচ্ছে সরবর্ণের প্রাথমিক রূপ অথবা পূর্ণ রূপ কতটা সরবর্ণের প্রাথমিক রূপ অথবা কি বললাম পূর্ণ রূপ কতটা এটা এখানে দেখেন 
অপশনে থাকতে পারে 8 9 10 11 যতটা চান পাঁচটা ছেলে আর পাঁচটা দেব 12 হ্যাঁ তাহলে কেমনে দিবেন বলেন সর্বনের এ রূপ কি জানো বলছি প্রাথমিক রূপ বা পূর্ণ রূপ কতটা আছে বলেন সর্বনের প্রাথমিক রূপ বা পূর্ণ রূপ এই ফারাবি আজমল 7টা আচ্ছা পুষ্পিতা পূজা আচ্ছা দুইটা কোনটা বলছেন আমি বুঝি নাই এখানে একটু খেয়াল করেন তাহলে কত দিবেন এখানে যদি বলি হচ্ছে তাহলে এটা আপনি দিবেন হচ্ছে 100% 11টাই দিবেন আবার কথাটা বলছি সর্বনের সংক্ষিপ্ত রূপ সরি প্রাথমিক রূপ বা পূর্ণ রূপ বললে কতটা 11টা সর্বনের সংক্ষিপ্ত রূপ বললে কতটা দিবেন 10টা এটা একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে তাহলে এখানে কেন বললাম সর্বনের প্রাথমিক রূপ মানে কি যখন সর্বনন সরাসরি ব্যবহার করা হয় সেটাকেই বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণ রূপ তাহলে আমরা 11টা বর্ণকেই সরাসরি ব্যবহার করতে পারি এজন্য সর্বনের প্রাথমিক রূপ বা পূর্ণ রূপ বলতে গেলেই কি হবে এটা দেখেন আমি দুইটা তফাত দিয়ে বুঝাই একটা আম আর একটা হচ্ছে জাম এই দুইটার মধ্যে আপনি তফাতটা ইজিলি বুঝতে পারেন আমের মধ্যে সর্বনের প্রাথমিক রূপ বসেছে জামের মধ্যে সর্বনের সংক্ষিপ্ত রূপ বসেছে তাহলে সংক্ষিপ্ত রূপ বা সংক্ষিপ্ত সর্বনের 10টা প্রাথমিক রূপ বা পূর্ণ রূপ বললে কতটা দিবেন সেটা দিবেন হচ্ছে এটা আচ্ছা তাহলে এখানে আমার বিশ্বাস এই জায়গাটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার এখানে এরপর আসে ব্যঞ্জন এই সর্বনের পাঠ শেষ করলাম সর্বনের পাঠ শেষ ইনশাআল্লাহ এই জায়গাটা তিনটা জায়গা একটু মনে রাখবেন ওই যে অর্ধশরের কথা বলছি তারপরে মৌলিক সরধনের কথা বলছি যৌগিক সরের কথা বলছি আর এই দুইটা বর্ণের কথা বলছি হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ এই জায়গাটা পারলে আশা করি সর্বনের থেকে আটকাবেন না আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণের নামগুলো আগে আমরা একটু শিখে নেই তাহলে ইনশাআল্লাহ আটকাবো না এই ব্যঞ্জন বর্ণের নামগুলো শিখে নেই বলতে দেখেন এর আগে আপনাদেরকে একটু বলে রাখি এই জায়গাটা যদি একটু সবাই পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস অনেকের জন্য অনেক কিছু সহজ হয়ে যায় এই জায়গাটা যদি একটু খালি পারেন এটা আমি যতটা সহজে পারি এই জায়গাটা একটু বলে দেই আচ্ছা ক তারপরে চ ট ত প আচ্ছা এখানে আসে ই ও ন ন তারপর হচ্ছে ম আচ্ছা এই জায়গাটার মধ্যে এটা থেকে আমাদের পরীক্ষায় এমন কোনো পরীক্ষা নাই যে আপনার আসে না তাহলে এই জায়গাটা সকলে সকলে একটু ঠান্ডা মাথায় শেষ করব হ্যাঁ যে এটা থেকে যে কোনো উপায়ে প্রশ্ন আসুক আপনি আমি যেন পারি আচ্ছা এখানে নামগুলি অনেক পরিবর্তন হয়েছে নতুন পুরাতন আমি এখনো প্রথমে পুরাতনটা আলোচনা করতেছি ইনশাআল্লাহ এরপরে দেখবেন অনেকটা ক্লিয়ার হবে এই ক থেকে উম পর্যন্ত এটাকে আমরা কি বলি বর্গ বর্গের নাম হইছে প্রথম বর্ণ দ্বারা এটাকে এইজন্য বলি ক বর্গ আচ্ছা আর এটাকে কি বলবো চ এটাকে কি বলবো ট এটা ত এটা প এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসছে অনেকবার বাঙালি শিশুরা কোন বর্গীয় বর্ণটা আগে শেখে তাহলে উত্তর কি দিবেন এটা প এই প বর্গীয় বর্ণ এটা বাঙালি শিশুরা কি করে আগে শেখে এটা মনে রাখেন এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি শিশুরা কি করে আচ্ছা তাহলে এখন এই জায়গাটা থেকে আপনাকে আমি যেটার জন্য নিয়ে আসলাম এই জায়গাটায় দেখেন একটার নাম হচ্ছে অগোষ একটার নাম কি বললাম অগোষ আরেকটা কি হচ্ছে ঘোষ এরপর হচ্ছে অল্প প্রাণ কি বললাম অল্প প্রাণ আরেকটা হচ্ছে মহা প্রাণ আবারো কি বলি অল্প তারপর হচ্ছে মহা এরপর একটা বলি হচ্ছে নাশিক্য এই জায়গাটা ক্লিয়ার করার জন্য কারণ আমাদের এখান থেকে ইনশাআল্লাহ এটা আমরা ই করি তাহলে এখানে যেটা বলছিলাম এই জায়গাটা দেখেন আমি পেস লাগানোর কোনো কিছুতে যেতে চাচ্ছি না বাট এতটুকু দেখেন আপনার আমার হাতও কয়টা আঙ্গুল আছে পাঁচটা আঙ্গুল আছে আর আমরা জানি প্রতিটা বর্গের মধ্যে আমার কতটা করে বর্ণ আছে পাঁচটা করে বর্ণ আছে আপনি খেয়াল করে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে তাহলে আপনি ওইভাবে যদি চিন্তা করেন প্রথম দুইটা দিবেন অগোষ প্রথম দুইটা কি দিবেন অগোষ পরের তিনটা আপনি কি দিচ্ছেন ঘোষ এবার আসেন এই এক আর তিন হচ্ছে অল্প প্রাণ এক আর তিন কি বলছি অল্প প্রাণ দুই আর চার কি হবে মহাপান আর পাঁচ নম্বরটা কি হচ্ছে নাসিক্য তাহলে আবারও বলতেছি তাহলে এক আর তিন হচ্ছে অল্প প্রাণ দুই আর চার হচ্ছে মহাপান আর পাঁচ হচ্ছে কি নাসিক্য আর প্রথম দুইটা দিচ্ছেন অগোষ পরের গুলা কি দিচ্ছেন ঘোষ এবার আপনি যদি একান্ত এইসব না বুঝেন আচ্ছা যেখানে যেটা বলছিলাম যদি একান্তই এটা আপনার ইয়ে না থাকে তাহলে সেটা কি করবেন বিষয়টা হচ্ছে দেখেন 
আপনার অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণের কি আপনি মুখের সামনে হাত নিয়ে উচ্চারণ করলে তফাৎটা বুঝতে পারবেন যে বর্ণটা উচ্চারণের সময় মুখ থেকে বাতাসের পরিমাণটা বেশি বের হয় সেটা হচ্ছে মহাপ্রাণ যার বেলায় কম বের হয় সেটা হচ্ছে অল্পপ্রাণ দেখেন ক খুব কম বাতাস বের হয় খ বাতাসের পরিমাণটা একটু কি থাকে বেশি থাকে এই কারণে আমরা বলছি যেটার বেলায় বাতাস কম বের হয় সেটা অল্পপ্রাণ আর যেটার বেলায় বেশি বের হয় সেটা হচ্ছে মহাপ্রাণ অবশ আর বোস এটা হচ্ছে আমাদের ছেলেদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় দেখেন এই যে বোকাল কট আমরা যেটাকে বলি হ্যাঁ এটা এই স্বরতন্ত্র অনুরিত হওয়া অনুরিত হইলে হচ্ছে গোস আর অনুরিত না হইলে হচ্ছে কি অগোস দেখেন ক খ এটা প্রাইভেট হচ্ছে বাট ওইভাবে কিন্তু আপনার মানে ভাইব্রেশনটা হয় না যদি বলি গ তখন একটা আলাদা একটা ভাইব্রেট হয় মানে অনুরিত হয় এটা হইলে হচ্ছে গোস আমার এত কিছু বোঝার দরকার নাই বর্গের প্রথম দুইটা অগোস পরের গুলা কি হচ্ছে গোস এক আর তিন অল্পপ্রাণ দুই আর চার কি হবে মহাপ্রাণ আর এইগুলা নামটা আপনারা নাম থেকে মনে রাখতে পারেন এটা কণ্ঠবর্ণ তালব্য বর্ণ মূর্ধন্য বর্ণ দন্তবর্ণ উষ্ণবর্ণ ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত হয় বিতায় প ফ ব ব উষ্ণবর্ণ আর এটার এখানে শেষের নাম থেকে মনে রাখতে পারবেন দন্ত অথবা অগ্র দন্তমূল দন্ত অথবা কি বলছি অগ্র দন্তমূল আর এটা হচ্ছে মূর্ধন্য ন উচ্চারণটায় থেকে নামটা হয় মূর্ধন্য ন এই মূর্ধন্য ন এটার আরেকটা নাম হচ্ছে একদম স্থান অনুযায়ী পশ্চাৎ দন্তমূল এবার আসেন এটা কি বলছি তালব্য এটার আরেকটা নাম হচ্ছে অগ্র তালু আরেকটা নাম কি বললাম অগ্র তালু আর কণ্ঠ কণ্ঠই থাকবে তাহলে কবর্গীয় বর্ণকে বলবো কণ্ঠ বর্ণ চবর্গীয় বর্ণকে বলবো তালব্য অথবা অগ্র তালু এরপরে আসেন মূর্ধন্য বর্ণ বলকে এটা মূর্ধন্য অথবা পশ্চাৎ দন্তমূল আর এটাকে বলবো হচ্ছে কি দন্ত অথবা অগ্র দন্তমূল আর এটা উস্ত কি থাকবে উস্তই থাকবে ঠিক আছে আর নাসিক্য বর্ণ বলে হিসাব আমরা কতটা দেব পাঁচটা দেব তাহলে আমার বিশ্বাস এই জায়গাটা ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার এখানে এতটুকু যদি পারেন এখান থেকে এক মার্ক পাবেন নিশ্চিত একদম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একটা মার্ক থাকবে এই জায়গাটা থেকে ঠিক আছে আপনারা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একটু দেখেন এখানে থেকে দেখবেন এই জায়গাগুলিতে অবশ্যই অবশ্যই এগুলো আছে আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম এই জায়গাটার পরে আমরা আলাদা কয়েকটা নাম লিখাবো যেখান থেকে আমাদের একটু প্রশ্নগুলো আসে সেই জায়গাটা কেমন দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু বলেই ফেলি বলেন অন্তস্থ বর্ণ কতটা আছে নাসিক্য বর্ণ তো আমরা এখানে লিখলাম আর লিখবো না বলেন অন্তস্থ বর্ণের সংখ্যা কত অন্তস্থ বর্ণের সংখ্যা কত অন্তস্থ বর্ণের সংখ্যা অন্তস্থ বর্ণের সংখ্যা কতটা চারটা অন্তস্থ বর্ণের সংখ্যা কত চারটা কোন চারটা বলেন এটা একটু এক মিনিটে শেষ করব এটা আমরা বলি কি জ ব র ল জ ব র ল এই চারটা মনে রাখেন হ জ ব র ল পড়ছেন এটা থেকে হ বাদ দিবেন এই জ ব র ল এই অন্তস্থ বর্ণ কতটা চারটা এখানে আসেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বেশি তারণ জাত কতটা তারণ জাত একটু দ্রুত কমেন্টে লিখেন তারণ জাত তারপরে লিখবেন কম্পন জাত তারণ জাত কম্পন জাত তারপরে বললাম পার্শ্বিক বর্ণ পার্শ্বিক এই তিনটা পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসা আরেকটা আছে পরশ্রয়ী আরেকটা কি বললাম বলেন তো পরশ্রয়ী এই চারটা একটু লিখেন তারণ জাত কতটা কম্পন জাত কতটা পার্শ্বিক কতটা পরশ্রয়ী কতটা এই এগুলা দেখেন তো পারেন কি না তারণ জাত তারণ জাত কতটা দিবেন আমি অপশন দিচ্ছি দুই না এক এখানে কম্পন জাত দুই না এক দুইটা করে অপশন বলেন কি দিবেন তাহলে এখানে তারণ জাত কতটা দুইটা হবে না একটা হবে তারপরে যদি বলি হচ্ছে এর কথা কম্পন জাত কম্পন জাত তাহলে কতটা দিবেন দেখেন তাহলে তারণ জাত ছিল দুইটা একটা হচ্ছে ঢয় শূন্য র আরেকটা হচ্ছে ঢয় শূন্য র আর কম্পন জাত ছিল একটা একটার নাম কি বলেন তো র একটার নাম হচ্ছে র পার্শ্বিক বর্ণ আছে কতটা একটা তার নাম হচ্ছে কি ল পরশ্রে বর্ণ হচ্ছে তিনটা একটা তিনটা কতটা তিনটা একটা উনিশার একটা বিসর্গ আরেকটা হচ্ছে চন্দ্র বিন্দু এখানে দেখেন এই জায়গাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আসার মতো একটা জায়গা আশিক্ত বর্ণগুলো আগে বলছি এরপরে আমার যে চারটা জায়গা থেকে পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি আসে এই যে হ্যাঁ লিখেছেন তারণ দুইটা কম্পন একটা পার্শ্বিক একটা আচ্ছা পার্শ্বিক হচ্ছে একটি বর্ণ এটা হচ্ছে আর পরশ্রে কতটা তিনটা এই চারটা জায়গা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে আমরা অনেকবার পরীক্ষায় প্রশ্ন পেয়েছি ঠিক আছে আরেকটা আছে অনুনাসিক বা আনুনাসিক বর্ণ ওই এই উনিশশার আরেকটা কি বললাম চন্দ্রবিন্দু এই দুইটাকে বলা হয় যাই আমার বিশ্বাস এই ব্যঞ্জন বর্ণের জায়গাটা এটা শেষ এখানে আসেন এখন আরেকটা যেটা পড়াবো মাত্র ছয় থেকে সাতটা লিখাবো এখান থেকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একটা মার্ক পাবেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একটা মার্ক পাবেন সে জায়গাটা হচ্ছে কয়েকটা যুক্ত বর্ণ কয়েকটা কি বললাম যুক্ত বর্ণ দেখেন কিও কিও কিভাবে লিখে এই আমি যা লিখতেছি এইগুলো একটু দ্রুত লিখে ফেলেন দেখেন এখানে পারেন কিনা কিও এই আরেকটা আছে কিওর মতো যেটাকে বলি ম 
এরপরে আসেন আরেকটা আছে আমি শব্দগুলো বলতে পারি স্ন কি বললাম স্ন এরপরে আসেন এই যে এরকম একটা ন আরেকটা আছে হচ্ছে এরকম এগুলা এরপরে আসে জ্ঞান জ্ঞান লিখতে গেলে গ গ যেটা লিখে রাখেন এই যে এগুলা আরেকটা সঞ্চয় সঞ্চয় লেখার সময় যে চ লিখেন নিয় চ লিখেন এটা এই এই ধরনের কয়েকটা আছে যেটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইগুলা এগুলা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখেন এটা অনেকে লিখে ফেলতেছেন ক প্লাস মূর্ধন্য স গুড এটা অনেকে এটা ভুল করেন এটা এটা হচ্ছে হ প্লাস ম এটা কি হবে বলেন তো হ প্লাস ম এটা আসার মতো স্ন স্নটা কি হবে বলেন স্ন স্নটা হচ্ছে স প্লাস কি বললাম মূর্ধন্য ন এটা হচ্ছে দেখবেন এই যে এটা হচ্ছে কানে ধরা কানে ধরলে দন্তন্য কানে ধরলে কি দিবেন দন্তন্য কানে ধরলে দন্তন্য এবার আসেন যদি এরকমটা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে নিচে পায়ে ধরলে মূর্ধন্য দিবেন পায়ে ধরলে কি দিবেন মূর্ধন্য জ এটা হচ্ছে জ যুগ ইয় জ যুগ কি হবে ইয় সঞ্চ এটা হচ্ছে ইয় যুগ কি হবে চ ইয় যুগ চ এই কয়েকটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা আছে উত্থান উত্থান উত্থানটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে ত যুগ থ কি বললাম ত যুগ থ তাহলে এই কয়েকটা পারলে আমার বিশ্বাস এখান থেকে আটকানোর আর সুযোগ নাই গনস টনস এইগুলো পারবেন বাকি যুক্তপূর্ণগুলো আসলে এখান থেকে একটা তথ্য দিয়ে রাখি এই যুক্তপূর্ণটা দুই প্রকার যুক্তপূর্ণটা কত প্রকার দুই প্রকার ঠিক আছে এখানে এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মানে স্বচ্ছ আর একটা হচ্ছে অস্বচ্ছ স্বচ্ছটা মানে আপনি দেখলে চিনতে পারবেন আর যেটা দেখলে চিনতে পারবেন না সেটা হচ্ছে অস্বচ্ছ আমি এখানে যা লিখেলাম সব কয়টা হচ্ছে কি অস্বচ্ছ তাহলে এই অস্বচ্ছটা একটু পিয়ে এখন এখান থেকে দেখেন আমরা এই জায়গাটা শেষ করলাম আমি যতটুকু পড়ালাম এর মধ্যে থেকে আমাদের তিন মার্ক অলরেডি কমন তিন থেকে চার মার্কের উপরে আসবে এই জায়গাটা থেকে আচ্ছা এরপরে আসেন এখন আমরা আর একটু ইম্পর্টেন্ট টপিকে আলোচনা করি যেটা ওই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ খুব বেশি ইয়ে না এখানে পুরুষের কথা বলছিলাম এই ছোট ছোট টপিকগুলো আগে একটু শেষ করে নেই ঠিক আছে এরপরে বড় টপিকে যাচ্ছি গুড এই সামনে নজর হ্যাঁ অপুটাই হচ্ছে আপনারা লিখেছেন গুড আচ্ছা ইনশাল্লাহ আমি এখানে পুরুষ থেকে স্ত্রীবাচকের মধ্যে এখানে প্রশ্ন আসার মতো দুইটা জায়গা একটা হচ্ছে নিত্য স্ত্রীবাচক আর একটা হচ্ছে নিত্য পুরুষবাচক এখানে দুইটা জায়গা থেকে আমাদের প্রতিবার আসে নিত্য স্ত্রীবাচক আর একটা কি বললাম বলেন তো নিত্য পুরুষবাচক আচ্ছা এই দুইটা জায়গা যদি ভালোভাবে পড়ে ফেলেন আর এখান থেকে আসার মতো কোনো কিছু নাই তাহলে এখানে এই জায়গাগুলি খালি একটু মনে রাখবেন নিত্য স্ত্রীবাচক আর নিত্য পুরুষবাচক দুইটার বেসিক তফাতটা কি দেখেন নিত্য স্ত্রীবাচক মানে হচ্ছে যাকে আপনি কখনো স্ত্রী ছাড়া বা মেয়ে ছাড়া কখনো কল্পনা করতে পারবেন না এই ধরনের ঠিক আছে মানে এটাকে এই জায়গায় অন্য কাউকে বসানো যাবে না তাহলে এই জায়গাটা হবে হচ্ছে নিত্য স্ত্রীবাচক আর নিত্য পুরুষবাচক যাকে এটাকে আপনি পুরুষই কল্পনা করতে হবে এখানে অন্য কোনো ক্যারেক্টার বা চরিত্র দিয়ে এটা কল্পনা করা যাবে না এখন দেখেন এই নিত্য স্ত্রীবাচক পৃথিবীতে যত খারাপ শব্দ আছে সবগুলো নিত্য স্ত্রীবাচকের মধ্যে পড়ে একটা শুধু ভালো আছে দেখেন আপনি যত বলেন সতী সৎমা এও দায় সদবা বিধবা যা বলেন তাহলে দেখেন কোন শব্দটাই কিন্তু ভালো না দেখেন সতীনের কথা বলতে পারেন সৎমার কথা বলতে পারেন এওর কথা বলতে পারেন সদবার কথা বলেন তারপরে বিধবার কথা বলেন আহ তারপর হচ্ছে কোলোটার কথা বলেন তারপরে অরক্ষণিয়ার কথা বলেন অরক্ষণিয়া এই তারপরে আসেন হচ্ছে অসূর্য স্পর্শা এই একটা শব্দ শুধু একটু ভালো হ্যাঁ অসূর্য স্পর্শা তাহলে এখানে আর যত হচ্ছে দেখেন এখানে যা আছে মানে এই সব কয়টা শব্দ এরপরে আপনি ডাইনি বলতে পারেন তারপরে আপনি পেতনি বলতে পারেন শাকচন্নি বলতে পারেন ঠিক আছে যা বলেন এই সবগুলো হচ্ছে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ তাহলে এখানে বললাম যে এটা মনে রাখা খুব সহজ যে দেখবেন মানে ভালো কোনো কিছু নাই ঠিক আছে তাহলে এখানে সতীন সৎমা এও সদবা বিধবা কুলোটা অরক্ষণীয় অসূর্য স্পর্শা ডাইনে শাকচন্নি পেতনি যা পাবেন সবগুলা কি দিবেন নিত্য স্ত্রীবাচক ঠিক আছে আর এবার আসেন পুরুষের গুলো দেখেন কত সুন্দর একটা বললাম মাওলানা কি বললাম মাওলানা এখন দেখেন আপনি সতীন একটা পুরুষকে কখনো কল্পনা করতে পারবেন না একটা মাওলানা এটা আপনি কখনো একটা মেয়েকে কল্পনা করতে পারবেন না এই কারণে এগুলোর নাম বলা হয়েছে নিত্য স্ত্রীবাচক বা নিত্য পুরুষবাচক এরপরে দেখেন আপনি মাওলানা বলতে পারেন মৌলবি বলতে পারেন এই তারপরে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এই সবচেয়ে বেশি আসা কবিরাজ কি বললাম কবিরাজ এরপর আপনি ঢাকি কি বললাম ঢাকি তারপরে এরপর কৃতদার এটা অনেকবার আসছে কৃতদার অকৃতদার ঠিক আছে কৃতদার অকৃতদার তবে কিছু কিছু শব্দ আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে যেমন আগে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এটা নিত্য পুরুষ বাচক ছিল হ্যাঁ এখন এটা কি হয়ে গেছে এটা এখন উভয় লিঙ্গতে চলে গেছে 
কারণ এখন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মেয়ে উভয় দুজনেই হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা এই জন্য আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে এটা আপনি দেখেন নিত্য স্ত্রী বাচক নিত্য পুরুষ বাচক এই ছাড়া আর দুইটা জায়গা আছে আর দুই থেকে তিনটা জায়গা আছে এখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে ইকা একটা প্রত্যয় আছে ইকা প্রত্যয়টা এই জায়গাটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে যেটা বলছিল ইকা প্রত্যয় দেখেন আপনারা কয়েকটা উদাহরণ মনে পড়লে লিখেন একটু শুনে শুনে যতটুকু মনে পড়ে লিখেন আচ্ছা যেটা বলছিলাম ইকা প্রত্যয় দেখেন এটা আপনারা সকলেই জানেন গায়ক থাকলে কি হয় গায়িকা এখন এই জায়গাটা থেকে ব্যতিক্রম ধর্মী দুই তিনটা উদাহরণ যেমন আমি এখন যদি বলি এখানে মানে গীতিকা গীত থেকে কি বললাম এই যে গীতিকা এবার পুস্তক পুস্তিকা এইগুলা যখন বলি তখন এটা হচ্ছে নাটক নাটিকা আপনি খেয়াল করে দেখেন এই নাটক থেকে কি বললাম নাটিকা এখন এই পুস্তক পুস্তিকা গীত গীতিকা এই জায়গাগুলি বললে এখানে কিন্তু ইকা পুরুষ থেকে স্ত্রী বুঝায় না এটা ক্ষুদ্রার্থ বুঝায় নাটক বড় নাটিকা মানে কি ছোট এখানে এই ধরনের এই জায়গাগুলি একটু মনে রাখবেন ইকা পুরুষ স্ত্রী না বুঝিয়ে ক্ষুদ্র অর্থ প্রকাশ করে তাহলে নাটক নাটিকা পুস্তক পুস্তিকা মালা মালিকা গীত গীতিকা এইগুলো যখন আপনাকে আসবে এটা আপনি পুরুষ থেকে স্ত্রী বাচক দিবেন না এখানে অর্থটা কি দিবেন অর্থটা দিবেন হচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থটা আপনি কি দিবেন এটা ক্ষুদ্রার্থ বুঝায় কি অর্থ বুঝায় এই জায়গাটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে এই যে গায়িকা নায়িকা নাটিকা নাটিকাটা আপনার ক্ষুদ্রার্থ হবে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা আরেকটা আছে এটা আপনারা বলেন এটা পরীক্ষা অনেকবার আছে অরণ্য অরণ্যের এটা কি হবে আর পুরুষ থেকে স্ত্রী বাচক অরণ্য অরণ্য থেকে কি বলবেন বলেন আচ্ছা অরণ্য থেকে এটা কি বলবেন বলেন এই যারা পরে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আবার একটু অনুরোধ করব হ্যাঁ একটু ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিয়েন প্লিজ শেয়ার করে দেন যেন সকলে পরবর্তীতে করতে পারে এখন আমাদের লাইব্রেরি আছে কত পাঁচশোর উপরে পাঁচশো চুয়ান্ন জন আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আর আপনারা যতক্ষণ আছেন আমি ইনশাল্লাহ থাকবো ঠিক আছে আচ্ছা অরণ্য হ্যাঁ এই যে সাথী লিখেছেন অরণ্য থেকে অরণ্য আনি এখন আমার কথা হচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে অরণ্য থেকে অরণ্য আনি যেটা বলছেন এটা কি বেসিক্যালি আমার পুরুষ থেকে স্ত্রী বুঝায় না এটা অর্থটা বুঝায় বৃহৎ অর্থটা কি বুঝায় বলেন তো অর্থটা বোঝাচ্ছে বৃহৎ আর্থে এই জন্য এই জায়গাগুলিতে একটু ঝামেলা এই অরণ্য থেকে অরণ্য রানি এটা কি বুঝাবে বৃহৎ আর্থে বুঝাবে এখানে আরেকটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে দেখেন হিম থেকে হিমানি এই আরেকটা শব্দ বললাম হিম হিম থেকে কি বললাম বলেন তো হিমানি এই হিম থেকে হিমানি যখন বলে এটা পুরুষ থেকে স্ত্রী বুঝায় না এটা জমান অর্থ বুঝায় আর আরেকটা ছোট একটা জায়গা দেখায় যে জায়গাটা থেকে আমাদের আসার মতো যেমন তা থাকলে তি হয় তা থাকলে কি হয় ত্রি যেমন নেতা কি হচ্ছে নেত্রী আবার আসেন যদি বলি মান মান থাকলে কি হয় মতি যেমন বুদ্ধিমান কি হচ্ছে বুদ্ধিমতি বান বান থাকলে কি হবে বতি যেমন গুণবান গুণবান কি হবে গুণবতি ইয়ান ইয়ান থাকলে কি হবে ইয়সি যেমন মহিয়ান কি হচ্ছে মহিয়সি এই জায়গাগুলি একটু মনে রাখেন তা থাকলে ত্রি হয় মান থাকলে মতি হয় বান থাকলে গতি হয় ইয়ান থাকলে কি হয় ইয়সি হয় কিছু কিছু শব্দের মধ্যে দুইটা স্ত্রী বাচক দুইটা পুরুষ বাচক এটা আপনাদের মনে আছে যেমন দেবর দেবরের ক্ষেত্রে কি হইতে পারে দেবরের গুণ হইতে পারে আবার দেবরের কি হইতে পারে স্ত্রী হইতে পারে তাহলে এখানে দুইটা করে স্ত্রী বাচক শব্দ পাওয়া যায় এটা এরকম শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে থাকে কিছু কিছু বিষয় আছে যেখানে উভয়কে বোঝায় সন্তান শিশু ঠিক আছে এইগুলো আমার মনে হয় পারবেন এইগুলাতে আমি না যাই তাহলে পুরুষ স্ত্রী বাচকের মধ্যে এই কয়েকটা জায়গা আপনারা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এটা তাহলে ইনশাল্লাহ জামেলা শেষ এবার আসেন ছোট্ট আরেকটা টপিক শেষ করবো তার নাম হচ্ছে বচন কপাল ভালো হলে এখান থেকে একটা পাবেন বচন থেকে হ্যাঁ এটা বচন বচন আপনারা সকলেই জানেন একটা পারিবার্শিক শব্দ অর্থ হচ্ছে সংখ্যার ধারণা বচন একটি পারিবার্শিক শব্দ এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যার ধারণা আচ্ছা আচ্ছা এ আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে বল মানে একেবারে মানে নির্দ্বিধায় কমেন্ট করতে পারেন আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এই এখানে যারা কমেন্ট করছেন ম্যাক্সিমামই আমার পূর্ব পরিচিত যারা আগে আমার ক্লাস অবশ্য মানে করেছেন তাহলে আমি সুতরাং অনেককেই নাম দেখে চিনতে পারতেছি যাই সুতরাং সমস্যা নেই আপনাদের যা যেটা প্রবলেম হবে সেটা কমেন্টে লিখে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা যেটা বলছিলাম বচন থেকে একদম গদবাদা কয়েকটা কথা আমি একটু বলি সেটা একটু মন দিয়ে মানে শুনেন তাহলে আর খুব বেশি লিখাও লাগবে না 
বচন একটা পারিভাষিক শব্দ এর অর্থ হলো সংখ্যার ধারণা বচন একটা পারিভাষিক শব্দ অর্থটা কি বলছি সংখ্যার ধারণা এই সংখ্যার ধারণা এটা বচন হয় মাত্র দুইটা পদের একটা মনে রাখবেন বিশেষ্য আরেকটা হচ্ছে সর্বনাম এই দুইটা পদের বচন হয় আর কোনো পদের বচন হয় না ঠিক আছে বচন দুই প্রকার এক বচন ব বচন এটা পারেন এখানে একটু মনে রাখবেন এই রা তারপর হচ্ছে গণ তারপর হচ্ছে বৃন্দ তারপর হচ্ছে বর্গ তারপর হচ্ছে মণ্ডলী এই পাঁচটা উন্নত জাত মানুষের ক্ষেত্রে হবে মানিদের ক্ষেত্রে হবে এই পাঁচটাকে একটু আলাদা মনে রাখতে হবে রা গণ বিন্দু বর্গ মণ্ডলী এই রা গণ বিন্দু বর্গ মণ্ডলী এই পাঁচটা কার ক্ষেত্রে হবে উন্নতর ক্ষেত্রে সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি ছেলেরা জনগণ ছাত্রবিন্দু ব্যক্তিবর্গ সম্পাদক মণ্ডলী বলতে পারেন কিন্তু ছাগলগণ ইত্যাদি বলতে পারবেন না হ্যাঁ বা এই গরুটা বলতে পারবেন না পাখিরা বলতে পারবেন না বললে বাক্য কি হবে ভুল হবে কারণ এটা মানুষ ছাড়া অন্য কারোর ক্ষেত্রে কি করা যাবে না ব্যবহার করা যাবে না আচ্ছা এখানে আরেকটু কথা বলি সেটা হচ্ছে দেখেন এই গোলাগুলি গুলো সব সকল সমূহ কুল এটা সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন তার কোন জাতভেদ নাই ঠিক আছে তাহলে গোলা গুলি গুলো সব সকল সমূহ কুল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা এটার উত্তরটা একটু কমেন্টে লিখেন পাল আর জুত কোথায় হবে এটা আমি আগে লিখলাম পরে আলোচনা করব পাল আর হচ্ছে জুত পাল আর হচ্ছে জুত এটা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় লিখেন পাল আর জুত কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় পাল আর কি বললাম জুত এই দুইটা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে পাল আর জুত হচ্ছে জন্তুর ক্ষেত্রে পাল আর জুত কার ক্ষেত্রে হবে বলেন তো জন্তুর ক্ষেত্রে হবে পাল আর জুত এটা কার ক্ষেত্রে হবে জন্তুর ক্ষেত্রে হবে আচ্ছা এখানে হস্তি পাল হস্তি জুত ব্যাঘ্র পাল সিংহ পাল এইসব উদাহরণগুলো আসে ঠিক আছে এটা এটা একটু মনে রাখবেন আর এখানে আমি আর কয়েকটা একটু লিখি এই জায়গা থেকে আমাদের আসছে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে দেখেন আবলি কি বললাম আবলি তারপর হচ্ছে নিকর আবলি নিকর তারপর হচ্ছে পুঞ্জ মালা দাম তারপর হচ্ছে রাজি রাশি নিচয় গুচ্ছ শ্রেণী গ্রাম এইগুলি কিন্তু বহু বচন আবুলি নিকর পুঞ্জ মালা দাম আবুলি নিকর পুঞ্জ মালা দাম রাজি রাশি নিচয় গুচ্ছ শ্রেণী গ্রাম এগুলি হচ্ছে আপনার কি হবে এটা হচ্ছে সব গুলা বহু বছর এগুলো অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এগুলা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি বলেন তো অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেমন পুস্তক থেকে পুস্তকা বলি কমল নিকর অনেকবার আসছে আবারও বলছি কমল নিকর কমল নিকর কমল নিকর কমল নিকর তারাপুঞ্জ পর্বতমালা অনেকবার আসছে পর্বতমালা পুষ্প দাম পুষ্প দাম পুষ্প পুষ্পের সাথে কি হয় দাম একটা কথা মনে রাখবেন দাম আর নিচয় এক এটা আবার বলতে পারি কুসুম নিচয় আবার কি বললাম কুসুম নিচয় তাহলে এখানে দাম আর নিচয় হচ্ছে একই এরপর আসেন এখানে তারকা রাজি বালুকা রাশি গল্পগুচ্ছ ইত্যাদি বলতে পারি এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে বিরক্ত শব্দ বহুবচন অর্থ প্রকাশ করে বিরক্ত নতুন নাম হচ্ছে শব্দদীপ্ত এই শব্দদীপ্ত যেমন আমি বললাম লাল লাল ফুল এই লাল লাল ফুল খেয়াল করেন এটা আমার কখনো এক বছর না এটা আপনার কি হবে বহু বছর হবে লাল লাল ফুল এটা বিরক্ত শব্দ কারণ একই শব্দ কতবার ব্যবহার করেছে দুইবার এরকম যদি আসে কিছু বাক্য দেখতে এক বছর কিন্তু অর্থ প্রকাশ করে বহু বছর দেখেন আমি বললাম আকাশে তারা আছে কি বললাম এটা একটু খেয়াল রেখে আকাশে তারা আছে এখন আকাশে তারার সাথে কিন্তু আমার কোনো বচন নাই কিন্তু তারপরে এটাকে আমি এক বছর বলতে পারবো না আমাকে বলতে হবে বহু বছর কারণ আকাশে একটা তারা নাই ওই যে বাজারে লোক জমায়েত হয়েছে লোক জমায়েত মানে কিন্তু একজন না অনেক ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে এটা মৌমাসি মৌচাক বানাই মৌমাসি মৌচাক বানাই এখানে খেয়াল করেন একটা মৌমাসি বানায় না সুতরাং এটা এক বছর না এটা বহু বছর বাগানে ফুল ফুটেছে বাগানে একটা ফুল ফুটে নাই অনেকগুলি ফুল ফুটেছে তাহলে এটা এক বছর দেখতে হইলেও অর্থ প্রকাশ করতে শিখেছে বহু বছরে এটা একটু মনে রাখেন কিছু কিছু আরিফ হোসেন স্যার নামাজের জন্য একটু বিরতি দেওয়া হোক আচ্ছা আমরা নামাজ তো হচ্ছে আপনার একটা পনেরোতে বা ইয়েতে হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি যতটুকু ইয়ে করা যায় আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম এখানে এরকমটা যদি হয় তাহলে দেখেন এখানে ওই দেখতে এক বছর কিন্তু অর্থ প্রকাশটা করবে হচ্ছে কার মতো ওই বহু বছরের মতো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা
আচ্ছা এখানে যেটা বলি যেটা বলছিলাম খেয়াল করেন এখানে যদি এরকমটা বলি সেটা হচ্ছে এই কয়েকটা জায়গা আছে যে জায়গাগুলি থেকে একটু প্রশ্ন আসার মতো সেটা হচ্ছে এরকমটা যে একটি বাক্যে দুইটি বহুবচন ব্যবহার করা যায় না এটা আপনারা সকলেই জানেন সব মাসের দাম কত আমি এটা অনেক বেশি লিখে থাকি সব মাসে বা মাস সব মাসগুলোর দাম কত সব মাস এটা আমাদের শুদ্ধ অশুদ্ধের মধ্যে অনেকবার আসছে সব মাসগুলোর দাম কত আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন সব মাসগুলোর দাম কত তাহলে এখানে দুইটা বহুবচন বাক্যে থাকলে এটা টোটালি হারাম বাক্য ব্যবহার করা যাবেই না তাহলে এখানে আপনার মূল কথাটা হচ্ছে একটি বাক্যে আপনি কখনো দুইটা বহুবচন কি করতে পারবেন না এটা তাহলে এই জন্য বলতেছিলাম যে মানে দুইটা মানে একটা বাক্যের মধ্যে কখনো কি করতে পারবো না দুইটা ব্যবহার করতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে তাহলে এই জায়গাগুলির কথা যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে দেখেন তাহলে এটা একটু সবাই মনে রাখবেন যে আমরা বেসিক্যালি কি করব যদি দেখি একটা বাক্যে দুইটা বচন থাকে তাহলে বাক্যটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হয় ভুল হয় একটা বাক্য অনেকবার আসছে যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা তাহলে এখানে হচ্ছে কি প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা এটা একটু মনে রাখবেন চারটা বাক্য আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই চারটা বাক্য আমাদের পরীক্ষায় অনেকবার আসছে এটা বিশেষ নিয়মে সাধিত বহু বচন দেখেন এটাই জমি আচ্ছা একটা লিখলাম এটাই রোহিঙ্গদের বাড়ি এটাই রোহিঙ্গদের বাড়ি আচ্ছা আচ্ছা এখানে এই নামাজ নিয়ে কেউ কোনো কিছু বইলেন না ঠিক আছে আমি নর্মালি যতটুকু জানি একটা পনেরোর দিকে ইয়ে হয় আর যাদের একটু দরকার হবে তারা অবশ্যই অবশ্যই নামাজটা পরে নিবে আর আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করব একটু বিরতি দেওয়ার ঠিক আছে এটা নিয়ে আপনারা মানে নিজেদের মধ্যে কমেন্ট করেন না এটা না করাটাই সবচেয়ে ভালো ঠিক আছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম এটাই রোহিঙ্গদের বাড়ি আমি যা প্রশ্নগুলো করি সেগুলো ইয়ে দেন আচ্ছা আচ্ছা আমার এখানেও আজান দিচ্ছে একসাথে তিনটা মসজিদ হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু ফাঁকে উদাহরণটা লিখে দেখেন এটাই রোহিঙ্গদের বাড়ি এরপরে লিখেন সকলে সব জানে না সকলে সব সকলে সব জানে না এরপরে আসেন হচ্ছে ছেলে মেয়েরা কানাকানি করছে আচ্ছা বললাম রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না এই চারটা বাক্য এই চারটা আচ্ছা এই চারটা বাক্য ইনশাল্লাহ আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো এই জায়গাটা থেকে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে কিভাবে আসে সেটা আপনাদেরকে একটু বলি এখন এটা আগে বলে নিচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রচলিত নিয়মে বাক্যগুলা ঠিক ব্যাকরণের নিয়মে এই চারোটা বাক্যই ভুল প্রচলিত নিয়মে চারোটা বাক্যই হচ্ছে মানে শুদ্ধ আবার ব্যাকরণের নিয়মে চারোটা বাক্যই ভুল আচ্ছা আমি আজানটা একটু শেষ হোক তারপরে আমার কথাগুলি একটু শুনতে পাবেন ভালো যেটা বলছিলাম 
এই জায়গাগুলোতে দেখেন রহিমদের এটা এক বছর হয় না একটা ব্যক্তি কখনো বহু বছর হয় না একটা ব্যক্তি কখনো আপনার কি হতে পারে না বহু বছর হইতে পারে না আমরা নর্মালি কথা বলার সময় বলে দেই এটাই রহিমদের বাড়ি এটাই করিমদের বাড়ি এই জন্য এটা প্রচলিত নিয়মে শুদ্ধ ব্যাকরণের নিয়মে বল দেখেন সকল সব দুইটা বহু বচন দুইটা বহু বচন থাকলে বাক্য ভুল হয় তাহলে এই কারণে এটা ভুল আবার হচ্ছে ছেলে মেয়েরা এই মেয়েরা হচ্ছে এখানে বহু বচন কারণ এখানে এক বছর বুঝাচ্ছে না অনেকের মধ্যে গোপন কথা বললে সেটা আর গোপন থাকে না তাহলে বাক্য তার অর্থ প্রকাশে যোগ্যতা হারায় রবীন্দ্রনাথ ছিল একজন বানাইছি কয়জন বহু বছর এই কারণে হচ্ছে এটা ইয়ে আচ্ছা আমি একটু দ্রুত বলার চেষ্টা করতেছি কারণটা হচ্ছে অনেকগুলো টপিক তো আমি যেন একটু শেষ করতে পারি কারণ আপনারা পরবর্তীতে আবার যদি একবার একটু দেখার সুযোগ পান তাহলে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যাই কাল্লা বরসে আমি একটু চেষ্টা করব যে ই হোক আচ্ছা তাহলে এই বচনের এই জায়গাটা একটু দেখেন এটা খুব বেশি ইয়ে না আমরা এরপরে ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আমি সর্বোচ্চ দুই মিনিট সময় নেব এই জায়গাটা থেকে আর বেশি সময় নেব না এই উপসর্গটা থেকে উপসর্গটা অল্প একটু খালি আমি মুখে বলবো আপনারা জানেন উপসর্গটাকে ইংলিশে আমরা বলি প্রিফিক্স এটা সব সময় কোনো শব্দ বা নামপদ বা কৃদন্ত পদের পূর্বে বসে পূর্বে মানে হচ্ছে আগে এই কথাটা সকলেই জানেন এখান থেকে একটা কথা মনে রাখা ফরজ এটা আসার মতো উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই অর্থ দুটো কথা আছে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই অর্থ দুটো কথা আছে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই অর্থ দুটো কথা আছে এই দুইটা কথা একটু মনে রাখতে হবে এবার উপসর্গের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা বলেন তো কোনটা কোন উপসর্গ এটা আমার বিশ্বাস এটা আপনারা পারেন হিন্দি মনে রাখবেন দুইটা এখানে একটা ছিল হর আরেকটা ছিল হরে হিন্দি দুইটা হর আর হরে আরবি হচ্ছে ক্ষয়ের বাজে আম খাস ক্ষয়ের বাজে আম খাস আমি শুধু দুই মিনিট এটা বলে শেষ করব ক্ষয়ের বাজে আম খাস তারপর হচ্ছে লা তারপর হচ্ছে গর এই শব্দগুলো একটু মনে রাখবেন ক্ষয়ের বাজে আম খাস একটা বাক্য পড়লে ক্লিয়ার ক্ষয়ের বাজে আম খাস লা গর তাহলে এখানে দেখেন এই আম জনতা আম মানে যেটাকে বলে হচ্ছে আম মুক্তার খাস মানে খাস কামরা বিশেষ অর্থে লাপাত্তা এগুলো যা বলি হচ্ছে গরমের যা বলেন এই সবগুলা কি দিবেন আরবি আর হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে যেটা বলছিলাম যে ইংরেজি আছে চারটা কি কি আছে একটা হচ্ছে ফুল আর একটা হচ্ছে হাফ ফুল হাফ আর একটা হচ্ছে হেড আর একটা কি বললাম সাপ আর ফার্সি কথাটা দশটা বরব দেব বরব দেব কম নিম্ফি দরকার না এই জায়গাটা আমি একটু শেষ করে তারপরে যাচ্ছি দেখেন এই দশটা বরব দেব কম নিম্ফি দরকার না যা যেমনে খুশি মনে রাখেন আমার কথা হচ্ছে এই জায়গাটা আপনাকে দেখতে হবে এখান থেকে কালকে একটা প্রশ্ন পাবেন সেটা হচ্ছে এই বিদেশি উপসর্গ থেকে বাংলা উপসর্গ একুশটা সংস্কৃত সংস্কৃত হচ্ছে বিশটা বিদেশি এরকম অনেকগুলো আছে নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া নেই বা আপনারা এই জায়গাটা একটু পড়বেন আমি আরেকবার বলি হিন্দি আছে আহ দুইটা একটা হচ্ছে হর আরেকটা কি বলি হরে আরবি ছয়টার মতো পেয়েছি ক্ষয়ের বাজে আম খাস ক্ষয়ের একটা ছেলে তাকে বলতেছেন ক্ষয়ের বাজে আম খাস তখন সে কি করতেছে দেখেন তখন সে লাগে গর গর করে ইংরেজি হচ্ছে ফুল হাফ হেড সাপ ফুল হাফ হেড সাপ আর এখানে মনে রাখবেন বরব দেব বরব দেব কম নিম্ফি দরকার না বরব দেব কম নিম্ফি দরকার না আচ্ছা এরপরে আসেন এখান থেকে কমন চারটা বাংলা এবং হচ্ছে সংস্কৃতের মধ্যে কমন কতটা আছে চারটা আ সু বি নি এই চারটা মনে রেখেন আ সু বি নি আ সু বি নি এই চারটা মনে রাখলে শেষ তাহলে উপসর্গের আলোচনাটা এখানে শেষ এর বেশি আর গেলাম না যদি কেউ অতিরিক্ত সময় পাবেন পাবেন না সুতরাং আর দেখা দরকার নাই এতটুকু মনে রেখেন তাহলে বাংলা এবং সংস্কৃতের মধ্যে কমন আছে কতটা বলেন তো চারটা আ সু বি নি আচ্ছা এই জায়গাটা আমরা এখন একটু আলোচনা করব বাক্য মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা বাক্যটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এখান থেকে খাটি বাংলা উপসর্গ কতটা যদি এরকম আসে তাহলে একুশটেই দিবেন ঠিক আছে বাংলা খাটি বাংলা একই কথা বাংলা খাটি বাংলা কতটা একই কথা এটা নিয়ে আর কোনো ইয়ে নেই আচ্ছা এখন আসেন উপসর্গ গেল আমরা এখন থেকে বাক্যটা নিয়ে একটু আলোচনা করি বাক্যটা আমাদের বেসিক্যালি দুই তিনটা জায়গা আছে আমি শুধু একটু বলে দিই একটা সার্থক বাক্যের তিনটা গুণ থাকে এটা আপনারা জানেন একটু নামগুলো লিখবেন আচ্ছা যে যেভাবে খুশি মনে রাখেন আমি আমার কোনো ইয়ে নাই ঠিক আছে আচ্ছা আহ মূল কথা হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল রেখেন তাহলে আমরা এখন বাক্যের মধ্যে যাব বাক্যের প্রথম কথাটা হচ্ছে 
একটি সার্থক বাক্যের কতটি গুণ থাকা আবশ্যক এটা আমরা সকলেই জানি আচ্ছা একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকা আবশ্যক একটি সার্থক বাক্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক একটি সার্থক বাক্যের কয়টা গুণ থাকা আবশ্যক তিনটি এই তিনটার মধ্যে নামগুলো যদি আপনারা লিখতে পারেন তাহলে ভালো দেখেন এটা মনে আছে কিনা একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকা আবশ্যক তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক এই আকাঙ্ক্ষা বানানটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবেন ও তারপরে হচ্ছে খিও এটা আকাঙ্ক্ষা দুই নাম্বারটার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখবেন নজরটা রাখবেন এই জায়গায় আমার একদম স্পষ্ট মনে আছে আটত্রিশতম বিশেষ এ আপনার বা এতে যতগুলো আসছে খেয়াল করে দেখেন সবাই জবা ফুলের মতো দিয়ে দিছে কিন্তু এটা হচ্ছে আসক্তি এটা এডিক্টেড আসলে এডিক্টেড না এটা হচ্ছে আসক্তি ত প্লাস ত এরপরে তিন নাম্বারটার নাম হচ্ছে যোগ্যতা আমি এখানে কোন উদাহরণ দেব না মানে বিস্তারিত বলবো না যা শুধু একটু একটু সংক্ষেপ কথা বলি এই যে আইন ইসলাম এটা হয়তো আপনি মোবাইলের কারণে খিও দিতে পারেন নাই বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখানে এই আচ্ছা দুশো পাণ্ডুলিপি আমরা কারোকে এটার পরে আলোচনা শুরু করব হ্যাঁ আমি একটু চাচ্ছিলাম যারা নামাজের জন্য একটু বিরতি নিচ্ছে তারপরে আমি কারোকটা শুরু করব হ্যাঁ এই সহজ যেইগুলো এই ফাঁকে আমরা একটু সহজ বিষয়গুলো আলোচনা করে ফেলি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন যেটা বলতেছিলাম আকাঙ্ক্ষা আসক্তি তারপরে হচ্ছে যোগ্যতা এই তিনটা কথা একটু মানে মন দিয়ে শোনেন আমার বিশ্বাস আটকাবেন না আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য একটা পদ শোনার পর আরেকটা পদ শোনার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটাকে আমরা আকাঙ্ক্ষা বলি তাহলে আবারও বলতেছি বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণ রূপে বোঝার জন্য একটি পদ শোনার পর আরেকটি পদ শোনার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটাকে কি বলা হয় আকাঙ্ক্ষা বলা হয় এখন ঘটনাটা হচ্ছে কিরকম জানেন অর্ধেক বাক্য আপনি বলে শেষ করে দিলেন হ্যাঁ এই অর্ধেক বাক্য বলে শেষ করে দিলে কখনো মনোভাব প্রকাশ পায় পায় না বা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না সুতরাং এটা সার্থক বাক্য হবে না এই আসুক এটা যেমন দেখেন যে প্রবাতে সূর্য প্রবাতে সূর্য আপনি যদি এতটুকু বলে শেষ করে দেন তাহলে আরো কিছু শুনতে ইচ্ছে হয় প্রবাতে সূর্য এবার যদি বলতাম প্রবাতে সূর্য উঠে তাহলে কিন্তু আমার মনোভাব কিছুটা হলো প্রকাশ পায় আসক্তিটা হচ্ছে বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস আসক্তিটা হচ্ছে বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস এই কথাটা মনে রাখেন মানে একটা বাক্যের তার পদবিন্যাস অনুসারে ঠিক হতে হবে আপনার প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকে তারপরে হচ্ছে ভার বা অবজেক্ট ইংলিশে আমরা যেটা বলি বাংলার ক্ষেত্রে আমার প্রথমে কি থাকতে হয় প্রথমে থাকতে হয় সাবজেক্ট তারপরে কি থাকতে হয় অবজেক্ট তারপর হচ্ছে ভার এই স্ট্রাকচারটা আমাকে ঠিক থাকতে হবে আমি যদি সহজ উদাহরণ দিয়ে বলি যে মেসি ফুটবল খেলে এটা আপনার বাক্য ঠিক আছে এখন যদি আপনি বলেন খেলে ফুটবল মেসি এরকম এলোমেলো করে বলেন তাহলে আমার বাক্য আর কি থাকায় মানে বাক্যটা হচ্ছে আসক্তি হারায় কারণ এখানে বাক্যের আসক্তিটা মেনটেন করা হয় না ঠিক আছে আচ্ছা রানা কি প্রশ্ন বলেন তো আমি খেয়াল করি নাই প্রশ্নটা আরেকবার করেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা যেটা বলছিলাম তাহলে এখানে আচ্ছা এই যেটা বলছিলাম যে আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে দেখেন এটা আসক্তিটা হচ্ছে যোগ্যতাটা আরেকবার বলবেন আচ্ছা এটা আমি এখনো যোগ্যতা এখনো যাই নাই ঠিক আছে আমি শুধু প্রথমটা বলেছি যে আকাঙ্ক্ষাটা হচ্ছে বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য একটা পদ শোনার পর আরেকটা পদ শোনার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা আসক্তিটা হচ্ছে বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কি বলবো আসক্তি বলবো আর যোগ্যতা হচ্ছে বাক্যের অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধন এই দুইটা তিনটা মূল কথা মনে রাখেন একটা হচ্ছে অর্থগত আর একটা কি বললাম ভাবগত অর্থগত প্লাস হচ্ছে ভাবগত মেলবন্ধন এই দুইটাকে আমরা কি বলতে পারি এটা হচ্ছে যোগ্যতা বলবো আচ্ছা তাহলে আবারও বলতেছি বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণ রূপে বোঝার জন্য যদি হচ্ছে আপনার একটা পদ শোনার পর আরেকটা পদ শোনার ইচ্ছাটা থাকে তাহলে আকাঙ্ক্ষা আসক্তি হচ্ছে বাক্যের সুশৃঙ্খল কি বললাম পদবিন্যাস ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন যদি এরকমটা হয় আর যোগ্যতাটা হচ্ছে বাক্যের অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনটাকে আমরা কি বলি আমরা যোগ্যতা বলি বাক্যের অর্থগত এবং মিল বন্ধনটাকে আমরা কি বলি যোগ্যতা বলি আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে এই জায়গাটা একটা একটা করে যদি দেখেন 
বললাম আগামীকাল আমাদের কলেজে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ঠিক আছে এটা আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখানে প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে এরকমটা আমরা আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আমি একটু মাঝখানে দিয়ে নিচ্ছি দেখেন যেটা বলছিলাম এই যে বাসাবাসের জনসংখ্যার দিক থেকে আগে আপনার এটা কত ছিল আমরা যে কোনো বইয়ে আগে এটা আমরা চতুর্থ পড়তাম চতুর্থ পড়ার ফলে এটা পঞ্চম বা এটা ষষ্ঠ আমি আপনাদেরকে তথ্যটা দেওয়ার সময় বলছিলাম এটা আপডেটটা আপনাদেরকে আরেকবার একটু দেখতে হবে সর্বশেষ কারণ এটা পরিবর্তন হয় ঠিক আছে বাসাবাসের জনসংখ্যার দিক থেকে এটা পরিবর্তন হয় এটা হচ্ছে একদম টোটালি আবার একটু সার্চ দিয়ে দেখে আমি আপনাদেরকে আবার জানাবো ঠিক আছে শেষের আগে আমি আপনাদেরকে আবার ক্লিয়ার করব কারণ আমাদের নতুন বইয়ে এক রকম আছে আমাদের পুরাতন বইয়ে এক রকম আছে বাজারে প্রচলিত বইগুলাই এক রকম আছে ঠিক আছে এটা নিয়ে হচ্ছে আপনার ঝামেলা আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম এই ঘটনাটা হচ্ছে দেখেন এখানে এই আর যোগ্যতাটা হচ্ছে বাক্যের অর্থগত আর ভাবগত মিল বন্ধন ঠিক আছে তাহলে যোগ্যতাটা বলতেছিলাম যেমন হয়েছে পাখি আকাশ ওরে এই জায়গায় যদি আপনি না বলে বলেন হাতি আকাশ ওরে হাতি আকাশ ওরার যোগ্যতা নাই এটার ছাড়া আমাদের একটু ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা আছে দেখেন যোগ্যতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু মনে রাখেন এখান থেকে একটা কপাল ভালো হইলে একটা প্রশ্ন পাইতে পারেন একটার নাম হচ্ছে দুর্বোধ্যতা একটার নাম কি বললাম দুর্বোধ্যতা এই যাদের কাছে পিডিএফ আছে নতুন নাইনটিন এর বইটা ওইখানে দেখেন তো ওইখানে কতটা দেওয়া আছে আমার বিশ্বাস কষ্টই দেওয়া আছে হ্যাঁ আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যোগ্যতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে দুর্বোধ্যতা আচ্ছা দুর্বোধ্যতা মানে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না এটা একটু মনে রেখেন আরেকটা কথা বলতে পারি বাহুল্য দোষ এটা আমাদের বাক্য শুদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে বাহুল্য দোষ অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না আপনারা আমার কথা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা বাহুল্য দোষে কি বললাম অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যেমন আমরা প্রায় সময় বলি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ বাক্য ভুল আছে পরীক্ষা চলাকালীন বললেই হয় সাম্প্রতিক কালে তোমাকে যে মানে এই কাজটা হয়নি তাহলে সাম্প্রতিক বলার ফলে আর কাল বলার দরকার নাই এই ধরনের অতিরিক্ত শব্দ কি করা যাবে না ব্যবহার করা যাবে না তাহলে প্রথমটা বললাম দুর্বোধতা দুই নম্বরে বললাম বাহুল্য দোষ তিন নম্বরে বললাম হচ্ছে গুরুচণ্ডালী দোষ মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারা সকলেই জানেন সাধু চলিত ভাষার মিশ্রণ করা যাবে না আচ্ছা এই যেটা বলতেছিলাম তাহলে এই গুরুচণ্ডালী দোষ সাধু এবং চলিত ভাষার কি করা যাবে না মিশ্রণ করা যাবে না আচ্ছা সাধু এবং চলিত ভাষার কি করা যাবে না মিশ্রণ এখান থেকে অনেকগুলো উদাহরণ আসছে সব পুরা সব দেহ গরুর শকট আপনাদের এগুলো মনে আছে কিনা শরীর মানে পানিতে শরীর সমাধি এরকম এই বাক্যগুলা এটার প্রতি একটু খেয়াল রাখতে হবে এরপর হচ্ছে উপমার ভুল প্রয়োগ উপমার ভুল প্রয়োগ উপমার ভুল প্রয়োগ এরপরে আরেকটা ভীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা এটা দরকার নাই আরেকটা হচ্ছে বাগদারার অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না বাগদারার অর্থ পরিবর্তন করা আচ্ছা আমি এই কথাটা আরেকবার একটু বলবো হ্যাঁ এই যে ইয়ে নেশা লিখেছেন সবদাহ আচ্ছা না এরকম অনেকগুলো উদাহরণ আছে অনেকবার পরীক্ষায় আসছে গরু শকটের বললাম শবদাহর কথা বললাম তারপরে আপনার ওই যে ইয়ের কথাগুলি আছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করেন
আচ্ছা এখানে এবার আসেন আমি এবার একটু ক্লিয়ার করে বলি তাহলে একটু শুনেন যোগ্যতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দুর্বোধ্যতা দুর্বোধ্যতা মানে কি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না দেখেন যত ক্রিটিক্যাল শব্দ আপনি ব্যবহার করে ফেলেন একটা উদাহরণ বলি 19 এর বইয়ে ছিল সে আমার সাথে প্রপঞ্চ করেছে এই প্রপঞ্চ শব্দটা বললে অনেকেই বোঝে না যদি বলতাম সে আমার সাথে ছলনা করেছে তাহলে অনেকেই বুঝতে পারে এইজন্য বলছে অপ্রচলিত শব্দ হলে আমার কখনো কি হয় না এটা সঠিক অর্থটা আমরা পাই না আচ্ছা এরপরে আসেন যদি বলি এই বাহুল্য দোষ বললাম অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না প্রতি ঘরে ঘরে আহাকার বাক্য ভুল আছে ঠিক আছে এরকম প্রতি মানে প্রত্যেক আবার ঘরে ঘরেও মানে কি বোঝায় প্রত্যেককে বোঝায় গুরু চণ্ডালে দোষ সাধু চলিত ভাষার মিশ্রণ করা যাবে না উপমার ভুল প্রয়োগ এটা তো অনেক জনপ্রিয় একটা উদাহরণ আছে হৃদয় মন্দিরে আসার বীজ মন্দিরে কোনোদিন বীজ গোপন করা যায় না আপনি হৃদয়ে জমিনে বলতে পারেন হৃদয়ে খেতে বলতে পারেন ঠিক আছে বাগধারার অর্থ এক এই উদাহরণটা অনেকবার আসছে যেমন অরণ্যে রুদন অর্থ ছিল হচ্ছে নিষ্ফলে আবেদন কেউ যদি বৃথা চেষ্টা বলেন তাহলে এটা বাক্যটা কি হবে ভুল হবে বৃথা চেষ্টা বললে কি হবে আচ্ছা এখন তাহলে এই জায়গাটা একটু মনে রাখতে হবে এই জায়গা থেকে আমাদের বাক্যের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা কি জানেন ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা হচ্ছে যে কোনটা কোন বাক্য সরল জটিল আর হচ্ছে যদি এই একদম গ্যারান্টি একটা মার্ক তো কালকে পাচ্ছেন এখান থেকে যে কোন বাক্যটা থাকে আচ্ছা এখানে আমি যদি আপনাদেরকে বলি সরল বাক্য দুইটা কথা একটা কর্তা একটা সমাপিকে ক্রিয়া আমি এটা আগে অনেক বলছি আপনাদের কারো মনে আছে কিনা সমাপিকা আর অসমাপিকা মানে কি ক্রিয়াপদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেলে সমাপিকা না পাইলে কি হবে অসমাপিকা আচ্ছা তাহলে এখানে যদি একটা কর্তা থাকে একটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহলে সেটা আপনি কি দিবেন সরল ঠিক আছে সরলে অসমাপিকা ক্রিয়া একাধিক থাকতে পারে এটা আপনি খেয়াল রাখবেন অসমাপিকা ক্রিয়া একাধিক থাকতে পারে এখানে ঘটনাটা হচ্ছে একটা কর্তা একটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তার নাম কি হবে সরল বাক্য অন্য আর কোনো কিছু চিন্তা করার দরকার নাই আপনি জীবনে কোনোদিন এখানে আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম যে নর্মালি খেয়াল করে দেখবেন আচ্ছা যাদের হচ্ছে জামাতে নামাজ আদায় করবেন তারা পড়ে নেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমরা আছি যারা এরপরে এসে আবার যুক্ত হয়েন ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি আছি আপনারা হচ্ছে যতটুকু পারেন পরে হচ্ছে আবার এসে যুক্ত হবে হ্যাঁ কারণ আমরা ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা টপিক রেখে দিয়েছি জমির পরিবর্তন রেখে দিয়েছি নত্যবিদ্যান সত্যবিদ্যান তারপরে কারক সমাস এই ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা রেখে দিয়েছে আপনারা আস্তে আস্তে আমি বাক্যটা এর ফাঁকে হয়তো অন্য আর একটা টপিক একটু আলোচনা করব তাহলে এটা স্যার সমাপিকা হ্যাঁ আরেকবার বলতেছি আচ্ছা যারা আছেন আমি তাদেরকে নিয়ে আছি ইনশাল্লাহ আর যারা জামাজে যাচ্ছেন তারা হচ্ছে আবার এসে যুক্ত হয়ে কেন আমি আপনাদের জন্য এই টপিক গুলো আবার একটু পরেই শুরু করব হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ টপিক গুলা আচ্ছা আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম সমাপিকা আর অসমাপিকা দেখেন সমাপিকা অসমাপিকাটা মানে কি আমি বাসায় গিয়ে কি বললাম আমি বাসায় গিয়ে এখানে যদি আমি শেষ করে দেই একটা ক্রিয়া পথে শেষ করলাম দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া এটা কি হবে অসমাপিকা ক্রিয়া আর আমি বাসায় গিয়ে এখন নামাজ পড়ব কি বললাম আচ্ছা যদি বলেন এটা নামাজ পড়ব তাহলে এই যে পর্ব আমার এই ক্রিয়াপদটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে তাহলে এখন এটার নাম হচ্ছে কি সমাপিকা তাহলে যে বাক্যে এরকম যদি একটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহলে সেটা আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে সরল বাক্য হবে আর এরকম অসমাপিকা ক্রিয়া একাধিক থাকতে পারে আমি সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এখানে আছেন এখানে একটা কর্তা থাকবে একটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে একাধিক কি থাকতে পারে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে এতে আপনার আমার কোনো আপত্তি নাই এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি সরল বাক্যে ম্যাক্সিমাম সময় আপনার কমা থাকেই না বললে চল থাকে না যুজুক কখনো থাকে না যুজুক মানে কি মনে আছে আপনাদের সাপেক্ষ সর্বনাম আছে সাপেক্ষ যুজুক আছে এরকম ও এবং আর অথবা নতুবা কিনবা ঠিক আছে এরকম যেগুলো আছে এটা আমরা কখনই কি করবো না সরল বাক্যে পাবো না তাহলে এটা একটা জঞ্জাত মুক্ত মানে মূল কথা একটা সমাপিকা ক্রিয়া আর একটা কর্তা থাকবে তাহলে সেটা আপনার কি হবে এটাকে আমরা সরল বাক্য বলবো এখন ঘটনা হচ্ছে দেখেন এই সরল বাক্য আমি যদি বলি একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে আগে লিখি তারপরে এটা একটু বড় করব যেমন আব্দুর রহিম স্কুলে যায় আব্দুর রহিম তার চাইতে সহজ উদাহরণ আর নাই ছোটবেলা থেকে পরে পরে সকলে অভ্যস্ত স্কুলে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে দেখেন কর্তা কে আব্দুর রহিম আর যাই হচ্ছে একটা মাত্র ক্রিয়া একটা কর্তা একটাই সমাপিকা ক্রিয়া আছে তাহলে সুতরাং এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে এটা হচ্ছে সরল বাক্য 
এখন আপনি আমি চাইলে এটারে বড় করতে পারি কেমনে বড় করতে পারি একাধিক অসমাবিকে ব্যবহার করে কি রকম আব্দুল রহিম সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে তারপরে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যায় হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যায় এখন দেখেন বাক্যটা আরো বড় হইলো না একাধিক অসমাবিকে কি আনছি কিন্তু এটা বলেও অন্য বাক্য হয়ে যাবে না এটা কোন বাক্য হবে সরল বাক্য হয়ে যাবে কারণটা কি কর্তা কয়জন আছে একজনই আছে আর সমাপিকা কি কয়টা আছে একটাই আছে তাহলে আপনি যদি এই দুজনকে চিনতে পারেন একটা কর্তা আর একটা সমাপিকা ক্রিয়া তাহলে আমার মনে হয় সরল বাক্য ইহকালে আপনার বলার কোনো সুযোগ নাই ঠিক আছে তাহলে একটাই কর্তা থাকবে এবং একটাই কি থাকবে সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে যদি থাকে তাহলে সেটাকে আপনারা কি বলবেন বলেন তো এটাকে বলবেন হচ্ছে সরল বাক্য একটু প্যাস লাগতে পারে আমরা একটু পরে সেটা ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার করে ফেলব আচ্ছা তাহলে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে একটা সমাপিকা ক্রিয়া আর একটা কি থাকবে কর্তা থাকবে আচ্ছা এবার আসেন আমি একটু আলোচনা করে তারপরে বাক্যগুলোর উদাহরণ হিসাবে টানি আচ্ছা এখন যদি বলি হচ্ছে দুই নাম্বারটা জটিল বাক্য কি বললাম জটিল এই জটিলের জায়গায় অনেক সময় মিশ্র থাকে কিন্তু মিশ্র শব্দটা ইদানিং অ্যাভয়েড করা হচ্ছে নতুন বই মিশ্রকে বাদ দেওয়া হয়েছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম জটিল বাক্য এই জটিল বাক্য মানে ইংলিশ আপনারা অনেক বাংলার চাইতে অনেক ভালো বোঝেন ঠিক আছে যেমন আপনারা ইফ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলি পড়েন আমি যদি বলি জটিল বাক্য বেসিক্যালি তিনটা জিনিসকে উপর কেন্দ্র করা হয় একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামে কারণ শর্ত সবচেয়ে বেশি হচ্ছে শর্ত একদম নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বাক্যই কি বোঝায় এ শর্ত আর একটা বলতে পারি ফলাফল ফলাফল খুব একটা না তবে কারণ শর্ত ফলাফল জটিলে আপনার ম্যাক্সিমাম গুলো আপনার এটা হবে হয়তো এটা কারণ বুঝাবে ম্যাক্সিমাম বুঝাবে শর্ত এরপর আর আরেকটা ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু আসলে সেটা আপনার কি হবে সেটা হচ্ছে ফলাফল সেটা আপনার কি বুঝায় ফলাফল আমি একটু সহজ করে বলি ইংলিশে আপনারা ইফ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলি পড়েছেন ওইখানে আপনারা সকলেই জানেন যে ক্লজ আছে এই ক্লজের মধ্যে একটাকে বলেন প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা সাবর্ডিনেট ক্লজ বলেন তাহলে এখন ঘটনা হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে আমরা বাংলা এরকম কিছু পাই বাংলা এটাকে বলি হচ্ছে আশ্রিত মানে বাক্য এই আশ্রিত বাক্য আবার দুই প্রকার একটা আশ্রিত মানে আশ্রিত খণ্ড বাক্য এটা দুই তিন প্রকার হয় তাহলে এখন এর মধ্যে থেকে আমি যদি বলি তাহলে কথা কথাটা হচ্ছে এই জটিল বাক্যে দুইটা খণ্ড থাকবে কতটি খণ্ড থাকবে দুইটা খণ্ড দুইটার মধ্যে একটা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে একটি খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে একটি খণ্ড কি করবে স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে আবারও বলতেছি যেটা বলছিলাম তাহলে এখানে যদি হচ্ছে আপনার কি হয় এই এর ক্ষেত্রে এই জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে দুইটা খণ্ড থাকবে একটা খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে আর একটা খণ্ড আমার কি করবে না স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে না আচ্ছা যদি স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করে একটা খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে আর একটা খণ্ড কি করবে না স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে না এখন ঘটনা হচ্ছে দেখেন এরপরে বললাম এখানে সবচেয়ে বড় কথা এই জায়গাগুলির কথা একটু মনে রাখবেন এটা আমি একটু পাশে মুছে লিখি তাহলে সকলের সুবিধা হবে যে সে যারা তারা তারপরে বললাম যিনি তিনি আচ্ছা এই ধরনের সাপেক্ষ সর্বনাম যেতগুলো আছে যে সে যারা তারা যিনি তিনি এরপরে হচ্ছে আসেন যত তত যেমন তেমন আপনাদের যতগুলো মনে পড়ে লিখতে পারেন যত তত যেমন তেমন তারপরে যেখানে এখানে সেখানে এখানে সেখানে তারপরে আমরা বলতে পারি হচ্ছে যেটুকু সেটুকু আচ্ছা যেটুকু সেটুকু এরপরে আপনি বলতে পারেন যদি তবে সবচেয়ে বেশি যেটা থাকে এরপরে এটার মধ্যে আবার থাকে যদিও তবুও ঠিক আছে ইংলিশে আপনারা এরকম অনেকগুলো পড়ছেন আইদার ওর নাইদার নট টু টু সো দ্যাট ঠিক আছে এরকম তাহলে যদি তবে যদিও তবুও এখন আমার কথা হচ্ছে এই ধরনের যদি এটাকে নতুন ব্যাকরণের ভাষায় আমরা নাম দেই সাপেক্ষ সর্বনাম আর একটাকে বলি সাপেক্ষ যুজক সাপেক্ষ সর্বনাম আর একটা কি বললাম সাপেক্ষ যুজক এইগুলি যদি কোনো বাক্যের মধ্যে দেখতে পান আপনি নিশ্চিত চোখ বন্ধ করে এটা জটিল বাক্য দিতে পারেন ভুল হওয়ার পজিবিলিটি জিরো পার্সেন্ট 
আবারো বলতেছি আমি দেখেন প্রথম কথাটা আপনাকে বলছি এটা কারণ শর্ত ফলাফল বোঝাবে এটা দুইটা খণ্ড থাকবে একটা খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে আরেকটা খণ্ড কখনো স্বাধীনভাবে কি করবে না অর্থ প্রকাশ করবে না জটিল বাক্যে আপনার 100% জটিল বাক্যের খণ্ড অংশে 100% কি ব্যবহার করা হয় কমা ব্যবহার করা হয় জটিল বাক্যের খণ্ড অংশে 100% কি ব্যবহার করা হয় কমা ব্যবহার করা হয় জটিল বাক্যের খণ্ড অংশে 100% কি ব্যবহার করা হয় কমা আর আমরা এখানে কি কি দিতে পারি যত তত যেমন তেমন এখানে সেখানে যেটুকু সেটুকু যদি তবে যদিও তবে ইত্যাদি যখন দেখবেন সাপেক্ষ সর্বনাম বা অর্থাৎ সাপেক্ষ যোজকগুলো থাকে তাহলে 100% আচ্ছা তাহলে এখানে যেটা বলছিলাম তাহলে এখানে যে বিষয়টা এই জায়গাগুলি হচ্ছে আপনার যদি বাক্যের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা 100% আপনি কি দিবেন যে এটাকে দিবেন হচ্ছে জটিল এটাকে কি দিবেন জটিল আমি চারটি অপশন দিছি দেখেন একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে আগে বুঝাই যে পরিশ্রম করে যে পরিশ্রম করে সে সুখ লাভ করে সে সুখ লাভ করে তাহলে যে পরিশ্রম করে সে সুখ লাভ করে এখন ঘটনা হচ্ছে দেখেন আপনি যদি বলেন তাহলে এখানে দুইটা অংশ পাইছেন যে পরিশ্রম করে এটা একটা খণ্ড অংশ যে সুখ লাভ সে সুখ লাভ করে এটা আপনার কাছে প্রথমে মনে পড়ে শর্তাধীন বাক্য মনে হয়েছে কিনা খেয়াল করেন তো সুখটা কার উপর ডিপেন্ড করে পরিশ্রমের উপর তাহলে এখন দেখেন সুখ সে সুখ লাভ করে এতটুকু যদি আপনি বলেন তাহলে এটা কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে এসে যে পরিশ্রম করে এতটুকু বলে শেষ করে দিলে কি জীবন অর্থ প্রকাশ করবে না তাহলে ঠিক এই রকম ভাবে বোঝার চেষ্টা করেন আমার কত হচ্ছে আপনি এত কিছু না বুঝলে ইজিলি বুঝতে পারতেছেন এখানে যে আর সে আছে যে আর সে কোনোদিন সরল বাক্যে থাকে না কোনোদিন কি থাকে না আপনার এই যৌগিক বাক্যে থাকে না থাকলে একমাত্র কোথায় থাকবে এখানে যতগুলা লিখছি এগুলো একমাত্র বসবাসের জায়গা হচ্ছে কোথায় এই জটিল বা মিশ্র বাক্যের সাথে তার অন্য কারোর সাথে এখানে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাহলে এখানে বিষয়টা হচ্ছে তাহলে এরকমটা যদি থাকে তাহলে আপনি আমি ইজিলি কি করতে পারবো চিনতে পারবো আমি আরেকটা শেষ করে এবার উদাহরণে আসি হ্যাঁ এরপরে আসেন যৌগিক বাক্য কি বললাম যৌগিক বাক্য দেখেন যৌগিক বাক্যটা এখানে আমি কিন্তু এরপরে আপনাদেরকে প্রশ্ন করা শুরু করব ঠিক আছে এই যৌগিক বাক্যটায় একটু শুধু খেয়াল করেন এই যৌগিক বাক্যটা বেসিক্যালি আমার কি হয় যৌগিক বাক্যটা হচ্ছে যৌগিক বাক্যটায় অনেক খণ্ড থাকতে পারে যতটা খণ্ড থাকুক আপনার আমার আপত্তি নেই প্রতিটা খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে তাহলে প্রতিটি খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে একাধিক সরল বাক্য থাকুক একাধিক জটিল বাক্য থাকুক এতে আমার আপত্তি নেই প্রতিটি খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে প্রতিটি খণ্ড স্বাধীনভাবে কি করবে অর্থ প্রকাশ করবে প্রতিটি খণ্ড প্রতিটি খণ্ড স্বাধীনভাবে কি করবে অর্থ প্রকাশ করবে এবার আসুন আমরা সবচেয়ে বেশি যেগুলোকে চিনি ও এবং আর কিন্তু ও এবং আ কিন্তু তারপরে আসেন হচ্ছে অথবা তারপরে কিংবা তারপরে বললাম হচ্ছে অথচ ফলে এইগুলি যদি কোনো বাক্যের মধ্যে থাকে আপনার টেনশন করার কোনো দরকার নেই আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি দিবেন এটাকে যৌগিক বাক্য দিবেন আমি আপনাকে আবারও বলি যৌগিক বাক্যটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে যতটা খণ্ড থাকবে প্রতিটা খণ্ড স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে আর এখানে একাধিক সরল বাক্য থাকতে পারে একাধিক জটিল বা মিশ্র বাক্য থাকতে পারে আর এই বাক্যগুলোকে যুক্ত করার জন্য আপনি আমি যে কানেক্টর গুলার ব্যবহার করি বা এখানে ও এবং আর কিন্তু অথবা কিংবা অথচ ফলে মানে এইসব কারণে এইসব আমরা কি করি ব্যবহার করে থাকি তাহলে একটার সাথে একটা বাক্য কি করা হয় লিঙ্ক আর মানে যুক্ত করতে পারে ঘটনা হচ্ছে আমি এত কিছু ক্রিটিক্যালি বুঝতে চাই না আমি একটা সহজ বাক্য দিয়ে বুঝতে চাই সেটা হচ্ছে এটা জীবনে আপনারা অনেকবার শুনেছেন তার কোনো হিসেব নেই সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন হ্যাঁ এরকম অনেক আছে অনেক আছে আমি কিন্তু এইটাই ফিক্স এরকমটা বলি নাই আচ্ছা দেখেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম লুকটি গড়ি আমি আপনাদেরকে অন্যভাবে শেখাতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি হচ্ছে যে লুকটি গড়ি কিন্তু সৎ এই জীবনে এটা অনেকবার শুনছেন হ্যাঁ আমি আরেকবার আপনাদেরকে লিখলাম ঘটনা হচ্ছে কি দেখেন যৌগিক বাক্য আপনি আমি চিনব কিভাবে এখন আপনি এখানে কানেক্টর থাকার ফলে হয়তো ইজিলি বুঝতে পারতেছেন কিন্তু নাও হইতে পারে ঘটনা হচ্ছে লুকটি গরিব কিন্তু সৎ আপনি আবার দেখেন এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ তাই না কারণ এটা তো যুক্তকারী 
এখন এই অংশটা আপনি পরে দেখেন তো লোকটি গরিব আর তার মনে বা প্রকাশের বিন্দু পরিমাণ কোনো সমস্যা আছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থ প্রকাশ করতেছে না এখানে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থ প্রকাশ করতেছে কারণ কোনো অর্থের তো বাকি নাই লোকটি গরিব আমরা এতটুকু জানি ইংলিশে যেটাকে আপনারা অজিলারি বার বলেন বাংলায় সেটা না ব্যবহার করলেও আপত্তি নাই এটা বাংলায় আমার অনুক্ত ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে ইংলিশে যেগুলোকে আপনি অবজিলারি বলেন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ইত্যাদি যেগুলো আছে সেটাকে আমরা বেসিক্যালি বাংলায় কি বলি যে সহায়ক বার সহায়ক বার তো এরকম নাই তাহলে আমাদের মূল কথা হচ্ছে এটাকে বাংলায় আমরা অনুক্ত ক্রিয়া বলি যে আমরা সরাসরি এটাকে ব্যবহার না করলেও কোনো আপত্তি নাই লুকটি হয় গরিব এরকম শুনলে ওই যে হুমা নামে তার গল্পে নাটকে এরকমটা অনেকটা বলে গেছেন ঠিক আছে আর অন্য কেউ খুব একটা ব্যবহার করেন নাই তাহলে যেটা বলছিলাম লুকটি গরিব খেয়াল করেন এতটুকুন বললে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনোভাব কি করে প্রকাশ করে এবার দেখেন এই যে কানেক্টরটা এবার আপনি এটা বাদ দেন বাদ দেন আপনারা ইংলিশে অ্যাপোজিশন মানে এর কথা পড়ছেন যে বারবার নাউনকে আমি কি করব না রিপিট করব না এখন আমার কথা হচ্ছে এই কিন্তু তা থাকার ফলে আপনি এখানে যে প্রনাউন বা সর্বনাম যা ব্যবহার করছেন বা যে নাউনটা থাকে সেটাকে যদি আপনি এখানে আবার নিয়ে আসেন দেখেন লুকটি সৎ কিন্তু বাদ দেন কিন্তু বাদ দিয়ে সে জায়গায় নাউন বা প্রনাউনটাকে আরেকবার নিয়ে আসেন নিয়ে এসে আপনি বসান বসায় তারপরে এখানে দেখেন লোকটি কি বললাম সব তাহলে এবার আপনি চিন্তা করে দেখেন তো এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থ প্রকাশ করে কিনা দেখেন আমি এবার বললাম কি লোকটি গরি আবার কি বললাম লোকটি সৎ তাহলে আমি যতটা খণ্ড পাচ্ছি প্রতিটা খণ্ডের মধ্যে যদি আমি নাউনকে রিপিট করি বা প্রনাউনকে রিপিট করি প্রতিবার আমার স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করবে সুতরাং এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোন বাক্য যৌতিক বাক্য আপনার যদি এভাবে চিন্তা করেন তাহলে আপনি কোনোদিন ভুলবেন না একটা বাক্য নির্ণয় করতে আপনার কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না আর আমি যদি বললাম না কারণ সত্য ফলাফল বুঝেলে আপনি কি দিবেন যোগী জটিল দিবেন আর দেখবেন এই পেঁয়াজগো যার মধ্যে নাই সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হচ্ছে ঝামেলাটা কোথায় করবেন সেই কয়েকটা ঝামেলার উদাহরণ আমি আপনাদেরকে বলি আচ্ছা বলেন সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছে এটা কি দিবেন আশা উদাহরণ সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছে সত্য কথা এটা একটু কমেন্টে লিখেন সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি বলেন কি দিবেন সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি এটা কি দেওয়া যায় বলেন তো সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবেন কিন্তু সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি আচ্ছা এখানে যদি বলি এই একজনের উত্তর পাইলাম পিকে সরল আচ্ছা এই যে ফালগুনি সজন হ্যাঁ সরল সুপ্রিয়া আছে সরল আচ্ছা এখন দেখেন সত্য কথা না বলে কথাটা বাক্যটা ছিল সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি এখন আপনি যদি এইভাবে চিন্তা করেন এই বলেটা কিন্তু অসমাপিকে ক্রিয়া বলেটা কি হচ্ছে অসমাপিকে অসমাপিকে ক্রিয়া শর্ত বুঝাইলেও ভুলেও জটিলে যাবেন না অসমাপিকে ক্রিয়া যদি শর্ত বুঝায় তাহলে ভুলেও আপনি এটা জটিলে যাবেন না এটা কি দিয়ে আসবেন সরলেই দিয়ে আসবেন এটা আপনারা মাথায় রেখেন এটা আমি শুনছিলাম এই জন্য সরলে একটু পেস বুস আছে যে যে বাক্যটা অসমাপিকে ক্রিয়া শর্ত যদি বুঝায় তাহলে এটা জটিলে যাওয়ার দরকার নাই এটা কোথায় রাখবেন সরলেই রাখবেন দেখেন অসমাপিকে ক্রিয়া আছে সত্য কথা না বলে কি করেছি এখানে না বলে এটা হচ্ছে আমার মানে এটা কি হবে এটা সরলই হবে কারণ এখানে অসমাপিকে কি আছে মানে এখানে হ্যাঁ এবার যদি আচ্ছা যদি এরকমটা বলতাম সত্য কথা বলেনি তাই বিপদে পড়েছি এটা কি দিবেন বলেন সত্য কথা বলেনি তাই বিপদে পড়েছি আবার কি দেওয়া যায় এটা সত্য কথা পরের বাক্যটা পরেরটা চিন্তা করেন নিশা পরেরটা যেটা বলছি সেটা বলছিলাম যে সত্য কথা বলেনি তাই বলেনি তাই বিপদে পড়েছি এটা আবার কি দিবেন সত্য কথা বলেনি তাই বিপদে পড়েছি এটা কি কি জটিল দিবেন না যৌগিক দিবেন অপশনে কি সরল তো আর হবে না এবার অপশন আপনার কাছে দুইটা আছে এই যে শান্তি যৌগিক তারপরে সোনিয়া হচ্ছে যৌগিক বললেন বিকে নিলয় যৌগিক কবির সাহেব হচ্ছে যৌগিক আচ্ছা গুড এখন দেখেন আমি যদি খুব সিম্পল ভাবে বলি সত্য কথা বলিনি আমার তো মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে তাই না সত্য কথা বলেনি তাই বাদ দেন আচ্ছা আমি বিপদে পড়েছি তাহলে এখন আপনি যখন আবার এটা বলতেছেন তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে অর্থ প্রকাশ করতেছে না তাহলে এইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা কোন বাক্য যৌগিক বাক্য 
আরেকটা ক্রিটিক্যাল বাক্য বলি দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য এটা কি দিবেন দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য এটা কি দেওয়া যায় একটু একটু কঠিন বাক্যের দিকে যাই হ্যাঁ দুর্জন বিদ্যান হলেও কি হবে পরিত্যজ্য আচ্ছা এটা দেখেন দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য এটা 100% কি বাক্য সরল বাক্য আপনার অন্য কিছু চিন্তা করার দরকার নেই কারণ এখানে মাসখানে অন্য কেউ নাই ठीक है सर एवं जो दिन चिंता करें ताले देख में सब पार में अच्छा जो दिन तुम्हें आशु ताहों लेने जाओ तो नेट इजीली बुझा दाते हैं जो तो गौरजे तो तो वर्षे ना है ज़मान कोर में तेमान फ़ोन आपने जो कौन एकुला चिंता करें नहीं बात के मुद्दे थे कि बुझाए जाए एकुला कौन बात को जोटिल बात को क्यों जोटि� बिस्ती आस्ते मौन नित्तो पड़े। फरुल अच्छा एबार अच्छा जो दी एरोकम टा अच्छा एबार जो दी एरोकम टा आशी जो दी बोली होती है बिस और जो दी बिस्ती आशु तबे मौन नित्तो करे तेरे जो दी या तबे जो दी लागी ये दे इताले हंड्रेड परसेंट इरोने की दी आश्वेन जो टीन अमन मनोय आरे इटे बोलर ओपन करा के ना ठीक है सर तेरे जो दी होते हैं वो ये रुकों टा थाके तेरे अमन विश्वास ऐतो तो कुन जो दी एक तो माथा माने ये रखते पारे तेरे अमन विश्वास अपना रा पार बने इंशाल्लाह ठीक है सर एक तो प्रैक्टिस कर बन बेशी ना खाली अपना पेस्टा लाग में को थाए औषमापी के किया थे औषमापी के किया शर्त तो � এটা সরলই নিয়ে যাবেন ঠিক আছে এই জায়গাটা আপনাদের ঝামেলাটা বাঁধতে পারে আর কোথাও ঝামেলা বাঁধার সুযোগ নাই আর আমার কথা হচ্ছে যদি দেখেন যোগিক না হয় যদি দেখেন হচ্ছে এটা ইয়ে না হয় সরল আর যোগিক না হয় বা মিশ্র না হয় তাহলে 100% এটা কি হবে সরল হবে ওইভাবে চিন্তা করতে পারেন বাদ দিতে পারেন বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে আপনারা ই করতে পারেন তাহলে হয়ে যায় আচ্ছা এখান থেকে আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না আরেকটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সময় নিচ্ছি আমাদের যারা অনেকে নামাজে গেছেন তাদের জন্য আর একটু সময় নেব এখন ঘটনাটা হচ্ছে দেখেন বিষয়টা বিরাম চিহ্ন থেকে আমাদের একটু প্রশ্ন আসে বিরাম চিহ্নটা আমাদের একটু জানা দরকার আমি এটা বেশি সময় নেব না অল্প একটু নেব এখানে দেখেন বিরাম চিহ্নগুলি কি কি আছে আপনারা কয়েকটা বিরাম চিহ্ন বলি বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটা আপনারা সকলেই জানেন বাট এতটুকুন আপনাদেরকে বলে রাখি আমাদের নির্দিষ্ট বিরাম চিহ্ন বলতে কিছুই নাই একটা এক দাড়ি একটা দুই দাড়ি আগে মানদাত্তর আমলে দুইটা ছিল এই দুইটা দ্বারাই তারা ব্যবহার করত কিন্তু বর্তমানে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নগুলি ইংরেজি সাহিত্য থেকে হাওলাত করা এতটুকুন মাথায় রাখেন এটা প্রায় সময় আসে এজন্য বিরাম চিহ্ন থেকে প্রায় যখন শব্দ আসে যেমন কমা কোন শব্দ আসা প্রশ্ন যে কমা কোন শব্দ তাহলে এটা অনেকেই ভুল দিয়ে আসে বলে কারে বাংলা শব্দ কারণ আমরা তো এটা শুনে শুনে অবস্থ ঠিক আছে এখন ঘটনা হচ্ছে দেখেন এই জায়গাটা যদি আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি जे अच्छा एकोन ऐकने आमी को एक टाइप तू लिखे ही फैली जे दो मिनट समय ने वो इले तार पड़े हाई फ्रेंड हाई फ्रेंड तार पड़े देखने ऐकने बंदूनी कथा बोलते बड़े पहलम बंदूनी दूसरे बंदूनी तीसरे बंदूनी ये चौथे तीसरे बंदूनी क्षेत्र अपना ऐकने अनेक बुला आते हैं इसे स्लाश आते हैं बा ये न तापुरे एक त्रिब पास नंबर एक त्रिब इंदुर पासा बोलते पारी आ ठीक है सर ऐर पुरे अपना इसे स्लैश एक पासा बोलते पारी ठीक है सर इटा अकोन बिकॉल पोच नहीं इटा बांग्ला नाम था उसे बिकॉल पो आमी मूल तो जे पाए एक ता बोर्नो नहीं आपका जीरा चिन्ह नहीं आवचना करते चाची आ ये इटर मुद्दे देखें इले ऐकान थे क्या हमारे परीक्षा है कुबेर टा आशना आमे ऐकाने ऐसे ही कथा बोली बोलना मैं पहलम तीन टा बीरम सिंह नामर कुनो थामर प्रोजेक्शन नहीं इले हाइफेन बंदूने जीवन और थामते हैं ना इले हाइफेन बंदूने एक बुलाए थामते हैं ना इले थे के माने होते कि इले टा माने होते इंग्लिश जिला के बोले एपोस्ट्रोप इलेक्ट कमार मत ऊपर थके कमार मत बाटकी थे ऊपर थके इंगलिशे अपना एरक एक दाग दिए दें क्योंकि बांगल्बा ओरकम बी हाई फैन शब्द माझा माझे 
থাকে এটা সংযোগ চিহ্ন এটা আপনারা সতরতম মতে আসতে দেখেন হাইফেনটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করি হাইফেন হচ্ছে সমজাতীয় শব্দে দন্ত সমাসে তারপরে সংযোগ বুঝাইতে হাইফেন কি করা হয় ব্যবহার করা হয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম বন্ধনী কোনো কিছু ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই তিনটা কথা একটু ভালোভাবে মনে রাখেন এই জায়গাটা থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে ইলেক হাইফেন আরেকটা বলছে কি প্রথম বন্ধনী একটা একটা ব্যবহার এটা এরপরে যে জায়গাটা আলোচনা করব আচ্ছা এ আমি একটু পরে এটার এটা এটা শেষ করে আপনাদের কারকটা শুরু করব তারপরে সমাজটা আচ্ছা এখানে এটা দুই মিনিট সময় নিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন এরপরে যেটা বলতেছিলাম আমি এখানে আপনারা যেটা কমার কথা বলতেছেন দেখেন কমা এই কমাটা আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি বলি কমা এক বলতে যতটুকু সময় কমার সাথে আরেকটা চিহ্ন আছে যার নাম হচ্ছে উদ্ধরণ চিহ্ন বা উদ্ধৃত চিহ্ন এই কমা বা উদ্ধরণ চিহ্নতে থামতে হয় এক বলতে যতটুকু সময় এক বলতে যতটুকু সময় কমার ব্যবহারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমার ব্যবহারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমার বাংলা নামটা আমাদের পরীক্ষায় অনেকবার আসছে কমার বাংলা নাম হচ্ছে পাদচ্ছেদ কমার বাংলা নাম হচ্ছে কি বলেন তো পাদচ্ছেদ এই নামটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসার মতো কমার বাংলা নামটা কি হচ্ছে পাদচ্ছেদ তিনটা নাম আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পাদচ্ছেদ একটা আর একটা এটাকে বলি সেমিকুলন কি বললাম সেমিকুলন সেমিকুলনটাকে বলা হয় অর্ধচ্ছেদ সেমিকুলনটাকে কি বলা হচ্ছে অর্ধচ্ছেদ সেমিকুলনকে আমরা কি বলি অর্ধচ্ছেদ আবারও বলতেছি কমা হচ্ছে পাদচ্ছেদ আর সেমিকুলন হচ্ছে অর্ধচ্ছেদ আরেকটা যেটা আছে দাড়ি এই দাড়ি কি বলি হচ্ছে পূর্ণচ্ছেদ দাড়িকে কি বলি বলেন তো পূর্ণচ্ছেদ এই জায়গাটা একটু মনে রাখবেন আচ্ছা তাহলে কমা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় বাড়ি বা রাস্তার ঠিকানায় দিন মাস তারিখ সম্মান সূচক ডিগ্রি আধুনিক নিয়মের সম্বোধনের পর এটা আসা প্রশ্ন আধুনিক নিয়মে সম্বোধনের পর কমা হয় তারপরে সংখ্যাবাচক শব্দের নির্দিষ্টতা বোঝাতে কমা হয় অঙ্কবাচক শব্দে বা সংখ্যাবাচক শব্দে এরপরে আসেন হচ্ছে একাধিক বিশেষ্য থাকলে কমা হয় জটিল বাক্যের খন্ড অংশে কমা হয় উদ্র চিহ্ন ব্যবহারের পূর্বে কমা হয় এই জায়গাটা একটু দেখবেন ঠিক আছে এটা আমি পয়েন্টগুলো একটু নোট করে গেলাম এরপরে যদি বলি হচ্ছে দেখেন আমাদের যতগুলো আছে এরপরে আপনি দাঁড়ি বলেন কপ নেই প্রশ্নবোধক বলেন কুলন বলেন কুলন ডেস বলেন এই বিশ্ব সূচক বলেন প্রশ্নবোধক বলেন এইগুলা এই এক সেকেন্ড করে থামতে হয় এগুলা কি করে থামতে হয় এক সেকেন্ড করে নতুন তিনটা ব্যবহার আপনাদেরকে বলি একটা হচ্ছে বিন্দু বিন্দু হচ্ছে দুইটা জায়গায় একটা হচ্ছে ক্রমান্বয় আর একটা হচ্ছে শব্দ বা বর্ণ সংক্ষেপ শব্দ বা কি বললাম বর্ণ সংক্ষেপে এই বিন্দু ব্যবহার করা হয় ত্রিবিন্দু হচ্ছে কোনো কিছু বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দু হচ্ছে কোনো কিছু কি করতে চাইলে বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দু ব্যবহার করি বিকল্প বোঝাতে কি ব্যবহার করি স্ক্লাস অথবা বিকল্প ব্যবহার করি ব্যাকরণিক চিহ্ন চারটা ব্যাকরণিক চিহ্ন কতটা চারটা মনে রাখেন এটার নাম ছিল প্রকৃতি বা ধাতু চিহ্ন এটা পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী পরবর্তী থেকে পূর্ববর্তী আর একটা হচ্ছে সমান এই চারটা কথা মনে রাখেন যে ব্যাকরণিক চিহ্ন কতটা চারটা ব্যাকরণিক চিহ্ন কতটা চারটা এই বিরাম চিহ্ন এই পাঠটা শুধু একটু দেখবেন আর কোনো কিছু না আচ্ছা এখন আসেন আমরা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনাদের সবচেয়ে বহুল আলোচিত যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে কারক কারকটা নিয়ে এক এক গ্লাস আমি এক নজর একটু বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যেটা বলছিলাম তাহলে এখানে আমরা এখন বেসিক্যালি কি করব যে শুনেন আমি আপনাদেরকে ওই এক এক প্রশ্ন ধরে আলোচনা করতে চাইলে ওই প্রশ্নেই হইতো হ্যাঁ আমি চাচ্ছি যে প্রতিটা টপিকেই একটু একটু এটে গ্লাস ইয়ে করা এই কারণে পুরোটাই হচ্ছে একটু বলা কারণ এটা যেহেতু একটা সাজেশন বা রিভিশন হলো ক্লাস আমি চাই পুরোটাই হোক কারণ আপনারা ইতিমধ্যে এই প্রশ্নগুলি জানেন বা যারা কালকে পরীক্ষা দেবেন অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি বিশ্বাস করি যে সবাই বিগত বছরের প্রশ্নগুলো পড়েছেন তাহলে আমার কথা হচ্ছে আমি ওই প্রশ্নের আলোকের টপিকগুলো যদি আগে পাকে তথ্যগুলো জানি সেটা আমার জন্য অনেক বেশি উপকার আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এখন খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আলোচনা শুরু করব সেটা হচ্ছে কারক ইনশাল্লাহ এখান থেকে দেখেন আপনি খেয়াল করে দেখেন প্রায়বারে দুইটা করে প্রশ্ন আসে কারক থেকে ঠিক আছে এখানে প্রথম কয়েকটা কথা একটু বলে নেই কারকটা মানে হচ্ছে কি দেখেন কারকটা এটা দেখানো আলোচ্য বিষয়টা একটু পরেই আলোচনা করবো এই জন্য এটা এখন বলি না কারক এটা হচ্ছে ক্রিজুক অ অথবা নক কারকটা কি বলি ক্রিজুক অ অথবা কি বললাম নক ক্রিজুক অ অথবা কি বলা হচ্ছে নক যা ক্রিয়া সম্পাদন করে অর্থটা কিন্তু অনেকবার পরীক্ষায় আসে বিসিএস এ আসার দেখেন বিসিএস এর সিলেবাসে নাই তারপরে কিন্তু কারক থেকে প্রশ্ন এসেছে যেটা বলছিলাম আচ্ছা আহ ইনশাল্লাহ আসমা ইসলাম একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আমরা খুব বেশি পেস লাগাবো না ছোটখাটো কথা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব সিঙ্গেল সিঙ্গেল দিয়ে চেষ্টা করব তাহলে
প্রথম কথাটা হচ্ছে একটা কারক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কারককে বাক্যটা বোঝা আর একটা হচ্ছে এটা অর্থটা আমি বুঝতে পারি কিনা যে এই জায়গাটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি মূল তাহলে এখানে কি রকম পা দেখেন আমি প্রথমে বলি আমি এই উদাহরণটা সবার শুরুতে দিয়ে শুরু করি কারক আলোচনার ক্ষেত্রে যে পাখি গান গায় দেখেন এই বাক্যটা আমি যদি এখানে এখানে লিখলাম এটা স্রেফ একটা বাক্য এটার কারক কিভাবে হবে পরীক্ষায় কারক তিনভাবে আসতে পারে প্রথমে আপনার এটার নিচে দাগ দিতে পারে অথবা এটার নিচে দাগ দিতে পারে যদি দাগ দেওয়া না থাকে তাহলে এই যে দাঁড়ির শেষে গিয়ে বাক্যতে বলে দেবে পাখি কোন কারক বা গান কোন কারক সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন হ্যাঁ এখন এই জায়গাটা আপনাদের খুব বেশি ইয়ে করার দরকার নেই আপনারা নর্মালি কি করেন জাস্ট শুধু কথাগুলি একটু শোনেন এরপরে যখন প্রশ্ন করবো তখন উত্তর দিয়েন তাহলে পাখি গান গায় এখানে আবারও বলছি যে পাখি গান গায় এ জায়গায় আমার যদি প্রথমটা কিভাবে আসতে পারে দাগ দেওয়া থাকতে পারে যদি দাগ না দেওয়া থাকে তাইলে আপনার ঘটনাটা কি হতে পারে এই বাক্যের শেষে কি করতে পারে বলে দেওয়া থাকতে পারে যে পাখি কোন কারক এখন দেখলেন পরীক্ষার অপশনে বা প্রশ্নে যে এখানে পাখির নিচেও দাগ মানে দাগও দেওয়া নাই এই বাক্য শেষে বলেও দেওয়া নাই তাহলে ওই ক্ষেত্রে আপনি আমি কিভাবে কারক নির্ণয় করব তখন আমাদের কাজটা কিভাবে জানেন আমরা দেখব এই লেখাটা বোল্ড করা কিনা এই লেখাটা কি করা কিনা বোল্ড করা কিনা যদি বোল্ড করা থাকে তাহলে ঠিক ওই শব্দটারই কারক নির্ণয় করব একটা বাক্যের মধ্যে একাধিক কারক থাকতে পারে একটা বাক্যের মধ্যে একাধিক কারক থাকতে পারে এই জন্য যে শব্দটার আমার কারক নির্ণয় করতে বলবে ঠিক ওই শব্দটারে আমি কি করব কারক নির্ণয় করব এখন আসেন কারক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাহলে ওই দাগ দেওয়া শব্দ বা বলে দেওয়া শব্দ বা বোল করা শব্দের প্রতি গুরুত্ব রাখব আর একটা গুরুত্ব রাখব কার উপর ক্রিয়াপদের উপর আর একটা গুরুত্ব রাখবো কার উপর ক্রিয়াপদের উপর এই জায়গাগুলি আমি এক একটা করে সিঙ্গেল সিঙ্গেল আলোচনা করব বেশি সময় নিব না ঠিক আছে দেখেন আপনাদের যত অনেকে একটা প্রশ্ন করছিলেন ঠিক আছে তাহলে আশা করি এই জায়গাটা এখন ই হবে এখানে প্রথমে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি নামটা দিলাম কর্তা অথবা কর্তিকারক কর্তা অথবা কি বললাম কর্তিকারক আমি একটা কথা বলি এই একটা কথা আপনি মনে রাখেন আমার বিশ্বাস আপনি কর্তা কারোকে আটকাবেন না সেটা হচ্ছে যে কাজ করে যে কাজ করে এই আর কিচ্ছু বললাম না এই কথাটা আপনি মনে রাখেন আমার কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে আমি বলবো কথাগুলি বাট একটা কথা আগে মনে একদম মনের মধ্যে গেঁথে রাখেন যে কাজ করে এটা ব্যক্তি হোক বস্তু হোক যা মন চায় তা হোক সেটা আপনার আমার দেখার বিষয় না তাহলে বাক্যে যে কাজ করবে সেই কর্তা বাক্যে যে কাজ করবে তাকে আপনি কি দিবেন কর্তা দিবেন আবারও বলতেছি একটা বাক্যে যে কাজ করবে সেই আপনার কি হবে কর্তা হবে যে কাজ করবে সেই কি হবে কর্তা হবে ঠিক আছে তাহলে এই কারণে এখানে যেটা বলছিলাম বাক্যে যে কাজ করবে সেই কি হবে কর্তা হবে তাহলে এটা যে কোনো বা ভোগ এটা ব্যক্তি হইতে পারে বস্তু হইতে পারে অন্য কোনো কিছু হইতে পারে আপনার আমার দেখার বিষয় না বাক্যের মধ্যে কাজ করতেছে সুতরাং সে আবার কি হবে কর্তা হবে আবার তার দাগ দেওয়া থাকলে তাকে নিশ্চিত আমি কি দেব এটা কর্তা অথবা কর্তি দেব তাহলে এই কথাটা একটু বারবার নজরে রাখবেন যে কাজ করে কর্তা মানে যে কাজ করে কর্তা মানে হচ্ছে কি যে কাজ করে আর কিচ্ছু লাগে না আমি বইয়ের বাইরে যেতে চাচ্ছি না অন্য কিছু দিয়ে বোঝাতেও চাচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে এরপরে আপনারা যারা প্রশ্নের জন্য উল্টাপাল্টা করেন যে এখানে কে বা কারা ক্রিয়াপদকে যদি আপনারা কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পান তাহলেও সেটাও করতে হয় আর একটা কথা হচ্ছে কর্তার সাথে ক্রিয়াপদের কি থাকে সম্পর্ক থাকে কর্তার সাথে কি থাকে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক থাকে এটা মনে রেখেন এখন দেখেন আমি একটু আগে যে উদাহরণটা লিখেছিলাম পাখি গান গায় খেয়াল করেন পাখি গান গায় তাহলে এখানে গানটা গাচ্ছে কে গানটা গাচ্ছে হচ্ছে পাখি সুতরাং পাখি এখানে কোন কারক কর্তা কারক কারণ কাজটা করতেছে কে পাখি কাজটা করতেছে এই জন্য পাখি হচ্ছে আপনার কি কর্তা কারক এরকম আপনি যদি বলেন দেখেন পরীক্ষার আশা উদাহরণগুলো যদি আমরা একটু একটু যদি চিন্তা করি তাহলে কেমনটা হয় দেখেন আমরা বললাম হচ্ছে বুলবুলিতে দান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে আপনারা মনে মনে উত্তরটা দিয়ে দেন তো যে বুলবুলিতে দান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে তাহলে দানটা খাইছে কেটায় অবশ্যই বুলবুলি তাহলে আবার যদি বুলবুলির নিচে দাগ দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কি দিবেন কর্তা দিবেন আমি উদাহরণগুলো লিখলে সময় যাবে আমি এই জন্য মুখে বলার চেষ্টা করতেছি আবার খেয়াল করেন আপনি একটা কথা মনে রেখে দেখেন আপনি কার করতে কারক পারেন কিনা আমি যদি এখানে বলি আবার দেখেন কথাটা হচ্ছে এরকম গোড়ায় গাড়ি টানে এখন গাড়িটা টানতেছে কে বলেন গাড়িটা টানতেছে ঘোড়া তাহলে এখন ঘোড়াটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে করতে হবে এই এইভাবে চিন্তা করেন দেখেন আমাকে কোরআন পড়তে হবে তাহলে কোরআনটা পড়বে কে আমি তাহলে এই যে আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা কি দিবেন কর্তা কারণ পড়লে আমি পড়বো কথাটা কি বুঝতেছেন তাহলে যেভাবেই আসুক না কেন দেখেন
করিবে ত্রাণ এই বাক্যে আমাকে ত্রাণ করবে কে তুমি তাহলে কাজটা করবে কে তুমি তাহলে এখানে কর্তাটা কে তুমি হিসাবটা বুঝতে পারছেন তাহলে একটু খালি মাথা খাটাইয়ে চিন্তা করবেন যে কে কাজটা করতেছে যে কাজটা করবে সে আপনার কি হবে কর্তা হবে যত ক্রিটিক্যাল হোক টেনশন করার কোনো দরকার নাই তাহলে খালি একটু চিন্তা করবেন কাজটা কে করতেছে এটা খুঁজে বের করা যায় কিনা গায়ে মানে না আপনি মোরল দেখেন কে মানতেছে না না মানালে কাজটা করতেছে গায়ে তাহলে এই গায়েটাই হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে কর্তা হবে পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খাই বলার কাজটা কে বলতেছে পাগল খাওয়ার কাজটা কে করতেছে ছাগল তাহলে পাগল ছাগল দুইটাই কি হবে কর্তা তাহলে পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খাই কথা কি বুঝতে পারতেছেন তাহলে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কাজ করবে সে আপনার কি হবে কর্তা হবে আমরা একটু পরে ক্রিটিক্যাল উদাহরণে যাব আপাতত প্রাথমিক কথাটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা আমি যেগুলা বললাম অধিকাংশ কিন্তু পরীক্ষায় আসা ঠিক আছে দেখেন ওই যে ডুমুরের ডালে বসে আছে গোরের দুয়েল পাখি আর বসে আছে কেডাই আছে হচ্ছে দুয়েল পাখি তাহলে এই যে দুয়েল পাখিটা আপনার কি হবে করতে হবে কারণ বসে থাকার কাজটা কে করতেছে দুয়েল পাখি করতেছে হ্যাঁ যত ক্রিটিক্যাল আসুক দেখেন নগরে নটি চলে অভিসারে যৌবন মধ্যে মত্তা নগরে নটি চলে আর চলতেছে কে নটি তাহলে এখানে নটিটাই আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে কর্তা যত ক্রিটিক্যাল বাক্য আসুক আপনার টেনশন করা দরকার নাই সে যদি বুঝতে পারেন সে বাক্যে কাজ করতেছে তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে কর্তা হবে আর এখানে আপনার জন্য সহায়ক হিসাবে কাকে রাখলাম কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করে কি হবে উত্তর পাওয়া যাবে এরপরের কথাটা বলতে পারেন ওই যে বলছিলাম কর্তার সাথে কি আপনাদের সম্পর্কটা থাকবে দেখেন গায় এই গায়ের সাথে সম্পর্ক কার জানেন না পাখি কথা কি বুঝতে পারছেন একটু আগে যে উদাহরণটা বললাম নগরে নটি চলে চলতে থেকে নটি চলার সাথে কার সম্পর্ক নটির সম্পর্ক এরকম কর্তা কাকর হইতে হইলে কর্তার সাথে ক্রিয়াপদের কি থাকবে সম্পর্কটা থাকবে কর্তার সাথে কি থাকবে ক্রিয়াপদের সম্পর্কটা থাকবে এই জায়গাটা আপনাদের ক্লিয়ার কিনা বলেন তো জাস্ট প্রাথমিক কথাটা আপনারা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারছেন কিনা আচ্ছা এখন এই জায়গাটা যদি শেষ করি এখানে আপনারা জানেন আমি বলি ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য উপর ভিত্তি করে কর্তাটা আবার চার প্রকার আছে মুখ্য কর্তা মুখ্য কর্তাটা আপনারা মাঝে মধ্যে পেস্ট লাগান এই কারণে আমি এটা একটু ক্লিয়ার করতে চাই এই মুখ্য কর্তাটা কি রূপ বা কেমন দেখেন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে এই জায়গাটা যেমন বৃষ্টি পড়ে এই যে কর্তা তার কাজটা নিজে নিজেই করে কখনো কারো সাহায্য নেয় না সেটাই মুখ্য কর্তা এরকম বৃষ্টি পড়ে জোয়ার আসে ঠিক আছে আপনি যদি বলেন সূর্য উঠে এইগুলা পাতা পড়ে তাহলে এইগুলো আপনি কি দিবেন এগুলো মুখ্য কর্তা এগুলা কি হচ্ছে মুখ্য কর্তা প্রযোজক আর প্রযোজ্য পারবেন যে কাজটা পরিচালনা করে সে প্রযোজক যাকে দিয়ে কাজটা করানো হয় সে হচ্ছে প্রযোজ্য যেমন ওই যে রাখাল গরুকে গাছ খাওয়া এর চেয়ে সহজ উদাহরণ আর নাই রাখাল গরুকে গাছ খাওয়ায় রাখালটা হবে কি প্রযোজ্য আর গরুটা কি হবে প্রযোজ্য বেতিহার কর্তা কি ছিল দুইটা কর্তা একই কাজ করবে দুইটা কর্তা কি হবে এই একটা কমন উদাহরণ দিই রাজায় রাজায় লড়াই তাহলে রাজায় লা রাজায় লড়াই খেয়াল করেন তাহলে লড়াইটা কাজ কে কে করতেছে রাজায় রাজায় দুজন কর্তা একই কাজ করতেছে এই জন্য তার নামটা কি হচ্ছে বেতিহার কর্তা এই জন্য তার নামটা কি বেতিহার কর্তা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আলোচনা করবে এখন এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটার নাম হচ্ছে কর্ম করতে বাচ্চে কর্তা খেয়াল করেন কর্ম করতে বাচ্চে কর্তা এটা থেকে আমাদের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে কর্ম করতে বাচ্চে কর্তা বিষয়টা কি দেখেন কর্তিকারক অথচ কর্তা নাই তাহলে বিষয়টা পুরা বেমানান ঠিক আছে তারপর আমাদেরকে কর্তা বলতে হবে কর্ম করতে বাচ্চে কর্তা হিসাবটা হচ্ছে এই জায়গাটায় যে আমার বাক্যটার মধ্যে ভুলো কি নাই কর্তা নাই ভুলো কি নাই কর্তা নাই অথচ এটা কোন কারক কর্তিকারক দেখেন বাসি বাজে কি বললাম বাসি বাজে অনেক বার উদাহরণটা আসছে বাসি বাজে বাসি কি একা একা বাজে না কেউ না কেউ বাজায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেউ না কেউ কি করতেছে বাজাচ্ছে তাহলে যে বাজাচ্ছে তার নামটা কি এই জায়গায় আছে আমি যদি একটা কর্তা ধরে নিতাম আব্দুর রহিম বাসি বাজায় তাহলে আব্দুর রহিমটা কর্তা হইতো বাসিটা কর্ম হইতো তাহলে এখানে এই কর্মটা কার মতো ভাব নিচ্ছে কর্তার মতো ভাব এই জন্য নামটা থেকে খেয়াল করে রাখেন কর্ম কর্তার মতো ভাব নিলে তার নাম হচ্ছে কর্ম করতে পারছ কর্ম কর্তার মতো ভাব নিলে তার নামটা কি হবে কর্ম করতে পারছো এই জায়গাটা একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে তাহলে এই এইরকমটা বাসি বাজে এখন যদি বলি উরু জাহাজ উড়ে এবার যদি বলি গাড়ি চলে এই ধরনের উদাহরণগুলো আপনি কি দিবেন এটা দিবেন কর্ম করতে পারছেন কর্তা কারো এই হচ্ছে কর্তার ঝামেলা শেষ এবার আপনারা প্র্যাকটিস করার পালা আমি তো আবার প্রত্যেকটার সাথে আলোচনা করার সময় সময় আলোচনা করব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এরপরে আসেন তাহলে বিষয়টা কর্মকর্তি বাচ্চাটা একটু খেয়াল রাখেন কারণ এটা আসার মতো হ্যাঁ এখান থেকে প্রায় পরীক্ষায় এসেছে আচ্ছা এবার আসেন কর্তা
কর্তা যা করবে তাই কর্ম সহজ ভাবে বুঝেন বইয়ে যা লেখা আছে তা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আমরা অন্যদের মতো আর নানান কিছু अप्लाई করতে চাই না বাট আমি সিম্পল ভাবে বলি কর্তা যা করবে তাই কর্ম আপনি যদি কর্তা নির্ণয় করতে পারেন তাহলে আমি 100% 100% আপনি কর্ম পাবেন কারণ আপনি কর্মে আটকাবেন না তাহলে প্রথমটা হচ্ছে প্রথম কথাটা হচ্ছে কর্ম কর্তা যা করে কর্তা যা করে এখানে আপনাকে প্রশ্ন আবার কি দিয়ে সহযোগিতা করবেন কি অথবা কাকে আরেকটা কথা মনে রাখবেন মাঝে মাঝে কর্তা থাকে না মাঝে মাঝে কি থাকে না কর্তা থাকে না এই তিনটা কথা আমরা কর্মের জন্য মনে রাখব আচ্ছা তাহলে প্রথম কথাটা আরেকবার বলি কর্তা যা করে তাই কর্ম এবার কি দ্বারা প্রশ্ন করতে পারেন কি অথবা কি বললাম কাকে আর মাঝে মাঝে কি থাকবে না কর্তা থাকবে না কি রকম দেখেন আমি প্রথম উদাহরণটা দিয়েছিলাম পাখি গান গায় আপনি খেয়াল করেন কাজটা করছিল কি পাখি পাখির কাজটা কি ছিল গান গাওয়া তাহলে এবার এই গানের নিচে দাগ দিলে গানটা কি হবে কর্ম আপনি আবার ঘুরে ফিরে চলে যান বুলবুলিতে দাম খেয়েছে খাজনা দিব কিসে তাহলে বুলবুলি কি খাইছিল দাম খাইছে তাহলে আবার দানটার নিচে দাগ থাকলে দানটা আপনি কি দিতেন কর্ম গোরাই গাড়িটা নেই গোরাই কিটা নেই গাড়ি তাহলে এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার কি হবে গাড়িটা হবে হচ্ছে কর্ম গরুতে দুধ দেয় কর্তাটা কে গরু আর কি দিচ্ছে দুধ তাহলে এটা আপনার কি হবে কর্ম তাহলে আপনি প্রতিটা বাক্যের মধ্যে কর্তা যে জায়গায় আছে তার পাশেরটাই আপনি কি পাচ্ছেন কর্ম পাচ্ছেন আর এখানে আপনাকে তো সহযোগিতা করবে কে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে পাবেন এই জায়গাটা কি এই জায়গাটা সহজ ভাবে বোঝাই ডাক্তারকে ডাকো কি বললাম ডাক্তারকে ডাকো এই উদাহরণ আপনি জীবনে অনেকবার শুনছেন দেখেন ডাক্তারকে ডাকো কথাটা আমি বলছি আমার নামটা কি এই জায়গায় আছে কর্তা কি এই জায়গায় আছে না এটা হুকুম করা তামিল করা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে হুকুম করতেছে তাহলে এরকম হুকুম করা বোঝালে সেটা আপনার কি হবে বলেন তো আচ্ছা যারা নামাজ পড়ে আসছেন আচ্ছা যাক ভালো এখন আমরা কারক মাত্র শুরু করেছি ঠিক আছে তাহলে ইনশাল্লাহ এরপরে আমি একটু দ্রুতই টানবো দেখে যতটুকু পারি আচ্ছা যেটা বলছিলাম তাহলে এখানে দেখেন এই যে ডাক্তারকে ডাকো এই বাক্যে কিন্তু আমার বেসিক্যালি কি নাই কর্তা নাই কিন্তু এইরকম কাকে ডাকো ডাক্তারকে ডাকো আপনি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে পাইছেন তাই এরকম মাঝে মধ্যে যখন আপনি দেখবেন কর্তা নাই একদম নিশ্চিত এটা কি হবে কর্ম যেমন তাকে বলো ডাক্তারকে ডাকো ছেলেকে স্কুলে পাঠাও ছেলেকে ঘুম পড়াও ঠিক আছে এরকম আবার যদি একটা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল উদাহরণ জিজ্ঞাসিবে জনে জনে অনেকবার আসছে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসিবে জনে জনে আপনি এখানে খেয়াল করে দেখেন জনে জনে তাহলে এই জনে জনে এটা আপনার কি হয়ে যাবে এটা কর্ম কাকে জিজ্ঞাসা করবে জনে জনে সুতরাং এটা কি হবে কর্ম আমি যতগুলা বলেছি সেটা এবার দেখেন একটু চিন্তা করলে পারা যায় এবার কর্মের কথা বলি আমরা কর্মতে আর না থাকি কর্মের মধ্যে প্রকার ভেদের মধ্যে যদি একটা ঝামেলা লাগার আছে সেটা হচ্ছে সমদাতুস কর্ম এটা কর্ম আর ক্রিয়াটা সেম হয় আপনার শ্রেণী ব্যক্তিকে কখনো প্রশ্ন আসে না সুতরাং এই জন্য আমি আর ভিতরে যেতে চাচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে পারবেন এখন ঘটনা হচ্ছে করণটা আচ্ছা এবার করণের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করেন করণটা একটু প্রাথমিক ভাবে বলি এই চারটা কথা আপনাদের সকলেরই মনে আছে একটা হচ্ছে যন্ত্র সহায়ক উপায় মাধ্যম এরপরে হেতু জাতি পেশা এই জাতি পেশা সরাসরি থাকবে এটা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই জাতি পেশা সে জাতিতে মুসলিম জাতির নিচে দাগ থাকলে একদম নিশ্চিত করণ সে পেশায় উকিল পেশার নিচে দাগ আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করণ তাহলে এই দুইটা বাদ এটা একদম এটা হেতু মানে কারণ কারণ বুঝালে কি দিবেন করণ দিবেন টেনশন করার কোনো দরকার নাই কারণ বুঝালে কি দিবেন করণ দিবেন তাহলে তিনটা কথা ক্লিয়ার হেতু কারণ বুঝালে করণ জাতি পেশা সরাসরি থাকলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি করণ এটা নিয়ে কোনো আপত্তি নাই এবার যন্ত্র সহায়ক উপায় মাধ্যম বুঝাইলে কি হয় করণ হয় আমি প্রথম কথাটা একটু রিপিট করি যে কাজ করে সে কর্তা কর্তা যা করে তা কর্ম আর কর্মটা করার জন্য যা বলে বা যা ব্যবহার করে তার নাম হচ্ছে করণ কিরকম দেখেন আমি আবার একটা উদাহরণ দিই মা মাছ কাটে কি বললাম মা মাছ কাটে খেয়াল করেন কাজটা করতেছে কে মা মা কর্তা কি কাটে মাছ কাটে মাছটা কি কর্ম এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাও আছে মাছও আছে মাছটি কাটা যাবে কিছু একটা লাগবে এবার যদি বলি মা বটি দিয়ে মাছ কাটে তাহলে এই বটিটা আপনার কি হবে করণ তাহলে একদম সিম্পলি ভাবে যদি বোঝার চেষ্টা করেন যে কর্তা যা করতেছে তা কর্ম বা যে কাজটা করতেছে সে কর্তা কর্তা যা করতেছে তা কর্ম আর কর্ম করার জন্য যা ব্যবহার করতেছে তার নাম কি হচ্ছে করণ তাহলে এই বটিটা কি হবে করণ কৃষক লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে কৃষকটা কর্তা 
কি দিয়ে চাষ করতেছে লাঙ্গল লাঙ্গলটা হবে করণ কি চাষ করতেছে জমি চাষ জমিটা হবে চাষটা হবে কি আপনার জমি চাষটা হবে কর্ম এই রকমটা এবার আপনি যে রকম উদাহরণে আসেন দেখেন শিকারি বেড়াল গোফে চেনা যায় শিকারি বেড়াল চেনার উপায়টা কি গোফ তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কি দিবেন করণ দিবেন এবার আসেন যদি এরকম জীবনে বড় হওয়ার সাধনায় জীবনে বড় হওয়ার উপায়টা কি সাধনা তাহলে সাধনা নিচে ডাক থাকলে কি দিবেন করণ দিবেন ওই যে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কি তারা নড়তেছে বাতাস দ্বারা তাহলে এখন এটা আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি দিবেন করণ দিবেন এরকমটা যদি আসে হচ্ছে দেখেন এত শর্টতা এত যে ব্যথা তবুতা মধু দিয়ে মাখা কি দিয়ে মাখা মধু দিয়ে তাহলে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কি দিবেন আহ করণ দিবেন এরকম যতগুলো আপনি উদাহরণ পান আপনি চিন্তা করলে দেখবেন এখানে এই বাইরে আর কোনো কিছু নাই ঠিক আছে একটু তফাতটা কোথায় লাগতে পারে দেখেন অর্থ অনর্থ গটায় এই জায়গাটার জন্য আমি একটু বাক রয়েছিলাম অর্থ অনর্থ গটায় আবার বললাম অর্থে অনর্থ গটে অর্থ অনর্থ গটায় আরেকটা বললাম অর্থে অনর্থ গটে এখানে একটু খেয়াল করেন কাজটা করতেছে কে অর্থ এই কারণে উপরের অর্থ অনর্থ গটায় কে গটাচ্ছে অর্থ কর্তা কি গটাচ্ছে অনর্থ কর্ম এবার দেখেন অর্থে অনর্থ গটে এই অর্থে গটে কিসের দ্বারা গটে অর্থের দ্বারা গটে এই কারণে এখানে অর্থটা কি হয়ে যাবে করম আর এখানে অনর্থটা কি হবে কর্ম আবার একটু বলি অর্থ অনর্থ গটায় যেহেতু কাজটা করতেছে অর্থ এই কারণে অর্থ কর্তা আর এখানে গটে ক্রিয়াপদের দিকে খেয়াল করেন তাহলে ইজিলি তফাটটা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে একটা গটায় গটায় মানে কেউ না কেউ গটাচ্ছে আর গটে গটে মানে না কিছু না কিছু দ্বারা গটতেছে এই কারণে এটা আপনার কি হবে এটা তাহলে এতটুকু আমার বিশ্বাস ইনশাল্লাহ পারবেন একটা জায়গায় ঝামেলায় পড়বেন সে ঝামেলাটা আমি আগে থেকে ক্লিয়ার করে দেই সে ঝামেলাটা হচ্ছে খেলার জগৎ খেলার জগৎ থেকে আমাদের প্রায় উদাহরণ আসে এটা মনে রাখেন খেলার নামার উপকরণ যদি এক হয় তাই হচ্ছে আপনার করণ নামার উপকরণ এক না হইলে কর্ম আবারও কথাটা বলতেছি খেলার নাম আর উপকরণ নাম প্লাস উপকরণ নাম আর উপকরণ এক হলে করণ এক না হলে কর্ম নাম আর উপকরণ এক হলে দেখেন কি রকম সে তাস খেলে সে কি খেলে তাস খেলে এখানে বলি তাস খেলাটার নামও তাস খেলতেছে কি দিয়ে তাস দিয়ে এটা নামার উপকরণ কি আছে এক আছে ছেলেটি মার্বেল খেলে কি বললাম মার্বেল খেলে খেলাটার নামও মার্বেল খেলতেছে কি দিয়ে মার্বেল দিয়ে নামার উপকরণ এক আছে তাহলে এটা কি হবে করণ এবার যদি বলি সে কাবাডি খেলে আবার দেখেন কাবাডি খেলাটার নাম কাবাডি কিন্তু কাবাডি দিয়ে খেলতেছে না শরীরের মানে শরীর দিয়ে খেলতেছে তো শরীরের নাম তো আর কাবাডি না নামার উপকরণ যেহেতু এক না সুতরাং এটা কি হবে কর্ম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা কারণ এই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় অনেক বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মূলত হচ্ছে খেলার নাম আর উপকরণ এক হলে করণ নামার উপকরণ না হলে কি হবে কর্ম এটা একটু মনে রাখেন আর সম্প্রদান বর্তমানে বাদ তারপরে বলি সত্য ত্যাগ করে দান করা বোঝালে সম্প্রদান একটা কথা মনে রাখেন সৎ উদ্দেশ্য বোঝাবে পৃথিবীর যত সৎ উদ্দেশ্য বোঝায় সবগুলো সম্প্রদান সৎ পাত্রে কন্যা দান করো বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও দয়াকে মানে দিনহীনকে দয়া করো বা দিনকে দয়া করো যাই বলেন আপনি কেন এরপরে এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন নিমিত্তে গত পরীক্ষায় যেটা আসছে নিমিত্তে বা জন্য এই নিমিত্ত বা জন্য বোঝালেও সেটা আপনার কি হয় ওই নিমিত্তার্থে চতুর্থী বা সম্প্রদান হয় বেলা যে পরে এলো জলকে চলো বেলা যে পরে এলো জলকে চলো তাহলে এই জল আনার জন্য চলো তাহলে এটা আপনার কি হবে নিমিত্তে কিসের জন্য যাচ্ছি জল আনার জন্য যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন ওই যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তাহলে এবারের সংগ্রামটা কার জন্য স্বাধীনতার জন্য তাহলে এরকম যদি নিমিত্তে বা ফিক্স বা অ্যাজাইন বোঝায় তাহলে সেটা আপনি কি দিবেন নিমিত্তার্থে চতুর্থী দিবেন আর যদি না থাকে সম্প্রদান সম্প্রদান ঠিক আছে আচ্ছা আরো আসতে বলবো আল্লাহ তাহলে তো শেষ করতে পারবো না ক্লাস নেওয়া লাগবে পাঁচ ঘন্টা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একদম সহজ কথায় এই তাহলে যেটা বলছিলাম সৎ উদ্দেশ্য হলে এটা কি হবে যেটা বলছিলাম সৎ উদ্দেশ্য বুঝালে আপনি কি দিবেন সৎ উদ্দেশ্য বুঝালে সম্প্রদান দিবেন আর বর্তমানে সম্প্রদানের পরিবর্তে একজনকে নিয়ে আসছে তার নাম কি বলতে পারবেন সমন্ধ কারক তার নাম হচ্ছে সমন্ধ একটু পরে আলোচনা করব এখন অপাদান আর অধিকরণ নিয়ে একটু আলোচনা করব অপাদানে খুব বেশি প্যাস লাগাবো না অপাদানে একটা কথা মনে রাখতে বলবো একটা কথা মনে রাখলে ইনশাল্লাহ অপাদান পারবেন সেটা হচ্ছে সৎ উদ্দেশ্য বুঝাবে কি হবে বলেন তো সৎ উদ্দেশ্য আর সরি এটা হচ্ছে এটা উৎস থাকবে কি থাকবে 
উচ্চ থাকবে পাপাদানের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখেন উচ্চ থাকবে কি রূপ বা কেমন যদি ঠান্ডা মাথা একটু বোঝার চেষ্টা করেন দেখেন আমি বললাম গাছ থেকে পাতা পড়ে কি বললাম গাছ থেকে পাতা পড়ে তাহলে এই যে পাতা পড়ে পাতাটা কই থেকে পড়তেছে গাছ থেকে না তাহলে এরকম যদি উচ্চটা থাকে উচ্চটা থাকলে অপাদান আর কিচ্ছু লাগবে না তাহলে উচ্চ থাকলে অপাদান উচ্চ থাকলে কি হবে অপাদান আপনি যত উদাহরণ নিয়ে আসেন দেখেন স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না পালাইছে কই থেকে স্কুল থেকে তাহলে স্কুলটাই কি হবে অপাদান আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবকে সখী আমি কাকে ডরাই না ভিখারি রাঘবকে ডরাই না তাহলে আমার ডরের বা বয়ের উৎস কি রাঘব তাহলে এই রাঘবটা কি হবে অপাদান এবার যদি বলি দুধ থেকে দই হয় তাহলে হচ্ছে দেখেন দইটা হচ্ছে কোথা থেকে দুধ থেকে তাহলে দইটা মানে দুধটা কি হবে অপাদান সমুদ্র হতে লবণ পাই তাহলে আবার এটা কি হচ্ছে ওইটা আপনার অপাদান হয়ে যাচ্ছে জমি থেকে ফসল পাই তাহলে এখানে ফসলটা পাচ্ছি কোথা থেকে জমি থেকে তাহলে এরকম যদি উৎস থাকে তাহলে সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার কি হবে অপাদান হবে অন্য কোনো কিছু চিন্তা করার কোনো দরকার নাই তাহলে এই জায়গায় প্যাসটা লাগবে কোথায় আপনাদেরকে বলি অধিকরণে বেসিক্যালি তিনটা কথা মনে রাখেন একটা স্থান একটা কাল আর একটা পাত্র আর একটা হচ্ছে দক্ষতা অদক্ষতা গুণ দক্ষতা অদক্ষতা গুণ আচ্ছা এটা একটু পরে যাই আগে তিনটা কথা শেষ করি স্থান কাল পাত্র স্থান মানে কি জায়গা কাল মানে কি পাত্র কাল পাত্র কাল সময় পাত্র কোনো কিছুর মধ্যে স্থান মানে জায়গা কাল মানে সময় পাত্র মানে কোনো কিছুর মধ্যে বাবা বাড়িতে নেই বাড়িটা একটা স্থান এবার আসেন কাল মানে হচ্ছে কি সময় বসন্তে কোকিল ডাকে বসন্তটা হচ্ছে একটা কাল এবার বললাম পকেটে টাকা নেই তাহলে পকেট এটা হচ্ছে আপনার কি হবে পাত্র তাহলে ঘটনা হচ্ছে যদি এরকম গুলা আমরা বুঝাই তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কি দিবেন এটা অধিকরণ দিবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি দিবেন আমি যেটা বলতেছিলাম দেখেন তাহলে এই কয়েকটা জিনিস যদি হচ্ছে বুঝায় স্থান কাল পাত্র বুঝায় তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি দিবেন অধিকরণ দিবেন একটা মিনিট আপনারা দেখেন এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা থাকলে করতে পারেন अस्थिरण এরকম এটা একদম আর অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করা দরকার নাই স্থির হইলে দেখেন আমি এখন যদি বলি সোমবারে পরীক্ষা অনেকবার পরীক্ষা এটা আসছে সোমবারে পরীক্ষা আবার বললাম সোমবার হতে পরীক্ষা শুরু সোমবার হতে পরীক্ষা শুরু সোমবার হতে পরীক্ষা শুরু দেখেন সোমবার হতে পরীক্ষা শুরু এই শেষেরটার মধ্যে উৎস আছে তাহলে এটা অপাদান আর সোমবারে পরীক্ষা এটা গদপাত একটা কথা বললাম এটা স্থির বুঝায় তাহলে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে অধিকরণ তিলে তৈল হয় আর তিলে তৈল আছে তিল থেকে তৈল হয় দ্যাট মিনস এটা আপনার কি হচ্ছে এটা চলমান অবস্থায় প্রক্রিয়া অস্থির আসছে তাহলে এটা কি দিবেন এটা হচ্ছে অপাদান আর তিলে তৈল আছে আছে বললে আপনি এটা কি দিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে অধিকরণ আমার বিশ্বাস এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার কিনা সম্প্রদান কারো স্বাধীনতা না এটা নিমিত্তার্থ হবে তনু যেটা বললেন এটা নিমিত্তার্থে হ্যাঁ বা ফিক্সড বা অ্যাজেন্ট করা যেটা বোঝায় তাহলে এরকম নিমিত্তার্থে এটা হয় ঠিক আছে 
সাব টাকায় টাকা আনে টাকায় টাকা হয় টাকায় কিনা হয় তিনটা উদাহরণ একটু খেয়াল করেন এই যে আফরোজ ইসরাত টাকায় টাকা আনে তাহলে টাকা আনতেছে কে টাকায় আনতেছে তাহলে এই টাকায় টাকা আনে এটা 100% কর্তা এবার বললাম টাকায় টাকা হয় তাহলে কি দ্বারা হয় টাকা থেকে টাকা হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে অপাদান টাকায় কি না হয় তাহলে টাকা দ্বারা কি না হয় তাহলে ওইটা তখন আপনার কি হবে এটা হবে করণ এটা কি হবে করণ তিনটা মনে রাখেন টাকায় টাকা আনে এটা কর্তা টাকায় টাকা হয় 100% অপাদান টাকায় কি না হয় এটা হচ্ছে করণ এটা কি হবে করণ আমার বিশ্বাস এতটুকুন পারবেন এখন ওই যে বলছিলাম দক্ষতা অদক্ষতা অতি মানে বুঝাইলেও আপনার কি হয় অধিকরণ সে অঙ্কে ভালো ইংরেজিতে কাঁচা এরকম সে আমি তার সৌন্দর্য মুগ্ধ এর গুণ তাহলে দক্ষতা অদক্ষতা সুন্দর মানে গুণ এসব বুঝাইলো হয় আরেকটা জিনিস মনে রাখেন কোন স্থানের অল্প জায়গা জায়গা জুড়ে থাকলে ঐক্যদেশিক কোন স্থানের পুরো জায়গা জুড়ে থাকলে তার নাম অভিব্যাপক এটা মনে রাখেন ওই যে পুকুরে পানি আছে পুকুরে মাছ আছে দুইটা তফাত ইজিলি বোঝা যায় তাহলে যখন কোন স্থানের অল্প জায়গা জুড়ে থাকে তার নাম ঐক্যদেশিক আর কোন স্থানের পুরো জায়গা যদি থাকে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এখানে ঘটনাটা হচ্ছে যদি পুরো একটা ইয়ে বুঝতে পারি মানে অল্প স্থান জুড়ে আছে তাহলে সেটা হচ্ছে ঐক্যদেশিক আর পুরো জায়গা জুড়ে থাকলে সেটা কি হবে এটা হচ্ছে অভিভাবক নিকটে বা কাছে বুঝালে ঐক্যদেশিক হয় ওই যেমন রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা এরকমটা মনে রাখেন আরেকটা যেটা সর্বশেষ বলছিলাম সমন্ধ সমন্ধটা মানে হচ্ছে আপনার সম্পর্ক সমন্ধ মানে কি বোঝায় সম্পর্ক এটা কর্তার সাথে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক থাকে না সমন্ধ পদের সাথে ক্রিয়াপদের কি থাকবে না সম্পর্কটা থাকবে না এরপর আসেন কার বা কিসের দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাবেন কার বা কিসের দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাবেন দেখেন রহিমের বাই করি স্কুলে যায় কি বললাম রহিমের বাই করি স্কুলে যান এখানে আপনি যদি খেয়াল করেন স্কুলে যায় করি আমার এটা বলার দরকার ছিল তাহলে এই যে রহিমের সাথে করিমের সম্পর্ক বুঝাইছে এটার নামে সম্বন্ধ পদ এটার নামে কি হচ্ছে সম্বন্ধ পদ কথা কি বুঝতে পারছেন ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না খেয়াল করেন ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না আর ঘুম আসে না এটা হচ্ছে মূল কথা ঠিক আছে আমার তো কারণ জানতে চাই নাই তাহলে কিসের গন্ধে ঘুম আসে না ফুলের গন্ধে তাহলে একটার সাথে একটা সবচেয়ে মনে রাখবেন সমন্ধ পদের একটা মাত্র বিভক্তি বেশি ব্যবহার করা হয় র এর ঠিক আছে অপাদানে হতে থেকে চে অধিকরণে এ অন্তস্থ তারপরে তে এ আর ওই কর্মতে হচ্ছে কে যদি কর্ম দুই চার সম্প্রদান যদি আসে দেখবেন সম্প্রদান হলে কে রে থাকলে চতুর্থী দিবেন কর্ম হলে দ্বিতীয়া দিবেন আর ওইটা তৃতীয়তে দ্বারা দিয়ে করতে আমরা সবচেয়ে বেশি কি করি ব্যবহার করি আচ্ছা এখন এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় কারোটা ইনশাল্লাহ আপনারা এতটুকু দেখেন এর বাহিরে খুব একটা আসার পসিবিলিটি নাই খুব চম একটা ইয়ে বলছেন তাহলে ব্যাকরণ আলোচ্য বিষয় এটা মাত্র এক মিনিট নেব ব্যাকরণ আলোচ্য বিষয় চারটা ধ্বনিতত্ত্ব শব্দ বা রূপ তত্ত্ব বাক্য বা প্রদক আরেকটা হচ্ছে অর্থ তত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্ব শব্দ বা রূপ তত্ত্ব বাক্য বা প্রদক আরেকটা হচ্ছে অর্থ তত্ত্ব অর্থ তত্ত্বে যত সব মুখস্তর বিষয় অর্থ তত্ত্বে যা আছে সব মুখস্তর বিষয় অর্থ তত্ত্বে যা আছে সব কি বললাম এখানে আপনি আবার বলতে পারেন হচ্ছে বিপরীত শব্দ সমার্থক শব্দ পারিপার্শ্বিক শব্দ এই এরপরে মুখ্যার্থ বিষয় গণার্থ বিষয় যত মুখস্তর পাঠ আছে সবগুলো আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন অর্থ তত্ত্বে এখানে একটা বিষয় মনে রেখেন বা এটাকে বলা হয় এখান থেকে ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন আসে ভাষার উচ্চতর বিষয় ভাষার উচ্চতর বিষয় মানে কি অলঙ্কার ইত্যাদি যেগুলো ভাষার উচ্চতর বিষয়টা আপনার কোথাকার অর্থ তত্ত্বে ধ্বনি তত্ত্বে মনে রাখবেন যেটা সিঙ্গেল তিনটা কথা একটু বোঝার চেষ্টা করেন একটা ধ্বনি তারপরে বললাম হচ্ছে শব্দ কি বললাম শব্দ তারপরে আরেকটা বললাম হচ্ছে বাক্য যারা সিঙ্গেল একটা একটা বর্ণকে নিয়ে যে ব্যাকরণগুলো কাজ করে তারা আলোচনা হয় ধ্বনি তত্ত্বে যারা পুরো একটা শব্দকে নিয়ে কাজ করে তারা আলোচনা হয় করতে এটা হচ্ছে শব্দ তত্ত্বে আর যারা একটা বাক্যকে নিয়ে কাজ করে তারা আলোচনা হয় হচ্ছে কোথায় বাক্য তত্ত্বে আমি সিম্পল ভাবে যদি বোঝানোর চেষ্টা করি এখানে দেখেন এখানে বলতে পারি ধ্বনি তারপরে এই যে বর্ণ উচ্চারণ যা আপনি বলতে পারেন এরপরে ধ্বনির উচ্চারণ এরপরে আসেন হচ্ছে নত্যবিধান ধ্বনির পরিবর্তন পরিবর্তনটা মনে রাখেন নত্য ও সপ্তবিধান এই সন্ধি এই জায়গাটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষায় জায়গাটা থেকে সবচেয়ে বেশি আসছে ধ্বনি তত্ত্বে কি কি আলোচনা হয় ধ্বনি ধ্বনির উচ্চারণ ধ্বনির পরিবর্তন নত্য সপ্তবিধান সন্ধি আমি একটু ক্লিয়ার করে বলি 
নত্যবিধান মানে হচ্ছে দেখেন দন্তন্যর পরিবর্তে মধ্যন্য সত্যবিধান দন্তস্বর পরিবর্তে মধ্যন্য স সন্ধি দুই তিনটা মিলে বা দুইটা মিলে একটা বর্ণে রূপান্তরিত হবে একটা অধুনিতে মিলিত হয় এই কারণে প্রতিটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল বর্ণ নিয়ে কাজ করে এই কারণে এই সব কটা বিষয় কোথাকার আলোচ্য বিষয় ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এখন আপনি বলতে পারেন তাহলে এটা মনে রাখবো কিভাবে ধ্বনিতার উচ্চারণ পরিবর্তনের জন্য নত্য সত্যবিধানের সাথে সন্ধি করে ধ্বনিতা উচ্চারণ পরিবর্তনের জন্য নত্য সত্যবিধানের সাথে কি করে সন্ধি করে এতটুকু হচ্ছে মনে রাখেন ধ্বনিতার উচ্চারণ পরিবর্তনের জন্য কি করে নত্য সত্যবিধানের সাথে সন্ধি করে আচ্ছা তাহলে যেটা বলতেছিলাম ধনিতার উচ্চারণ পরিবর্তনের জন্য নক্ত সত্যবিধার সাথে কি করে সন্ধি করে এখানে বাক্য তত্ত্বের মধ্যে বাক্য রিলেটেড সবগুলা ব দিয়ে যতগুলা ব্যাকরণের বিষয় আছে খালি বচনটা বাদ দিয়ে ঠিক আছে আপনি দেখেন এখানে বাক্য বলতে পারেন বাক্যান্তর বলতে পারেন বিরাম চিহ্ন বলতে পারেন তারপরে বললাম হচ্ছে এই এর কথা বলতে পারি বিরাম চিহ্ন বললাম বাচ্য বললাম ঠিক আছে তারপরে এই বাক্য বাক্যান্তর বিরাম চিহ্ন বাচ্য উক্তি পরিবর্তন দেখেন উক্তি পরিবর্তন কিন্তু পুরো বাক্য দিয়ে হয় কারকটা আগে শব্দ বা রুত্ত ছিল বর্তমানে কারক ও বিভক্তি সেটা আপনার ইয়েতে এই বাক্য তত্ত্বে আলোচনা হয় তাহলে বাক্য বাক্যান্তর বাক্য যতগুলো আছে সবগুলো বাচ্য তারপরে হচ্ছে বিরাম চিহ্ন উক্তি পরিবর্তন এগুলো কোথাকার আলোচ্য বিষয় এগুলো বাক্য তত্ত্বে আর আপনি শব্দ তত্ত্বের মধ্যে ম্যাক্সিমাম বিষয় আপনি বলেন সমাস বলেন কারক বলেন সরি কারক বাদ দিলাম প্রত্যয় বলেন উপসব পুরুষ সৃষ্টিবাচক শব্দ বিরক্ত শব্দ সংখ্যাবাচক শব্দ উপসর্গ তারপরে এই পত্তয় কীতপত্তয় তদ্দিক পত্তয় বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া যা বলেন সব কটা কোথাকার আলোচ্য বিষয় শব্দ বা রূপতত্ত্বে তাহলে আমার বিশ্বাস যে এই জায়গাটা খুব একটা সমস্যা হবে না কারণ এটা খুবই খুবই সহজ একটা বিষয় হ্যাঁ তাহলে ইনশাল্লাহ এতটুকু পারবেন আচ্ছা এখন আসেন এটা যদি আমরা শেষ করি আমি আপনাদেরকে বলছিলাম আমাদের ইম্পর্টেন্ট আরও কিছু টপিক আছে এটা একটু ইয়ে করব আচ্ছা এখন পড়া আছে কালকে যতটুকু নেওয়া আছে আমার কথা হচ্ছে যাই হোক কালকে পরীক্ষাটা চারটা অপশন পরে তারপরে দেখাবে উল্টা পাল্টা দেখাইন না এখানে কোনো রকম ভাবে পঞ্চাশ পাইলেই হইল ঠিক আছে এটা আহামুড়ি পাশ করা আহামুড়ি ক্রিটিক্যাল কোনো ব্যাপার না একদম ধৈর্য সহকারে মানে যেটা হচ্ছে মানে মূল বিষয়টা ইয়ে করে দেখা যায় তাহলে দেখবেন অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সমাস সমাসের ক্ষেত্রে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় এখানে বড়গুলাতে যাব না ছোট ছোট যে কয়েকটা বিষয় আসার মতো সেটা পাঁচ মিনিট সমাস আলোচনা করব বেশি না সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট দেখেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা আলোচনা করব নিত্য সমাস কারণ এটা থেকে লাস্ট কয়েকবার আসছে নিত্য সমাসে মনে রাখবেন বেশ বাক্য সমস্ত পথ এক হয় না শেষে অন্তর থাকে হ্যাঁ আমার মনে হয় এই উদাহরণগুলো আপনারা দেখলেই পারবেন দেশান্তর এরপরে গ্রামান্তর এই গৃহান্তর যুগান্তর শেষে অন্তর থাকবে কি থাকবে অন্তর শেষে অন্তর থাকলে নিত্য সমাস শেষে অন্তর থাকলে কি সমাস নিত্য সমাস বাদ দিবেন একজন রে তেপান্তরকে আর কাউরে না তেপান্তর শুরুতে তে আছে সংখ্যা আছে এটা আলাদা হিসাব তাহলে এই যে দেশান্তর যুগান্তর মানে গ্রামান্তর কালান্তর যতগুলো আপনার মনে পড়ে বাক্যান্তর গৃহান্তর যা আপনি বলেন সব করে কি দিবেন নিত্য সমাস ব্যতিক্রম তুমি একটা আছে একটা হচ্ছে তন্মাত্রের কথা বলতে পারি তন্মাত্র কেবল মাত্র বা এই মাত্র তন্মাত্র এটা অনেক সময় আছে আর একটা হচ্ছে কেবল দর্শন এটা হচ্ছে দর্শন মাত্র এই দুইটা একটু মনে রেখেন তাহলে এখানে আমি যেটা বললাম নিত্য সমাসে এই দুই তিনটা কথা যে এটা ব্যাস বাক্য সমস্ত পথ কখনো এক হয় না ব্যাস বাক্য সমস্ত পথ কখনো কি হয় না এক হয় না এখানে আমার মূলত কি থাকে শেষে অন্তর থাকে ব্যতিক্রম তুমি দুইটা উদাহরণ লিখে নাম তন্মাত্র আর একটা হচ্ছে দর্শন মাত্র এটা আপনার কি হবে এই এটা অন্তর ও মাত্র হ্যাঁ এতটুকু মনে রাখতে পারেন অন্তর মাত্র তাহলে এটা থাকলে নিত্য সমাস এবার আসেন এই কয়েকটা কথা মনে রেখেন প পরি প পরি অনু কোনো সমাসের শুরুতে এই শব্দটা তিনটা পাইলে প পরি অনু প পরি অনু আচ্ছা যদি প পরি অনু থাকে তাহলে এটাকে কি দিবেন প্রাদি সমাস এটাকে কি দিবেন প্রাদি আবারও বলতেছি কোন সমাসের সমস্ত পদে যদি আপনি আমাদের তো পরীক্ষায় সমস্ত পদ দিয়ে আসবে প পরি অনু থাকে তাহলে এটা আপনি কি দিবেন এটা দিবেন প্রাদি সমাস আপনার উদাহরণগুলো খেয়াল করেন দেখেন বললাম প্রবাদ আপনার অন্য কিছু চিন্তা করার দরকার নাই আপনি বললেন হচ্ছে প্রগতি কি বললাম প্রগতি এ প্রবাদ প্রগতি প্রবাদ প্রগতি এরপরে যদি বলি হচ্ছে এরকম অনুগমন কি বললাম অনুগমন 
এর পরে দেখেন এরকমটা যদি বলি হচ্ছে পরিভ্রমণ কি বললাম পরিভ্রমণ তাহলে এখানে যা বলছি সবই আছে তাহলে এগুলো 100% কি দিবেন এটা হচ্ছে আপনি কাজি সমাজ দিবেন এই দুইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আলোচনা করতেছি এটা হচ্ছে বেতিহার বহুবি মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেতিহার বহুবি কি বলছি বলেন তো বেতিহার বহুবি এই বেতিহার বহুবি মানে হচ্ছে বেতিহার বহুবি মানে হচ্ছে দেখেন চারটা অক্ষর কতটা অক্ষর চারটা অক্ষর কতটা অক্ষর থাকবে চারটা অক্ষর শেষে আকার রশ্বিকার নতুবা রশ্বিকার রশ্বিকার থাকে চারটা অক্ষর থাকবে কতটা অক্ষর থাকবে চারটা অক্ষর শেষে আকার রশ্বিকার বা রশ্বিকার বা রশ্বিকার থাকবে এখানে কি রকম দেখেন আপনি আবার একটা উদাহরণ পারলে আর কিছু লাগবে না আমি যদি বলি চুলা চুলি কি বললাম চুলা চুলি আপনি যত কিছুতেই যান এটা একজনের সম্ভব না দুইজন লাগবে এটাকে বলে ক্রিয়ার পারস্পরিকতা তাহলে বাধ্যতামূলক চারটা অক্ষর এক দুই তিন চার দেখেন শেষে আকার রসিকার থাকে বা রসুকার রসিকার থাকে চুলা চুলি হাতা হাতি লাঠা লাঠি মারামারি কামড়া কামড়ি যা যা বলেন ঠিক আছে তাহলে এ ধরনের যদি থাকে একদম চোখ বন্ধ করে নিশ্চিত সেটাকে কি দিবেন বেতিহার বহুভি সেটা কি দিবেন বেতিহার বহুভি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে কি কি বলছি যে আকার রসিকার রসুকার রসিকার যদি এটা থাকে তাহলে এটাকে কি দিবেন এটা হচ্ছে বেতিহার বহুবি এখন আসেন সংখ্যাবাচক বহুবি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি থাকবে সংখ্যাবাচক শব্দ আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সংখ্যাবাচক শব্দ প্লাস সমস্ত বোধের একটা নাউন এটা একটা কি হবে নাউন আপনি যতগুলো আবার পারেন এখানে এটা নিয়ে প্যাস লাগার কোনো দরকার নাই সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলে আর সমস্ত পদটা যদি আপনার কাছে একটা নাউন মনে হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট দীর্ঘ সমাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হবে দীর্ঘ সমাস আবারও বলতেছি যেটা সংখ্যাবাচক শব্দ আছে একমাত্র একটা সমাস যেটা সংখ্যাবাচক শব্দ আছে এর সাথে প্যাস লাগারে সংখ্যাবাচক বহুবৃহ বা বহুবৃহ উদাহরণ খুব একটা নেই দেখেন আমি বললাম শতাব্দী কি বললাম শত অব্দের সমাহার যার যেটা ভালো লাগে সমাহার সমষ্টি মিলন আমার তো লিখতে হবে না আমার থাকলেই হইল এবার দেখেন সপ্তাহ সপ্ত অহের কি হবে সমাহার পঞ্চনদ পঞ্চনদের সমাহার পঞ্চবটি পঞ্চবটের সমাহার ঠিক আছে এই রকম তেরো নদী সাত সমুদ্র যা বলেন সব কটাই হবে এরকম সপ্ত ডিঙ্গা বলেন ত্রিভুজ বলেন চতুর্ভুজ বলেন ত্রিফলা বলেন ঠিক আছে সব কটা আপনার কি হবে দীর্ঘ সমাস বেতিকার মানে ইয়েতে সংখ্যাবাচক বহুব্রি কি কি আছে এই যে দশানন যেটা ভিন্ন অর্থ বোঝায় দশানন মানে কি রাবণ দশ গজি এটা আমার কারে বোঝায় বিশাল বড় হাতি ঠিক আছে এই যে দু নলা এটা কি বোঝায় এটা হচ্ছে বড় বন্দুককে দু নলা বন্দুক আচ্ছা দশানল দশ গজি দু নলা এরকম গুলা এরপর ব্যতিক্রম দলের কয়েকটা উদাহরণ আছে নাউন অথচ তারা ইয়ে সেটা হচ্ছে আমরা এক কথা বলতে পারি শ্বেতার কি বলতে পারি শ্বেতার তারপরে বলতে পারি তে পায়া ঠিক আছে এইগুলা ঠিক আছে এইগুলো একটু আলাদা মনে রাখেন বাকি যত সংখ্যাবাচক শব্দ আছে সব কটাকে আপনি কি দিয়ে আসবেন দ্বিগু দিয়ে আসবেন সব কটাকে কি দিয়ে আসবেন দ্বিগু ঠিক আছে সব কটাকে কি দিবেন দ্বিগু আচ্ছা তাহলে এটা একটা গেল এখন আর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে যেটা থেকে আমার আসার মতো তার নাম হচ্ছে ওই উপমান উপমিত আর রূপক উপমান উপমিত আর একটা কি বলছি রূপক এই উপমান উপমিতটা বা রূপকটা হচ্ছে দেখেন রূপকে আপনি সরাসরি একটা সিন আর একটা আনসিন পাবেন এটা নিয়ে এত টেনশন করার দরকার নাই একটা দৃশ্যমান আর একটা অদৃশ্যমান আমি যা বলি মন মাঝি খেয়াল করে দেখেন তাহলে মন দেখা যায় না মাঝে কি করা যায় দেখা যায় একটা দৃশ্যমান আরেকটা কি আছে অদৃশ্যমান একটা দৃশ্যমান আরেকটা কি হবে দৃশ্যমান আচ্ছা এবার এরকম তা আপনি দেখেন আমি যদি বলি হৃদয় মন্দির হৃদয় দেখা যায় না মন্দির কি করা যায় দেখা যায় বিষাদ সিন্ধু খেয়াল করেন বিষাদ দেখা যায় না কিন্তু সিন্ধু কি করা যায় দেখা যায় এখানে যদি বলি হচ্ছে এরকমটা যে ক্রোধ আনল খেয়াল করে দেখেন ক্রোধ দেখা যায় না কিন্তু অনল মানে আগুন কি করা যায় দেখা যায় ঠিক আছে শোক আনল শোক কষ্ট দেখা যায় না কিন্তু অনল মানে কি করা যায় আগুন দেখা যায় হ্যাঁ এরকমটা তাহলে এরকম আপনি যতগুলো আপন বিদ্যা দন বিদ্যা দেখা যায় না কিন্তু দন সম্পদ কি করা যায় দেখা যায় এরকম দেহ গড়ি দেহ দেখা যায় না আর দেহ দেখা গেলেও দেহর ভিতরে যে ঘড়ি আছে যন্ত্রাংশ আছে তা দেখা যায় না তাহলে একটা দৃশ্য আর একটা অদৃশ্য থাকলে তার নাম কি দিবেন রূপক এটা মনে করবেন এটা একটা অবাস্তব একটা কল্পনার জগৎ বোঝায় রূপক মানে অবাস্তব এবং কল্পনার জগৎ বোঝাবে এটা বাস্তবে আপনি আমি বলি না কারোরই মন মাঝে বাস্তবে কেউ বলে বিষাদ সিন্ধু কি বাস্তবে কেউ বলে তাহলে এখানে আসলে এটা হচ্ছে কল্পনার জগৎ বাস্তবতার জগৎ না এটা কল্পনার জগতে এইসব জিনিস হয় কল্পনার জগতে হবে আর যদি এবার আসেন আপনারা যেটা সবচেয়ে বেশি প্যাস লাগান উপমান আর উপমিত আমি একদম সহজ কথা যদি বলি 
আমার এত ব্যাকরণ বোঝার দরকার নাই ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করি দেখেন প্রথমটা যদি বলি কুসুম কুমল প্রথমটা কি বললাম কুসুম কুমল এর চাইতে সহজ উদাহরণ আর নাই আরেকটা বললাম ফুল কুমারি আমি নর্মালি যেহেতু আমাকে খালি এম সি কু ডাকাইতে হবে লিখতে হবে না তাহলে আমার টেনশন করার দরকার নাই এই জায়গাটায় বুঝবো কুসুম কুমল আরেকটা বললাম হচ্ছে ফুল কুমারি এখানে আপনি খেয়াল করে দেখেন যদি দুইটা আপনার কাছে বাস্তব মনে হয় দুইটাই আপনার কাছে বাস্তব মনে হয় তাহলে দেবেন উপমান অবাস্তব হইলে উপমিত বাস্তব হইলে উপমান অবাস্তব হইলে উপমিত দেখেন কুসুম নরম কুমল নরম দুইটা বাস্তব তাহলে উপমান ফুল কুমারি ফুল কি কোনোদিন কুমারের মতো হবে অবাস্তব তাই না ফুল কখনো কুমারের মতো হবে না তাহলে এখন এটা আপনার কি হবে এটা হচ্ছে মানে উপমিত তাহলে বাস্তব হইলে কি হচ্ছে উপমান বাস্তব হইলে কি দিবেন উপমান বাস্তব হইলে কি দিবেন উপমান বাস্তব হইলে কি দিচ্ছেন উপমান আর অবাস্তব হইলে আপনি কি দিচ্ছেন উপমিত অবাস্তব হইলে আপনি কি দিচ্ছেন উপমিত আচ্ছা এরকম আপনি যত উদাহরণ নিয়ে আসেন দেখেন আমি আপনাকে বললাম শশ ব্যস্ত দেখেন শশ ব্যস্ত এই শশ ব্যস্ত মানে কি খরগোশ খরগোশ সারাদিন ছোটাছুটি করে ব্যস্ত মানুষ সারাদিন ছোটাছুটি করে বাস্তবতা আছে তাহলে এটা হচ্ছে আপনার কি হবে এবার পুরুষ সিংহ পুরুষ কি কোনোদিন সিংহের মতো হবে মুখ চন্দ্র মুখ কি কোনোদিন চন্দ্রের মতো হবে সব অবাস্তব তাহলে এটা আপনার কি হবে রূপক কথা বুঝতে পারছেন কর পল্লব হাত কি কোনোদিন পল্লবের মতো হয় আবার ওই যে বাহু লতা বাহু কি কোনোদিন লতার মতো হবে হবে না তাহলে এগুলো আপনার কি এটা হচ্ছে উপমিত এটা কি হবে উপমিত এবার আসেন আপনি দেখেন হরিণ চপল বলতে পারেন বাস্তব আছে মানে হরিণ কি বোঝায় চঞ্চল হয় চপলও কি হয় চঞ্চল বোঝায় এরকমটা আপনি অরুণ রাঙ্গা বলতে পারেন বাস্তব তারপরে তুষার শুভ্র বলতে পারেন হচ্ছে বাস্তব কারণ তারা কি আছে বাস্তব সম্মত তারা কি এখন দেখেন এই দুইটা কথা আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা আর মাঝখান থেকে পর বাদ গেলে তার নাম কি দিবেন মধ্যপদল ঠিক আছে এখানে দেখেন কারোর কোন প্রশ্ন আর আছে কিনা এই জায়গাটা থেকে আচ্ছা তাহলে এখানে আর যদি মাঝখানের পথটা বাদ যায় দেখেন এখানে হ্যাঁ সত্য তুলনা অসত্য যে যেভাবে মনে রাখতে পারেন আচ্ছা এখানে এই যেটা বলছিলাম এরপরে দেখেন আর যদি আপনার কাছে কি মনে হয় ওই এক মাঝখানের পথটা বাদ যায় একটা স্থায়ী আর একটা অস্থায়ী এরকম মনে হয় তাহলে সেটা দিবেন মধ্যপ্রদর্ব আপনি খেয়াল করে দেখেন সাহিত্য সভা আপনি যত কিছু নিয়ে আসেন না কেন দেখেন এখানে সভাটা স্থায়ী সাহিত্যটা অস্থায়ী শিক্ষা মন্ত্রী মন্ত্রীটা স্থায়ী শিক্ষাটা কি হচ্ছে অস্থায়ী দেখেন মন্ত্রী কি কি আছে শিক্ষা মানে কথা কি হয়েছে মানে শিক্ষা মন্ত্রী মন্ত্রীর জায়গা ঠিক থাকে শিক্ষাটা কি হয় পরিবর্তন হয় এরকম একটা যদি মাঝখানেরটা যদি আপনার কি হয় পরিবর্তন হয় বা বাদ যায় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি মধ্যপ্রদলবী আর একটা কথা মনে রাখতে হবে মধ্যপ্রদলবী কর্মদ্বারের ক্ষেত্রে এখানে একটা স্থায়ী আর একটা কি হচ্ছে অস্থায়ী হচ্ছে একটা স্থায়ী আর একটা কি হচ্ছে অস্থায়ী হচ্ছে একটা স্থায়ী আর একটা কি বললাম অস্থায়ী হচ্ছে আমাদের আসার মতো হ্যাঁ ওই যে দুধে বাতে তারপরে মায়ে যে কুলে পিঠে এই জায়গাটা থেকে আমাদের একটু আসে এটা একটু খেয়াল রাখেন আর সন্ধিটা অনেকবার পড়াইছি আগে এটা অনেকবার আলোচনা করছে এজন্য আজকে এটা শুরুতে আলোচনা নিয়ে আসতে চাই নাই ঠিক আছে সন্ধি থেকে নিপাতনের সিদ্ধ গুলো দেখবেন নিপাতনের সিদ্ধ যারা বলতেছেন সন্ধি তারা হচ্ছে নিপাতনের সিদ্ধ ওই যে পৌর মানে গোবিন্দ কুলোটা গো মানে এই মাতন্ড শুদ্ধ দল এই নিপাতনের সিদ্ধ সরজ সন্ধি এরপরে বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধি কয়েকটা আছে যেমন আমরা ওই যে নাইন বইটাতে একটু খেয়াল করবেন যে উত্থান উত্থাপনের মাধ্যমে সংস্কৃতি সংস্কার পরিষ্কার হয় এইগুলা এরপরে ওই যে একাদশ বৃহস্পতি গোষ্পদ তস্কর নিপাতনের সিদ্ধ কিছু ব্যঞ্জন সন্ধি আছে সেটা এরপরে প্রাতকাল মনকষ্ট সিরে পিরা বয়সন্ধ যেগুলা বিসর্গ বাজায় থাকে সেটা একটু দেখবেন এরপরে বিসর্গ তো এটা পারা যায় তিনটা জায়গায় মানে ছয়টা জায়গায় শুধু বিসর্গ হয় এটা একটু খেয়াল রাখবেন সন্ধিতে আটকাবেন না আমার বিশ্বাস ঠিক আছে 
আমি আস্তে আস্তে এখন একটু শেষের দিকে যাচ্ছি এখন দেখেন ঘটনা হচ্ছে যে জায়গাগুলি বললাম নত্যবিধান গত ক্লাসে আপনাদেরকে পড়াইছিলাম যারা আমাদের কেরিয়ার এক্সপার্টে ভর্তি আছেন তারা এটা ক্লাসটা পেয়েছিলেন এরপর আর একটু বলি আপনাদেরকে যে জায়গাটা আরেকটা দেখার জায়গা বললাম ইয়ের কথাগুলি যদি বলি হচ্ছে আপনাদের মুখস্থের পাঠ নাইনটিনের পুরাতন নাইনটিনের বইটা একটু দেখা যায় বাগদারা এক কথায় প্রকাশ পারিপার্শ্বিক শব্দ ইন্টারনেট বই থেকে একটু দেখবেন এটা আপনাদের তাহলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেকেন্ড আরেকটা একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে অন্যান্য বিষয় লিটারেচার পাঠ আমাদের রবীন্দ্রনাথ নজরুল জসিমুদ্দিন সুকান্ত শরৎবাবু এদেরকে যতটুকু পারেন আপনি একটু দেখবেন এদেরকে আমি একটু বলি যারা বিখ্যাত বিখ্যাত অল্প কিছু ইয়ে আছে ঠিক আছে বাংলা বানানার শুদ্ধটা পড়ান বাংলা বানান শুদ্ধ দেখেন এটা অনেকগুলো বিষয়ের সাথে জড়িত তবে আপনাদেরকে আমি এতটুকু বলতে পারি কয়েকটা জিনিস একটু নজরে রাখেন তাহলে ইনশাল্লাহ দেখেন আমরা কয়েকটা বলি বানানগুলার কিছু কিছু বানান ভুল আছে এটা এই জায়গাগুলি একটু ইজিলি বোঝা যায় ইজিলি বোঝা যায় বলতে কীরকম দেখেন যেমন রস্যু দীর্ঘ এটা রস্যু দীর্ঘ রস্যু এরকম একটা স্ট্রাকচার রশ্মি দীর্ঘী রশ্মি দীর্ঘী এরকম একটা স্ট্রাকচার আপনি প্রথম থেকে গণনা করে যাবেন ঠিক আছে তাইলে দেখে যাবেন দন্তন্য থাকলে কি হয় মূর্ধন্য সহায় এটা ইজিলি বুঝতে পারেন আর নত্য সত্যবিধান পড়েলে এই জায়গাগুলি অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এরপরে এই যে মানে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় এই কিছু কিছু বানান আমরা ফেমাস কিছু বানান আছে যেগুলি আমাদের দরকার বা এই যে এখানে জিবি বাহি কারি এরকম যত আছে সবগুলো আপনার বানানে কি হবে দৃঢ়কার হবে সবগুলো বানানে কি হয় দৃঢ়কার হয় এরকম জায়গা থেকে আমার কমন পড়ে যায় তাহলে এই কমন যে কয়েকটা আছে সেটা নিয়ে যদি একটু বলেন আচ্ছা অনেকে বলছেন স্যার সাহিত্য নিয়ে একটু আলোচনা করতে যদি সম্ভব হয় আচ্ছা সাহিত্যটা বেসিক্যালি দেখেন এটা আমি শেষ করতে পারবো না এতটুকু আমি শুধু নজরুল সম্পর্কে আপনাদেরকে কয়েকটা তথ্য একটু বলে যাই নজরুলের সাহিত্যগুলোর মধ্যে দেখেন তার প্রথমে যদি একটু চিন্তা করি সেটা হচ্ছে কোহেলিকা মৃত্যুকোতা বাদনহারা তার উপন্যাস কোহেলিকা মৃত্যুকোতা বাদনহারা তিনটা তার কি উপন্যাস তারপর আসে যদি এরকমটা বলি হচ্ছে যে শিউলিমালা ব্যথার দাম নৃত্যের বেদন এগুলা তার গল্প এগুলা তার কি গল্প মধুমালা জিলিমিলি আলেয়া পুতুলের বিয়ে এটা হচ্ছে তার নাটক এটা মনে রাখতে পারেন আমি যেভাবে মনে রাখছি সেটা হচ্ছে এরকমটা যে মানে শিউলিমালা ব্যথার দানে রিক্তের বেদন হয় এটা শিউলিমালা ব্যথার দানে কি হয় রিক্তের বেদন হয় এরপরে আবার বলছি যে ওই রকমটা বলতেছিলাম যে শিউলিমালা ব্যথার দানে রিক্তের বেদন হয় এবার আসেন এরকম মধুমালা জিলিমিলি আলে আর বান্ধবী বলুন তো কি হয়েছে মধুমালা জিলিমিলি আলে আর বান্ধবী কার বিয়ে থেকে গেছে পুতুলের বিয়েতে গেছে হ্যাঁ এরকমটা নজরুলের কাব্যগুলো ইজিলি মনে রাখা যায় ঠিক আছে নজরুলের কাব্যগুলো আপনারা কয়েকভাবে মনে রাখতে পারেন তাহলে ওই যে আমরা অন্য আমি এইভাবে আলোচনাটা করি যে সর্বহারা চিত্তনমা সন্ধ্যাবেলায় ছায়া নটে বসে অগ্নিবীণা আর বিশের বাসি বাসায় এটা আমার গুরুর লিখা যাই হোক এখানে যেটা বলছিলাম সর্বহারা চিত্তনমা সন্ধ্যাবেলায় ছায়া নটে বসে অগ্নিবীণা আর বিশের বাসি বাসায় তা শুনে ফণি মনসা জিনজির ব্যাঙ্গে সিন্ধু হিন্দুর ছাত্রে প্রলয় শিখার মতো ছুটে আসে তখন তাকে শেষ সবাদ হিসেবে তুলে দেওয়া হয় দুরুম চাপার জিঙ্গি ফুল এটার মধ্যে আপনার যা আছে এটা এখন এইভাবে দেখেন নজরুলের আপনি রবীন্দ্রনাথের এইগুলো পড়েন এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপরে যেটা বলতেছিলাম যদি বিষয়টা এমনটা হয় এরপরে আপনি সুকান্তরটা একটু দেখেন হ্যাঁ যে হরতালে প্রবাসে গুম নেই কারণ সারপুত্র নিয়ে যেতে হবে মিঠে করা অভিযানে এটা আপনারা একটু দেখতে পারেন তার সম্পাদিত একটা গ্রন্থ আকাল ঠিক আছে এটা থেকে আসে লেখকদের উপাধিগুলো ছদ্ম নামগুলো একটু দেখেন এগুলো বেশি সময় না অল্প অল্প করে একটু দেখেন তাহলে আমার বিশ্বাস ইয়ে হয়ে যাবে তারপরে জসিম উদ্দিনের সম্পর্কে বলেন তার একটা তো ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশি আসে সেটা তার একমাত্র উপন্যাস ভুয়া কাহিনী ঠিক আছে ওই রাখালি সুজন বাদিয়ার গাট রঙ্গিনা নায়ের মাঝে হাসু রূপবতী এক পয়সা বাসি মানে এই এই হলদেপরির দেশে চল মুসাফির মানে এই জায়গাগুলি যে আছে এই জায়গাগুলি একটু আপনাকে দেখতে হবে হ্যাঁ শরৎবাবুর তো বিখ্যাত ছোটো গল্পগুলো পড়লে হয়ে যায় তারপরে আপনার ইয়ের কথা আসি বেগম রুকিয়ার কথা সুফিয়ার কথা এরা অল্প অল্প লেখা এদেরকে খুব একটা দেয় না তবে তারপর একটু দেখেন হ্যাঁ আমি দেখেন মোবাইল একেবারে ইয়েটা খারাপ হয়ে গেছে আমি হয়তো আর টানবো না আমি আপনাদেরকে সর্বশেষ একটা রিকোয়েস্ট করব সেই রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আজকে রাতে ঠান্ডা মাথায় সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখবেন অতি উৎসাহী হবেন না অতি টেনশন মানে নেবেন না যতটুকু পারেন রিল্যাক্স থাকবেন হানড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষা ভালো হবে হানড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষা ভালো হবে এই আস্থাটা বিশ্বাসটা নিজের মধ্যে রাখবেন ঠিক আছে আর আমি আরেকটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে 
যে পরীক্ষার এডমিট কার্ড মানে যাবতীয় যা কিছু আছে এগুলো একদম সাথে সুন্দর করে নিয়ে যাবেন পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নটা পড়ে অপশনটা পড়ে দাগাবেন ভুল নাম্বার স্টেশন নাম্বার যা থাকবে ফিল আপ করবেন এক নাম্বার দাগাইতে যে দুই নাম্বারে বিত্ত জন্য বরাদ্দ না হয় খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে আর ওই এরকমটা মানে যদি এই ভিতরে ভুল না করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ অনেক ভালো হবে ঠিক আছে তাহলে আর কেমন হয় কালকে গ্রুপে পোস্ট দিলে অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন ঠিক আছে আপনাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আশা করি পরীক্ষা অনেক ভালো হবে যতটুকু পারলাম চেষ্টা করলাম আরও অনেক কিছু টপিক বাকি ছিল কিন্তু সময় অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আর বাকি বিষয়গুলো আপনারা একটু দেখেন বিশেষ করে সন্ধিটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখবেন শব্দটা একটু দেখবেন হ্যাঁ মিশ্র শব্দ দেশি শব্দ তুর্কি পর্তুগিজ তুর্কি পর্তুগিজ ঠিক আছে এই চারটা জায়গা একটু আপনারা একটু দেখে নিয়ে ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানেই শেষ করি আল্লাহ হাফেজ অনেক অনেক ভালো থাকবেন হ্যাঁ